第一张，脖子上有东西。您好，您要的安全用品到了，请签收一下。勤奋站在客房门口，轻轻按响门铃。房间里隐约传来的 T O 叫声突然停下来，他好像听到一个熟悉的声音：“你等一下，我买的东西到了。”另外一个男人的声音传来：“你快点，我状态正好。”很快，房间门被打开，熟悉的面容让勤奋愣在原地。一张狐媚脸带着还没褪去的红晕，显得格外诱人。因为来开门，所以只穿了一件浴袍。浴袍之外全是白皙的皮肤，隐约能看见窈窕的身姿。最让勤奋在意的是，女人脖子上露出的 z i o n k e n 苏雨清，你怎么在这里？勤奋满脸震惊，似乎无法理解这个女人为什么会出现在这种地方。苏雨清回头瞥了一眼房间内，表情有些惊慌。她小声说道：“你赶紧走，回头我再跟你说。”勤奋看着苏雨清身上的装扮，仿佛突然明白过来，没想到你居然是这样的人。你背叛我几年的感情，点点滴滴涌上心头，曾经的甜蜜化作一把把尖刀刺进他的心头。更让他无法接受的是。几年的感情，他跟苏雨晴最多也只发展到轻轻摸摸的地步，而在别人面前，他当做手心里的宝的女人，却是这副模样，还真应了那句话：每一个女人背后都有一个 C 他们到 C 到想吐的男人。苏雨晴皱着眉头，显然对勤奋的态度非常不满。你想让我生气吗？赶紧走，回头我再跟你说。勤奋下意识点头，转身就往外走。等他转过身，还想再跟苏雨晴说什么的时候，房间门已经被关上，隔着房门还能隐约听见苏雨晴和房间里男人的对话：“你快点，我要没兴致了。”好的，我马上来。苏雨晴语气中的娇媚，和刚刚看到的那一幕，是勤奋从未领略过的风景。勤奋失魂落魄，满脸泪水的走出酒店，就像一条败狗。一道声音忽然在他的脑海中响起：“好感度系统绑定成功，本系统可以帮助宿主看到任何人对宿主的好感度，并且提供详细的攻略方向。每攻略一个90分以上美女，都将获得系统奖励。”勤奋回过神来，满脸震惊：“系统是小说中的那种东西吗？”“是的，宿主，本系统非常高兴为您服务。”勤奋犹豫了一下，才在心里说道。我要查看苏雨晴的信息。话音落下，在勤奋面前，一道虚拟光幕展开，正是苏雨晴的信息。苏雨晴，云州理工大学大四学生，外貌88分，纯洁度78分，满分100没有一个男人分数降低一分，下限50好感度零。您对他而言只是一条舔狗加钱包。当然，他很嫌弃您的收入能力。勤奋顿时心如死灰，他没想到苏雨晴原来早就有了数不清的前科，曾经在他面前表现出的各种矜持和清纯，只是这个女人的手段而已。更让勤奋愤怒的是，苏雨晴对他没有丝毫的好感度，甚至都不如路人关系。这样的女人欺骗了他整整四年时间。系统没有新手礼包吗？勤奋想起小说里的桥段，问道。系统立即回应：希尔贝 Ultimate Arrow 一辆， 100亿现金，云州云端心愿一号别墅产权，车辆已经停在您所在的酒店停车场， 100亿现金已经汇入您的银行账户，云州云端心愿一号别墅产权证明已放在您的车上，只是新手礼包，车子、房子、现金，系统全给勤奋配齐了。要是早点有这些。苏雨晴应该也不会离开我吧？勤奋自嘲一笑，不过他很快回过神来。就苏雨晴的本质，现在看清正好，我也应该迎接我的新生活了。勤奋看了一眼自己骑来的小电驴，笑了笑，走向希尔贝。被酒店保安层层围起来的希尔贝前面，几个长相极品的女人正在车前，隔着几米远的距离拍照，一个个搔首弄姿，生怕别人不知道他们的本质。勤奋看了一眼，每一个女人看起来都不逊色于苏雨晴，但在系统的评分当中，容貌评分最高也只有86分，最低的一个甚至不到80分。看到勤奋走过来，几个美女顿时满脸警惕。你干什么？刚刚哭过一场，还穿着外卖服的勤奋看起来有些狼狈。他能感受到这几个女人眼神中的轻视，不过他也不在意，毕竟不是同一个世界的人。你们挡着我开车了。几个女人愣了一下，回头看了一眼希尔贝。你说这是你的车？勤奋点头。几个女人立马嘲笑起来。其中一个姿色最好的女人更是花枝乱颤。你可真能吹！看看你这臭要饭的样子，这车你怕是都不认识吧？告诉你，这是我男朋友的车，他进酒店拿东西去了。一会儿就出来。勤奋轻笑一声，掏出车钥匙，轻轻一按，希尔被发动，灯光流转，低沉的轰鸣声如同猛兽。几个女人脸色顿时变了，他们谁都没有想到，眼前这个穷酸帅哥，居然真的是这辆豪车的主人。再想到刚刚他们所说的话，几人只觉得脸色发烫，恨不得现场给勤奋表演一个绞扣三室一厅。现在可以让开了吗？勤奋没有跟几个风尘女纠缠的兴趣，在系统的评分当中，这几个女人的纯洁度都不超过九十。几个女人连忙让开。等勤奋坐进车里后。其中长得最好的女人立马凑上来：“帅哥，我刚刚是跟你开玩笑的。”勤奋看了他一眼，摇下车窗。所以呢，美女一看，勤奋似乎很好说话，顿时有了想法：“帅哥，可不可以让我上车拍几张照片啊？今天晚上你想怎么玩都可以哦。”一边说着，他还努力展现资本，使出了看家本事。勤奋还真有点心动，不过想到这个女人的评分和纯洁度，顿时没了兴趣。他连话都懒得多说，升起车窗。几个保安早就跑过来，帮勤奋清理了障碍。他们整齐站成两排，形成了人行车道。女人见状，知道勤奋对她没兴趣，心中不免遗憾，却也丝毫不敢纠缠。勤奋打量了一番，就在系统的帮助
就放了回去。离去之前，勤奋抬头看向楼上，在八楼的房间窗口，一张熟悉的脸贴在窗户上，震惊看着楼下，正是苏雨晴那张清纯的脸。两人的目光交汇，意味复杂。勤奋轻蔑一笑，收回目光。希尔贝缓缓发动，离开停车场。两排整齐的保安依次鞠躬，齐声喊道：“先生慢走，勤奋新的人生已经开始。”第二章，我只是想让你有点参与感。勤奋开车，一路回到出租屋。他洗漱过后，躺在床上，还没闭上眼睛，手机突然响起，拿起来一看，居然是苏雨晴的电话。勤奋有些好笑，这个女人是看到了他开的豪车，所以不想放弃他这条舔狗吗？电话接通，有什么事吗？勤奋语气冷漠，一副不耐烦的态度。勤奋，你不要误会，我其实还是爱你的。苏雨晴声音前所未有的温柔，还带着一点委屈。勤奋的语气更让他确定了心中的猜测。你知道的，我一直都想让我们过上更好的生活，所以为了赚钱，所以呢？勤奋冷笑着反问。现在来打感情牌，这四年时间，我给你花了几十万。你给我花过钱吗？这就是你想要的更好的生活。在电话那边嘤嘤哭泣，声音很小。我我没想到你居然这么误会我，我心里可是一直想着你啊，你知道吗？我每次赚钱的时候，心里都想着我们未来可以有更好的生活，甚至每一次我都会涂上你送我的口红，就是为了可以让你能够有些参与感。苏雨晴似乎找到了反攻方向，语气逐渐开始变得理直气壮。你知道吗？我一直都很想你，就像你想我。你说你爱我，我希望你能给我一些信任和自由，而且不管我在外面做了什么，我心里还是爱你的。你不能因为我不够专一，就说我不爱你吧。我不想你打着爱情的名号对我道德绑架，这让我很累。你只是想要占有我，这不代表你爱我。如果你真的这样想我的话，那我们分手吧。一通操作让勤奋沉默。你真牛逼！憋了半天，勤奋发现自己无话可说。他现在是一点都不生气，只能说气笑了。滚吧，贱女人！他直接挂断电话，将苏雨晴所有联系方式拉黑删除。第二天一早，勤奋醒来的时候，发现苏雨晴居然早早就出现在了他房间门口，真是稀奇。这好像是这么多年你第一次来这里吧？勤奋看着门口冻得瑟瑟发抖的苏雨晴，眼神冷漠。四年时间，苏雨晴一直都是娇滴滴的大小贱，从来只有勤奋伺候苏雨晴，没有苏雨晴伺候勤奋的时候，更别说是大清早在勤奋门口候着。勤奋，我只是想要证明我对你是真的有感情。昨晚你看到的只是逢场作戏，我其实还是干干净净的。苏雨晴说哭就哭，语气充满委屈，仿佛勤奋真的误会他了。勤奋真的惊了，他算是看出来了，苏雨晴居然还是一个戏精。勤奋摇头。转身走进出租屋，苏雨晴连忙跟着进去。进了房间，他才发现勤奋居然已经收拾好了行李，这更让他坚信勤奋一定是隐藏了身份。你这是准备搬家吗？我们一起住吧，正好我也想从宿舍搬出来。曾经勤奋提议了无数次的同居，如今却从苏雨晴嘴里说出来。然而勤奋却没理他，只是从房间里拿出一个手提袋。你来的正好，这是你之前给我买的东西，现在给你两个选择。勤奋表情平静，语气冷漠。苏雨晴心中有种不祥的预感，一个是东西你拿走，我们从此两清。勤奋刚说完。苏雨晴就问道：“第二个呢？”他心中还有一丝期盼，希望能有不同的结果。第二个，第二个，我可以给你折算成钱，全部原价给你，我们从此两清。勤奋冷笑一声，他如何看不出这个女人心里的想法？苏雨晴脸色忍不住苍白：“你真的要如此绝情吗？”勤奋无法理解，为什么这样的话能够从苏雨晴的嘴里说出来？我不想跟你继续纠缠，不然我这些年花在你身上的几十万，你得连本带利的吐出来。这是最后一次，我不想再见到你。勤奋既然准备跟过去告别，那自然要断得干干净净，哪怕苏雨晴不来。勤奋也打算给苏雨晴转两千块钱，算是一个结束。苏雨晴如今心中更加坚信，勤奋一定是隐藏身份的富二代。他现在心中极度后悔，早知道这样，他还去找什么大款，直接讨好勤奋不就好了吗？后悔的同时，他也忍不住埋怨勤奋，好端端的，非要玩什么扮猪吃虎的套路，早点表明身份，他难道不会百依百顺吗？勤奋不知道苏雨晴心中所想，不然的话，恐怕会忍不住动手。苏雨晴也知道，今天不适合继续纠缠，只能匆匆离去，东西没拿，钱也没要，毕竟他现在要的。可是勤奋这个钻石王老五送走苏雨晴之后，勤奋找到房东退房，然而房东没在本地，只让中介过来处理事情。见到中介的时候，勤奋愣了一下，好巧啊，老同学，没想到会在这里见到你。精致的妆容加上危险的发型，让这位老同学看起来成熟了几分。贴身的职业装几乎完美的勾勒出动人的曲线，黑丝包裹着大长腿，再加上一双高跟鞋，职场精英女郎形象相当让人惊艳。袁玉婷，有五年没见了吧？勤奋笑了笑，袁玉婷拢了拢头发，点点头，是啊。没想到这房子居然是你租的。简单寒暄过后，双方回到正题。这是你们当初的租房合同。按照合同规定，如果你想要退租的话，需要提前半个月跟房东沟通。你这样突然提出退租，那这个月的租金是不会退的，只能拿到 1,500 块的押金和下个月的租金。老同学，我不太建议你现在退租，太亏了。勤奋笑着摆摆手，不了，我换新房子了，这边也用不到，早点结束合同，也省得一直惦记这边。袁玉婷点点头，不再多说。好吧，那这份合同就这么结束了。不过我还是要劝你一句，附近应该没有比这更物
这里距离学校很远，日常生活其实并不太方便。对了，你有没有兴趣换个工作？勤奋心中一动，忽然问道。袁玉婷有些诧异，不过还是点点头。如果合适的话，当然可以。你有什么好工作要介绍给我吗？袁玉婷心中并没有太大的期望，在他看来，勤奋一个自己都要租房子的人，能有什么好工作介绍给他？是这样，我有一套房子，可能需要一个管家打理一下。如果你有兴趣的话，我想聘用你。勤奋并非是有钱浪费，云端心愿的房子面积很大。他一个人居住难免太过空旷，日常打扫维护也是个麻烦。虽然云端心愿那边的物业也能帮忙配置管家团队，可他更愿意相信熟悉的人。当然，还有另外一个原因，在勤奋的眼前浮现出袁玉婷的数据。袁玉婷，云州理工大学大四学生，外貌93分，纯洁度100好感度30。您曾是他喜欢的人，当然现在也依然有些喜欢。攻略方向，他很缺钱，但并不会直接被金钱收买。请尽情展现您的实力。这是勤奋见到的第一个评分超过90的美女，她相当期待攻略美女获得的奖励。更重要的是，她也对袁玉婷有好感。袁玉婷眨眨眼，似乎有点想笑。不过，以她对勤奋的了解，勤奋也不是那种爱吹牛的人，因此她暂时选择相信。不过，需要管家的房子得有多大？她更愿意相信这是勤奋笨拙的搭讪。好啊，正好我现在有时间，要不我们找个地方好好聊聊？勤奋笑了笑，他知道袁玉婷应该没相信。不过没关系，真正见到房子之后，一切都不需要解释。行，那我们走吧。勤奋示意了一下，往外面走去。袁玉婷跟在后面。当他看到希尔贝的时候，愣了一下。他对车没什么研究，但这种车是一看就很昂贵的那种。勤奋居然能开这样的车，难道刚刚勤奋说的都是真的？袁玉婷心中忍不住怀疑。即使是坐上车，他还是没太回过神来。一直到车开进云端心愿的时候，袁玉婷这才回过神来。你不会是真的有房子吧？还在云端心愿？勤奋笑了笑，依然不解释。在导航的帮助下，车子开进一号别墅的地下车库后，袁玉婷这才相信。云端心愿的别墅，老同学，没想到你还挺有钱啊！袁玉婷笑着说道，心中也忍不住浮现出一个想法：走吧，上去看看。这房子以后我会经常过来，也需要有人管理。我希望你能把这边打理好。勤奋带着袁玉婷从地下车库坐电梯上楼，参观着这座别墅。广阔的前后花园，精致的装修，楼顶的露天私人泳池，巨大的书房。勤奋和袁玉婷都觉得这里就像是天堂。勤奋有个请求，可能有点冒昧。参观完别墅，袁玉婷突然开口，表情有些羞涩。勤奋心中大概猜到了这件事情。可能跟钱有关系，也只有这件事情才会让一直乐观开朗的袁玉婷不好意思。你说就是，咱们的关系不用这么客气。第三章攻略袁玉婷，虽然很不好意思，但能不能跟你借点钱？袁玉婷确实有些不好意思，之前她真没这样的想法。可看到勤奋这么有钱，住着别墅，开着豪车，她的想法就忍不住冒出来。不算是白借，我可以跟你算利息，而且我可以跟你抵押，肯定不会跑。袁玉婷慌忙解释，生怕让勤奋这位现在她看不透的老同学误会。然而，勤奋自始至终只是笑着，似乎根本不在意。你需要多少钱？袁玉婷有些不好意思，想了想，才伸出一根手指：“十十万可以吗？”他小心翼翼，生怕这个数字太大，让勤奋不爽。勤奋摇摇头，袁玉婷心中不免有些失望。不过，他也没有责怪勤奋，毕竟人家的钱也不是大风刮来的，没理由看在老同学的面子上就借给他十万块钱。如果你真要借钱，我觉得你应该一次性解决你遇到的问题，而不是只借十万。勤奋的话，让袁玉婷心中重新燃起火焰。而且只是十万的话，以后我也不好意思说十万块钱骗了个漂亮女朋友啊。他嘴角带着笑容，说出的话却让袁玉婷脸红心跳。即使是已经非常熟悉，可两人之间也从来没有过这样的玩笑话。而且他总觉得勤奋说的并非是玩笑。你，你这样的条件，什么样的女朋友找不到啊？两人的话题莫名其妙就转移到了这方面。有钱也买不到真爱啊！曾经的时光，我可是非常怀念。见袁玉婷这副样子，勤奋慢慢靠近。袁玉婷只觉得自己脸红心跳。他这二十多年的人生。也只对勤奋动过心，本来以为这次动心只是年少时的欢喜，可上天眷顾，将这份缘分重新送到了他的面前。袁玉婷没有拒绝，勤奋靠得越来越近，两人之间已经没有距离。勤奋抬手，轻轻抚摸着袁玉婷的面容：“你需要多少钱解决问题？我帮你。”在这种暧昧的时候，说这种杀风景的话题似乎很不合适，但勤奋的话却让袁玉婷觉得，即使是这种时候，勤奋依然在关心他的事情，他的心里只有感动。这就是说话的艺术。我我弟弟赌博欠了一百多万。现在利息就有十万，我想着先还上利息。袁玉婷眼神有些暗淡，表情难过，想到自己那个支离破碎的家庭，她觉得自己似乎根本配不上勤奋。然而，勤奋却将她抱在怀里，抚摸着她的脑袋：“我帮你还上。”但是玉婷只是单纯的还钱，并不能解决问题。我们还是要想办法解决你弟弟赌博的问题。袁玉婷心中更加感动。勤奋这话表明了是想要帮袁玉婷彻底解决家里的事情。哪一个花季少女不希望自己的青春美好美满？可因为家里的事情。即使是袁玉婷这种93分的美女，也不得不努力工作，只想偿还家里的债务。勤奋，谢谢。袁玉婷眉眼含泪，靠在勤奋的怀里，双手用力搂着勤奋，似乎想要将自己揉进勤奋的身体。勤
，袁玉婷的好感度也悄然攀升到了九十。从三十到九十，只经历了不到一个小时，毕竟两人之间本来就只隔着一层窗户纸，没有戳破。而秦奋今天的举动，更是直接打进了这个少女柔软的内心深处。关系确定，再加上事情被秦奋解决，袁玉婷的好感度没直接拉满，也只是因为担心秦奋和他之间的距离感。而秦奋解决这个问题的方法呢，简单粗暴。云端星月二楼的第一间卧室迎来了他的女主人，在这里，袁玉婷正是从一个少女变成一个女人。两个小时之后，袁玉婷虽然走路有些别扭，但还是咬牙坚持。她看着手上被撕破的黑丝，有些哭笑不得。勤奋此时还靠在床头，抽着事后烟。此时，系统的提示姗姗来迟。恭喜宿主攻略93分美女袁玉婷，奖励完美人体素质，奖励综合格斗 S 级技能，奖励情缘投资管理有限公司。连续三项奖励让勤奋变得更加完美。之前他虽然有钱。但却不敢有丝毫暴露，毕竟财不露白，他也没有保护自身的能力。但现在好了，随着技能方法，勤奋明显感觉到自己的体魄变得极为可怕。完美人体素质指的是人类通过正常的训练根本不可能达到的程度，而且因为天赋，每个人能达到的极限也不同。如果让现在的勤奋去参加奥运会，他一个人就能够拿下所有项目的金牌，当然女子项目除外。而综合格斗 S 级技能也极为全面和可怕，现在的勤奋完全可以自称武林高手。前两项奖励。是对勤奋自身的提升，而第三项奖励，秦源投资管理有限公司。一听这个名字，就跟勤奋和袁玉婷有关系。而有了这样一个投资公司，以后也有专人可以给勤奋打理财产。毕竟只有钱生钱，才能让钱更多。没有人会嫌弃自己的钱多，勤奋也是如此。他准备过段时间去公司看看，不过当前还是要解决袁玉婷的事情。他直接给袁玉婷赚了两百万，以他现在的能力，自然可以轻而易举解决袁玉婷遇到的问题。可这件事情同样能让袁玉婷成长起来，直接给袁玉婷转钱。就是想让袁玉婷花钱买个教训，他可不觉得袁玉婷的弟弟能够轻易戒掉毒瘾，更别说赌场的钱没那么容易还清。云州市可没有正规的赌场，玉婷，我要回学校一趟，一起吗？勤奋只是赚了钱，并没有过问其他的事情，这负信任的态度也让袁玉婷心中非常感激。虽然说两人现在已经一步到位，但了解还不多，他也还没做好将自己的家庭展现在勤奋眼前的准备。第四章，夏老师，就这一次，袁玉婷犹豫了一下，问道：“我可以今天在这里休息吗？”勤奋挑挑眉头。当然可以，这里就是你的家，你想怎么休息都行。原本就是顺路的事情，袁玉婷不想回去，勤奋也不会强求。袁玉婷心中倒是松了口气，她这么问也是一种地位上的试探。勤奋实在是太有钱了，二话不说就给他转了两百万，可这钱是在事后赚的，总让他有种自己在卖身的错觉。更重要的是，他们之间的发展太快，从重逢到冲锋也就一两个小时的时间，他在勤奋面前始终没有占据任何地位。这种感觉让他感觉很不安。勤奋愿意让他留在这里休息，也能稍微说明他在勤奋心中的地位。我还是留在这里休息吧。他没好意思说勤奋太过厉害，毕竟他对这种事情也不太懂。可也能看得出，勤奋其实还没有完全满足，这让他心中有些愧疚。下次，下次我一定让你满意。他红着脸说出让自己都羞耻的话。勤奋愣了一下，露出笑容。没事，这种事情别太放在心上。虽然这么说，但他其实也很期待下一次。男人和女人都擅长言不由衷，他当然也希望能有更好的下一次体验。要是和房卡我都放桌子上了，你回头跟物业那边认证一下身份，我就先回去了。勤奋跟物业那边说了一声，就开着车回了学校。他如今是大四的学生，大部分的时间都已经不在学校里，实习和工作才是大四学生的日常生活。这一次回到学校里，一方面是回来收拾一些学校的东西，另一方面则是处理一些手续。当然，还有最重要的一点，柳文山就在学校里。想要解决柳文山，那就必须从学校里出发。社会层面上，现在的勤奋虽然说已经有了一点影响力，但在摸清楚对手的底细之前。勤奋不打算动手，动用社会层面的手段，属于最后一条方式，不到万不得已不能动用。学校这边最方便让勤奋了解柳文山的途径，则更加简单直接一些，比如辅导员。办公室里，勤奋见到了那位辅导员夏思雨，柳文山曾经追求过的这位美女辅导员，但却没有成功。其实学校里还有一位柳文山的正牌女友，直接接触那位也可以，但勤奋跟那位没有丝毫关系，只能创造合适的机会偶遇之后，再考虑该如何下手。夏思雨对于勤奋的到来也很诧异。毕竟在他的印象里，勤奋这位学生很努力，但是沉默寡言，几乎没有存在感。主动来找他，更是从来没有过。勤奋同学来找我有什么事情吗？勤奋笑了笑，打趣道：“难道没有事情就不能来打扰夏老师吗？”可真是让人难过。与此同时，夏思雨的信息浮现在勤奋眼中。夏思雨，大学辅导员，在读研究生，外貌94分，纯洁， 1 0 0好感度20。您的优秀让他非常喜欢，但仅限于普通人之间。攻略方向。美食，他是一个资深吃货，美食更能引起他的兴趣。夏思雨有些惊讶，因为之前勤奋从来不会这么跟他说话。不过能够看到勤奋开朗起来，他还是挺开心的。你能跟我开玩笑，还真不可思议。不过这是好事，赶紧说吧，到底有什么事情？乱七八糟的事情可就别说了。夏思雨露出笑容
，看起来绝美如同盛开的白莲。勤奋不争气，心跳了一下。尽管袁玉婷的评分只比夏思雨低一分，但两个人是完全不同的两种风格，对于勤奋的冲击力自然也不一样。而且勤奋对于袁玉婷很熟悉，这次过后更加熟悉。再看自然没有那种惊艳的感觉，但是夏思雨不一样。勤奋跟夏思雨之间单独说过的话。加起来都不超过十句，更没有任何独处的时间。他怎么可能对夏思雨熟悉？原本勤奋只想打听一下柳文山的事情就走。不过夏思雨既然是系统认定的九十分以上的美女，那自然就要换个策略了。没什么，只是想到夏老师这几年的帮助，所以想要请夏老师吃个饭作为感谢。系统都已经提供了攻略方向，他自然知道该怎么做。夏思雨笑了笑，拒绝道：“算了吧，你家庭条件一般，就别破费了。老师帮学生，这不是应该的吗？以后好好努力，等你赚大钱了，还记得我的话，再回来请老师吃饭。”夏思雨确实是非常为勤奋着想，如果是之前的勤奋，还真请不起。但是现在，勤奋心中非常感激夏思雨，越是因为如此，他才越要拿下夏思雨。有这样温柔贴心的女人当女朋友，那该是多么幸福的一件事情！以前的勤奋从来没有想过这样的事情，但是现在，勤奋不但敢想，还敢去做。勤奋笑了笑，说道：“最近刚好做生意，赚了点小钱，虽然不多，但请老师吃饭还请得起。而且我可是听说，有家非常好吃的川菜馆，味道特别正宗，夏老师就不想尝尝。”两句话。勤奋直接拿捏住夏思雨，夏思雨一听是川菜馆，顿时就感觉唾液忍不住分泌。他是传统的川人，对于辣有着天生的向往，而且一家川菜馆而已，哪怕是高端一点的，也确实不贵。重要的是，勤奋此时一脸诚恳的样子，让夏思雨完全不知道该怎么拒绝。其他人哪怕说是要请夏思雨吃饭，可夏思雨第一次拒绝之后，大概率也就放弃了。而且不说出具体吃什么东西，也无法引起夏思雨的兴趣。那就这次啊，你赚点钱不容易，可别浪费。夏思雨深思熟虑之后，这才不好意思答应下来。勤奋自然连连点头答应。那夏老师什么时候有时间呢？我看不如就现在吧，正好也该吃午饭了。勤奋乘胜追击，丝毫不给夏思雨拒绝的机会。第五章，承受不起的夏老师，在和异性相处的过程当中，过于强势并非好事，可适当的强势却能有效增进两人之间的关系。当然，主要也因为现在两人之间的关系还不错，夏思雨对于勤奋有基础好感，否则勤奋的强势只会让夏思雨感觉厌恶。夏世宇性格相当独立自强，因此需要勤奋非常注意尺度，尺度稍微过分一点，两人之间就只能告吹。夏思雨想了想，果然没有拒绝。好吧，那我收拾一下。夏思雨简单收拾了一下东西，提着包跟勤奋下楼。他本来还想开车带着勤奋，结果没想到两人不谋而合，一起走向停车场。夏思雨心中还有些好笑，觉得勤奋实在是太自觉了，提前想到要坐他的车。看在勤奋要请他吃饭的份上，他也就不计较那些。可让他没想到是，勤奋却走向了一辆看起来非常昂贵的白色跑车。夏思雨刚要阻止，却看见勤奋掏出钥匙，拉开车门，走吧，夏老师。夏思雨眨眨眼，这才反应过来，这车是你的。他已经尽可能将勤奋的经济状况往好了想，但依然觉得勤奋可能只是在逞强。他都已经想好，等会儿尽量少吃点，帮勤奋省钱。结果勤奋居然是个万恶的土财主。当然，所以夏老师等会儿可以放开吃了吧？勤奋笑着点头，调侃道。夏思雨忍不住闹了个大红脸。好啊，你就等我吃穷你这个土财主吧。两人第一次有了不显得身份的打闹，而夏思雨对于勤奋的好感度也悄然爬升到40坐上车的时候，夏思雨还是有些拘谨，不想给勤奋添乱。勤奋也不在意，带着夏思雨来到名为“无辣不欢”的著名川菜馆。进门的时候，夏思雨明显有些犹豫。作为资深吃货，他肯定知道这里，也了解过这里的价格。不过一想到叶天策好心请他吃饭，他还真不知道该怎么拒绝，只能心中下定决心，等会儿偷偷给勤奋赚一半钱。进了饭店，两人在服务员的带领下往最里面走。先生，这是您订的包厢。请进。服务员将两人带到了一间豪华包厢，然后就开始上菜。当看到美味的川菜上桌之后，夏思雨暂时就忘记了其他的事情，开始大快朵颐。勤奋对川菜没什么兴趣，不过这边川菜馆的水平确实很高，他也吃得很开心。两人吃着美味的饭菜，勤奋也时不时聊起一些有趣的话题。夏思雨只觉得这顿饭吃得相当舒服。美女确实秀色可餐，但跟一个情商很高的帅哥一起吃饭，对女孩子而言同样是一种享受。勤奋，你先吃着，我去上一下洗手间。快吃完的时候。夏思雨借口去上洗手间，实际则偷偷跑到前台。你好，我结账。前台小姑娘一看夏思雨，就知道是哪一桌。她笑着说道：“美女，你好，您先生已经结过账了。”夏思雨登时脸红起来：“我，我先生，你误会了吧？”小姑娘捂着嘴笑：“不好意思，看您和那位先生那么般配，还以为你们两人是情侣呢。”“没事没事。”夏思雨摆摆手，落荒而逃。这还是第一次，她被别人这么说，心中不免有些异样。勤奋在包厢里等了一会儿，算算时间，知道夏思雨恐怕跑去前台结账，不由得露出笑容。他之前结账的时候多给了前台一百块小费，应该已经发挥出作用了。很多年轻的姑娘都是在旁人的起哄下，莫名其妙就跟别人谈起了恋爱。在夏思雨这里，她自然不可能因为前台小姑娘两句话就承认勤奋男朋友的身份，但这最起码在夏思雨的
，欢迎下次再来。一看到这小姑娘，夏思雨就忍不住想起了刚刚的误会，忍不住脸红起来，勤奋笑着点头。开车将夏思雨送回去的路上，夏思雨忍不住说道：“勤奋，这次吃饭多少钱？我跟你 A A 吧。”他思前想后，还是不愿意这么占勤奋的便宜。夏老师，我说了，这只是我的心意，您怎么能拿钱的事儿来衡量心意呢？勤奋并没有一直强调自己有钱这件事，而是强调心意。当然，他很清楚，这么说也只是让夏思雨好受一些。指望这样就让夏思雨放弃底线，那夏思雨也就不值得勤奋浪费那么多心思了。夏思雨显得有些纠结，我也只是做了我该做的事情，你这样的心意我承受不起。如果夏老师真的觉得过意不去，那下次就换夏老师请我吃饭吧。勤奋打断夏思雨的纠结，顺便提供了一个解决方法。夏思雨倒是眼前一亮，这个可以，那等我有时间，我告诉你。勤奋笑着点头，算是答应下来。好，夏老师，那我就送你到这里吧。说话间，勤奋停车，夏思雨这才注意到，原来两人已经回到学校门口。而且，勤奋很细心的将车停在人最少的后门，避免夏思雨被人注意到。嗯，谢谢勤奋同学你的款待，那我就先回去了。我们手机上聊。夏思雨冲勤奋摇了摇手机示意，这才下车。勤奋笑着目送夏思雨走进校园，发动车子离开。按照记忆中的地址，他一路来到市中心的 CBD 商业楼，联安商业大厦。系统奖励他的秦源投资管理有限公司就在这里。他来此就是看一看自己的公司，顺便做一下商业规划。一路来到68楼，刚走出电梯，勤奋就看到大门口的牌子，写着。秦源投资管理六个大字，前台小姐姐听见脚步声，抬头一看，顿时眼前一亮。您好，有什么可以帮助您？勤奋想了想，说道：“我找季雨欣。”小姑娘一愣，有些为难：“那您有预约吗？”“没有预约的话，季总恐怕没时间见客。”第六章，老板，你想干什么？勤奋没想到自己来自己公司还得有预约，他哭笑不得，只能说道：“你就跟季雨欣说，我是勤奋，他就知道了。”前台小姑娘明显还有些不太相信，但看在勤奋长得帅气、笑容温和的份上，她还是拿起电话跟总办通知了一声。总办回复很快，前台小姑娘明显有些惊讶：“您里面请，季总在右转最里面办公室。”勤奋笑着点头，走进公司。公司里人不多，都在认真工作。勤奋到来，并没有引起多少人注意。在最里面的办公室，勤奋见到了公司目前的总经理季雨欣。只见一个目测看不出年龄的美女坐在办公桌后，正在伏案工作，戴着黑框眼镜。皮肤白皙，面容精致。最引人注目的是他嘴角那颗美人痣。听到脚步声，季雨欣抬起头，表情有些冷漠。初次见面，老板，我是季雨欣。他开门见山，语气算不上友好，完全没有身为打工人自觉。季雨欣，我听过你的名字，公司交给你，要好好打理，不然我随时会做出惩罚。勤奋听说过季雨欣的名字，在报道中，季雨欣是国内年轻一代最有天赋的投资人，但这并不意味着勤奋就能完全信任季雨欣，最起码现在不行，所以该敲打还是要敲打。季雨欣表情微变。老板放心，我不会让你失望的。他很喜欢现在这种完全自由的工作环境，而且涉及到自己工作能力的质疑，他也不会退钱。那就好，我的钱已经放在公司账户上，后续如果有投资计划，我会提前联系你。在勤奋面前，也浮现出季雨欣的个人信息：季雨欣，秦源投资管理有限公司总经理，外貌95分，年龄26岁，纯洁度100分，好感度30。他只是将您当做一个有些眼光的富二代。攻略方向，他有很强的事业心，展现出您的能力，更容易攻略他的内心。好感度30。只能说是认识的路人好感度，而攻略方向也不出意外是事业，毕竟季雨欣的标签就是女强人。如果直接用钱就能拿下她的话，季雨欣也不可能现在还保持满分的纯洁度。但是目前要直接展现出超前的事业能力，勤奋也没这个机会，只能先暂时将这件事情放下。季雨欣点点头，可以，我的联系方式，老板你应该也有。他虽然说是勤奋的总经理，但也仅限于工作，以他的能力去哪儿都能找到工作。要不是勤奋愿意给他放权，再加上勤奋看他的眼神很清澈，很干净。他也不可能会留在这里，那你努力工作吧，我先走了。勤奋没在公司多留，他来这里本就是来走个过场。公司能有季雨欣这样的美女，属于意外收获，后续发展倒是不着急。心急吃不了热豆腐，季雨欣有些意外，他显然没想到勤奋会这么干脆利索，说走就走，对他这个大美女也没有丝毫的留恋。第一次被这样对待，也让他心中有些怪异。好，老板慢走。季雨欣没有起身相送的意思，他也要看看勤奋是不是在玩欲擒故纵的把戏。然而勤奋还真没这个意思，他见公司发展还不错。就直接走了。季雨欣站在窗口，看着希尔贝离去。虽然说他不知道勤奋开的什么车，但这栋楼上开希尔贝的恐怕只有勤奋一个，所以他猜也能猜到。怪人。季雨欣摇摇头，发现自己有些看不透勤奋。不过他也没往心里去，继续工作去了。这件事情在他心里种下了一颗种子。勤奋刚刚离开公司，就接到了袁玉婷的电话：“老公，我回学校了，家里我收拾好了。”袁玉婷语气温柔，她花了一整天的时间，将别墅从上到下打扫了一遍。勤奋有些意外，笑着问道。不在家里好好休息，回学校做什么？从云端星院到云州理工大学不算远，勤奋也没多问。袁玉婷解释道：“我跟闺蜜们说好了，今天晚上聚餐的。对了，你要不要来？我给你介绍一下。”袁玉婷现在对勤奋的好感
，现在已经是下午五点，也到了吃晚饭的时候。好，你们在校门口等我，我马上就到。毕竟是第一次跟袁玉婷和她的闺蜜们吃饭，勤奋准备请客，顺便观察一下袁玉婷闺蜜们的为人，好歹是自己女人。勤奋可不想袁玉婷在这方面吃亏，一路开车到了学校门口，勤奋一眼就看到了站在门口的袁玉婷，在她身边还站着两个各有千秋的美女。勤奋将车停在不远处，打量着两人，一个看起来娇小玲珑，身高目测刚过一米六，但车灯很大很亮，搭配上娃娃脸，还有接近满分的身材，也是极品。而另外一人则高得多，目测身高接近一米八，最显著的特征是一双大长腿，哪怕是不看脸，光看身材和大长腿，这也是绝对的美女。更别提这姑娘长相还特别高冷境遇，这更是加分项。勤奋暗中观察一番，这时才走了过去。袁玉婷三人正说着话，不过袁玉婷一直张望着外面。勤奋刚出现，他就发现了，连忙笑着冲勤奋招手：“老公，我们在这里。”即使是在外面，袁玉婷也丝毫不隐藏两人之间的关系。她身旁两个闺蜜看上去有些惊讶，大概这是他们第一次从袁玉婷的嘴里听到这样的词。不好意思，路上堵车，来晚了点。勤奋嘴上客气。暗中观察着袁玉婷的两个闺蜜，对面两人也在观察着勤奋，似乎想要知道勤奋到底有什么魅力，能够拿下袁玉婷。袁玉婷笑着摇头，没事儿，我们也才刚到。说完，她看向两个闺蜜。对了，这是我男朋友勤奋，这是我的闺蜜安幼绿、沈傲雪。袁玉婷给三人互相介绍，第七章都是闺蜜，别客气。勤奋笑着跟两人打招呼，你们好。他对这两人稍微有点印象，毕竟大学嘛，一群男生总会闲着没事儿去搞一些排名，对学校里长相好看的女生评头论足。虽然说没有什么校花排行榜之类的东西，但不管是安幼绿还是沈傲雪，都是云州理工大学有名的美女。袁玉婷自然也算美女，只不过相比较其他人，袁玉婷长时间都在校外，而且优势也没其他人那么明显。再加上云州理工大学美女如云，袁玉婷自然没什么名气。帅哥你好啊，没想到我们玉婷居然是我们三个最先找到男朋友的。我们今天可要好好考察一下你。安幼绿，也就是那个萝莉大车灯美女，嬉笑着说道。看得出她性格很外向。相反，沈傲雪只是冲勤奋点点头。并未多说什么，勤奋笑了笑，好啊，欢迎考察，先去吃饭吧。你们想去哪儿？勤奋只是客气问一句，也算是对这袁玉婷两位闺蜜的考验。沈傲雪依然没说话，安幼绿很认真想了想，都可以吧，我听你们的。这顿饭大概帅是要让勤奋请客，或者 A A， 所以他也不好意思有什么要求。勤奋点点头，拿出手机订了餐厅，走吧，我已经订好餐厅了。勤奋带着袁玉婷去开车，希尔贝只能坐两个人，因此他对两人歉意说道：“不好意思，两位美女只能打车了。”安幼绿好奇打量着希尔贝。笑着摆摆手，没事，玉婷给我们发位置，我们自己打车过去就行。勤奋带着袁玉婷离开，安幼绿则跟沈傲雪打车跟在后面。路上，袁玉婷笑着跟勤奋说起自己两个闺蜜：“老公，你觉得我这两个闺蜜怎么样？”勤奋心中一动，反问道：“你说什么方面？”袁玉婷拿着手机给两个闺蜜发餐厅的位置，就是各种方面啊。安安和傲雪长相很好吧？袁玉婷嘴上依然带着笑，语气有些调侃。勤奋有些无奈：“你这是在试探我吗？我可没那么多的心思。刚刚他连两个姑娘的基本信息都没查看，倒不是说他真没有什么心思。”而是袁玉婷才刚刚拿下，现在就去接触她的两个闺蜜，有风险。风险不是说袁玉婷会背叛，在系统提示当中，袁玉婷现在已经完全不会背叛，忠诚度是百分百。即使是知道这些事情，最多也就是闹闹脾气。风险是出自袁玉婷的两个闺蜜，谁也不知道袁玉婷的两个闺蜜是什么性格，太过心急火燎动手，很容易心急吃不了热豆腐。袁玉婷半信半疑，好吧，暂时相信你。不过，老公，你要是真的有想法，可以告诉我，我帮你拿下他们。袁玉婷嬉笑着说道，勤奋哭笑不得。他忍不住问道：“你为什么会这样想？”袁玉婷振振有词：“老公，你想啊，我两个闺蜜都是好女孩，对吧？既然都是好女孩，那自然不能让那些坏人欺负她们，只能让老公欺负她们。而且我们可是好闺蜜，要是可以的话，自然要当一辈子的好闺蜜。嘿嘿，要是老公你拿下她们，我们就能当一辈子的好闺蜜了。”袁玉婷小脑袋瓜里的想法倒是很多，勤奋无话可说。好了，这种事情看缘分吧。在袁玉婷面前，勤奋倒是并未隐藏自己的想法，但这种事情确实没法强求。很快，两人就到了餐厅。安幼绿和沈傲雪紧随其后，下了车，四人进入餐厅。服务员将四人带进餐厅，两位都是玉婷的闺蜜，也别客气，随便点。这家餐厅还算高档，这一顿下来得几千块钱。沈傲雪和安幼绿心中赞叹勤奋的大气，也忍不住感叹自家闺蜜真是好福气。两人坐在一起，袁玉婷和勤奋互相夹菜喂饭。沈傲雪和安幼绿感觉自己吃狗粮都快吃饱了，不过看到闺蜜这么幸福，她们心中还是替好闺蜜开心。吃过饭后，回去的路上，袁玉婷突然拿着手机。对勤奋说道：“老公，他们两个想 A A 今天的晚餐。”勤奋摇摇头：“算了吧，没几个钱。”袁玉婷点点头：“嗯，他们两个家庭条件都很一般，现在全都在打工，所以我们就不要他们的钱了。对了，我把你的联系方式给他们了，你同意一下他们的好友。”勤奋没想到袁玉婷会这么主
回到云端心愿。袁玉婷去洗澡，勤奋也收到了两条好友申请，分别通过之后，沈傲雪二话不说转过来一千块钱，够吗？暂时只有这些，以后我再给你。看得出这姑娘自尊心很强，哪怕勤奋是袁玉婷的男朋友，她也不想占便宜。勤奋无奈，只能回道：“够了，其实你用不了这么多。”沈傲雪没再回话，看样子她很注意这种事情，不想跟勤奋私下里有什么纠缠。安佑绿倒是没有直接转钱，但同样询问：“帅哥，这一餐多少钱？我们 A A 吧。”勤奋回道：“不用了，说好要请你们吃饭的，好吧？那下次我们再回请。”感谢招待，安佑绿倒也没坚持，却说好了下次回请，显然也不想欠人情。勤奋忍不住点头，这两个姑娘为人处事都让人无话可说。此时有空，他这才查看起来系统消息：安佑绿，云州理工大学学生，外貌92分，年龄22岁，纯洁， 1 0 0好感度40。她对你非常满意，只可惜您是她闺蜜的男朋友。攻略方向，她希望能够过上人上人的生活，而您正好满足这个条件。安佑绿对她的好感度不低，毕竟勤奋长相帅气，而且有钱。要不是勤奋是袁玉婷的男朋友，恐怕她都会主动出击。第八章，夏老师来帮我挑衣服。即使如此，这也并不影响勤奋在安佑绿心中的好印象。沈傲雪，云州理工大学学生，外貌95分，年龄22岁，纯洁， 1 0 0好感度20。她对您略有好感，但碍于身份，不会更进一步。攻略方向。他是一个狂热的舞蹈爱好者，关于舞蹈的一切都让他痴迷。沈傲雪对他的好感度倒是很正常，属于比路人略高的好感度。由此也能看出，沈傲雪的攻略难度很高。勤奋倒是并不心急，聊天刚刚结束，袁玉婷也洗完澡出来。勤奋看着美人出浴图，忍不住心中一动，走过去，一把抱住袁玉婷。袁玉婷还有些害羞，拍打着勤奋：“哎呀，你先去洗澡。”勤奋嘿嘿坏笑：“没事儿，反正等会儿还得洗。”日上三竿，勤奋睁开眼睛，身边美人早已不在。只留下丝丝香气和些许体温。洗漱完毕，下楼。袁玉婷早已准备好了早餐，折腾了一会儿，才终于吃完早餐。这已经是一个多小时之后的事情了。勤奋开车回学校，袁玉婷则留下来收拾家里。回到学校，勤奋找到夏思雨，夏老师，我来办理一下走读。夏思雨放下手里的工作，怎么现在想着走读了？虽然说已经是大四了，但还是住在学校里比较安全。夏思雨倒是没有太过在意。勤奋笑了笑，老师，我的事情太多了，根本没时间待在学校里啊。夏思雨也只是嘴上说说而已，利索给勤奋办完了手续。对了，有没有时间？老师请你吃个饭。勤奋点头，可以啊，那就中午吧。我正好回宿舍收拾一下东西，正好吃完饭，我们可以去逛个街。我要买些东西，麻烦夏老师给帮忙参考一下。夏思雨有些迟疑，但还是点头。好，时间来到中午，因为是夏思雨请客，所以勤奋选了一个路边摊。夏思雨心中感激，毕竟他当一个辅导员真没多少工资，而且自己一个人在外面，花钱也不少。我说你啊。真是老成，也不知道是跟谁学的。夏思雨吃着饭，忍不住感叹，勤奋笑了笑，没在这个话题上纠缠。听说夏老师还没有男朋友，夏思雨忍不住脸色一红，她支支吾吾：“你怎么突然说起这个？我是没男朋友，但我们的年龄。”勤奋看了一眼夏思雨的信息，夏思雨，大学辅导员，在读研究生，外貌94分，年龄26岁，纯洁， 1 0 0好感度60。您的优秀让他非常喜欢，可年龄让他非常介意。攻略方向：美食。他是一个资深吃货，美食更能引起他的兴趣。夏思雨对他的好感度已经到了60算是一个巨大的突破。但越往后越难，甚至有可能很长一段时间内都很难有任何进展。感情这种事情还是要看感觉的。思雨，你不用着急给我回答，我们都还有时间。勤奋终结了这个话题，夏思雨也陷入沉思，没有多说。事实上，他对于勤奋确实很有好感，有主见，成熟稳重，再加上长相帅气，夏思雨很难对勤奋没感觉。走吧。去逛街，勤奋根本不给夏思雨拒绝的机会。夏思雨无奈笑骂道：“你这个人真是霸道！他要是真想离开，勤奋也不会阻拦，但他还是跟着勤奋走了。”勤奋，你现在在做什么生意啊？去商城的路上，夏思雨主动找话题，勤奋也没隐瞒，开了一个投资公司。思雨，你要是有资金要投资的话，可以直接交给我。夏思雨摇摇头：“我哪有什么钱啊？”勤奋见状，转移了话题：“思雨，你做饭的手艺怎么样？”说起这个，夏思雨就来了兴趣，喜欢吃的人。不仅仅是对美食有足够多的了解，自身也一定会是一个厨艺小能手。我做饭可是很厉害的，外面很多饭店都不如我。要是有机会的话，可以请你尝尝。夏思雨只是说着客气话，勤奋却点点头。好啊，那就今天晚上吧。夏思雨眨眨眼，想了想，晚上不太方便，我有个合租室友，他晚上都在的。勤奋却没有放弃，只是去吃个饭而已。而且我正好也能认识一下你的室友，说不定以后还要麻烦他照顾你呢。夏思雨无奈，只能拿出手机。那我问一下他吧。没一会儿，夏思雨就放下手机。他让我们直接过去找他。勤奋有些疑惑，问道：“他在哪儿？”夏思雨解释道：“他在新安商城开店，等会儿我带你过去。”勤奋点点头，没有多问。新安商城是云州市市区最大的购物广场。勤奋在停车场停下车，和夏思雨并肩走进商城。他也不看牌子，随便进了一家男装店。“您好，欢迎光临。”销售
，这样的人都是消费大户。勤奋扫了一眼，随便拿了几件衣服就说道：“给我包起来。”夏思雨连忙阻拦：“你怎么这么买衣服啊？”他语气有些责怪：“早知道你们男生买东西很随便，可你这也太随便了。”勤奋嘴上带着笑容，主动说道：“那麻烦你帮我挑一下。”夏思雨白了他一眼，将刚刚勤奋挑选的衣服都放了回去。这几件你进去试一下。夏思雨也没客气，以两人现在的关系，做这种事情也不会显得突兀。勤奋从善如流，拿着几件衣服去了试衣间。再次走出来的时候，夏思雨顿时觉得眼前一亮。销售员小姑娘在一旁称赞道：“您男朋友真有气质，长相也帅气，这些衣服可太适合他了。”夏思雨忍不住脸红，却没有否认。再来试试这些衣服，勤奋脸色有些发苦，他这才发现。他似乎有些低估了女人的购物欲望。第九章，没捅破的那层膜。勤奋算是天生的衣服架子，接近一米九的身高，体重150肩膀很宽，体型也很匀称，双腿很直很长，不管穿什么样的裤子都很有型。夏思雨似乎很喜欢给勤奋挑选衣服的感觉，又拿出几套衣服让勤奋试穿。销售员小姑娘一直在一旁夸赞，说的口干舌燥。勤奋有些受不了了，连忙阻止夏思雨：“行了，先拿这些衣服吧。”夏思雨有些意犹未尽：“好吧，那就先这些。”美女，麻烦把衣服包起来，我等会儿过来拿。勤奋去付账，付完款之后，夏思雨说道：“再去买两双鞋吧，这边的鞋不太好看。”女人的购物欲望上来之后，就充满了动力，根本不会觉得疲倦。勤奋知道这是两人关系的突破口，自然不会拒绝。于是两人又走进一旁的鞋店买鞋子。勤奋也给夏思雨再挑鞋子，不过选了几双鞋子，都得到了夏思雨的白眼。你快算了吧，你这都是什么眼光啊？夏思雨原本还想自己买几双鞋，不过看了一眼价格就放下了，帮勤奋挑选也就罢了，可他自己是真买不起。不过有几双鞋确实非常好看。他忍不住多看了两眼，勤奋将一切看在眼里。夏思雨给勤奋选完鞋子之后，勤奋二话不说将那些几双鞋也拿上了。哎，你干嘛啊？夏思雨又不傻，勤奋买这几双鞋肯定是给他的。可两人都还没确定关系，他可不愿意花勤奋的钱，哪怕是已经确定关系，他也不是将勤奋的钱当自己的女人。我买了送我女朋友啊！勤奋眨眨眼，笑着说道。夏思雨忍不住脸红，你别胡说，我还没答应呢。勤奋笑了笑，付了款，那就等你答应了，我再给你。夏思雨翻了个白眼。真是受不了你这个人！他想了想，还是将东西拿在手里，先说好啊，仅此一次，回去我把钱给你。这毕竟是勤奋的一份心意，直接拒绝自然不好，很容易打击两人之间的关系。但他也不想平白无故欠下勤奋的人情，只能用这种方式来解决问题。勤奋点点头，没拒绝，也是预料到了这一点。勤奋给夏思雨买东西也买的不多，当然，勤奋也没准备收下这笔钱，他不缺这点钱，而且因为这笔钱，两人之间也能有更多的交往。该如何取舍？勤奋心里门清。之后，两人继续逛街，主要是勤奋在买，夏思雨帮忙挑选。除非是夏思雨特别喜欢的东西，否则勤奋绝对不会自作主张帮忙买下。一番购物之后，两人之间的关系有了些许变化，但距离捅破那层窗户纸还是差了一点。好了，就买这些吧。勤奋主动结束了这一次的购物之旅，夏思雨还有些意犹未尽，不过低头看了一眼自己手里拿着的东西，夏思雨有些惊讶：我们居然买了这么多东西吗？勤奋这一趟直接将这段时间的东西全买齐了，从内衣到外套。稍微算了一下，夏思雨忍不住心中咋舌。就这花钱速度，他几个月的工资都不够。这就是有钱人的生活吗？不是说要去你室友的店里吗？我们现在走吧。勤奋没有在这个问题上纠结，夏思雨自然也不会多说。两人很快就来到一家宠物用品店，明明装修非常精致的店铺，却根本见不到什么客人，显得相当冷清。只有一个长相温婉的美女坐在里面。见到夏思雨，美女显得很惊讶，露出笑容：“思雨，你怎么有空过来啊？”夏思雨也很开心，走过去亲切拉住美女的手：“我想你了呀。”两个美女嬉笑起来。勤奋也不过去打扰，而是打量着这间店面。美女也注意到了跟着进来的勤奋，问道：“这位帅哥是谁啊？不会是你的男朋友吧？”他小声打趣夏思雨。夏思雨脸色一红，摇摇头：“还不是呢。”美女顿时心领神会，也就是说快了。夏思雨顿时不说话了：“你好，我是勤奋。”勤奋在一旁听得清清楚楚，主动上来解围。美女爽朗一笑，主动伸出手：“你好，我是于兰梦。”勤奋和于兰梦轻轻握了握手，就主动放开。和成熟如同水蜜桃一般的夏思雨不同，于兰梦则像是一只风情万种的波斯猫，身材丰腴却又恰到好处。勤奋目测，于兰梦身高一米七，体重应该在一百一左右。更重要的是，自动浮现出的系统信息当中，于兰梦的外貌评分高达九十五分。于兰梦，兰梦宠物店店主，外貌九十五分，年龄二十七岁，纯洁度一百，好感度二十。您对他而言很顺眼。攻略方向：宠物，他对于宠物非常热爱，并将此作为事业。又是一个九十分以上的美女，勤奋心中忍不住感叹：自从她改变之后，出现在她周围的美女似乎越来越多。就在勤奋出神的时候，夏思雨也和于兰梦说起了晚上吃饭的事情。于兰梦只是稍微犹豫，就答应下来。好啊，不过真的只是吃饭而已。于兰梦开着玩笑：“要死啦你！都说了我们不是那种关系。”夏思雨脸皮薄，有些受不了这种车速。于兰梦也适可而止：“正好我店里
，而且哪怕是养宠物，他们也根本不会在宠物身上花费太多。勤奋在一旁听着，忍不住点头。确实，现在人的收入还没有提升上来，宠物的概念也并未普及，所以你这种店收入不好也很正常。于兰梦听到勤奋的言论，忍不住看向勤奋，美眸中透露着异彩。他没想到勤奋看起来年轻，却拥有如此见解，这让他有种找到了知己的感觉。第十章，都是自己人，给你便宜点。勤奋的眼光让于兰梦觉得欣赏，然而。这似乎并不能改变他现在的窘境。好了，不说了，我收拾一下，关门走。于兰梦摇摇头，不想继续多说这个话题。嗯，现在就走吗？勤奋有些惊讶。嗯，于兰梦点点头，语气有些轻松。正好你们过来，我就给自己放个假。思雨难得下一次厨，我也要回家蹭点吃的。于兰梦的洒脱和善解人意，让勤奋非常欣赏，却觉得自己或许可以帮助他一下。对了，我记得思雨很喜欢宠物吧？为什么没有在这里买一只？勤奋忽然提起这个话题，两个美女都愣了一下。夏思雨连忙解释道。我要天天待在学校，没有时间养宠物啊！而且养宠物的花费很高，我养活自己都有点勉强，实在是没有精力。夏思雨说着，表情也很无奈。于兰梦也在一旁帮忙解释。思雨平时也住在教师宿舍，一般很少回来，他也确实是没有养宠物的条件。楚浩点点头，看样子两个人都很清楚夏思雨喜欢宠物，也知道夏思雨为什么不养宠物。说起来，思雨，你喜欢的安安好像有买家看上了。于兰梦好像忽然想起来什么，突然说道。夏思雨脸色一变，什么？有人看上了安安？于兰梦点点头。嗯，有个人过来看了几次安安，我感觉他好像有购买的想法。夏思雨脸色一变再变，看上去有些为难。勤奋有些好奇，问道：“安安是？”于兰梦看向勤奋，解释道：“安安是我这里的一条萨摩，思雨很喜欢，每一次思雨过来，都会跟安安玩一会儿。”说完，他看向夏思雨，表情有些无奈：“抱歉啊，思雨，要是我不缺钱的话，肯定会把安安给你留着。但是你也知道我的情况。”于兰梦显得很为难，看了一眼勤奋，勤奋眨眨眼，表示了解。不过他还没开口，夏思雨就说道：“算了。”没事，你千万别往心里去。你也要做生意，要养活自己。是我一直没有下定决心。说着，夏思雨还叹了口气。勤奋看着难过的夏思雨，突然说道：“安安多少钱？我买了。”此话一出，两个美女都愣了一下。夏思雨很快回过神来，连连摆手：“不用不用，勤奋，你可千万别再给我花钱了。你给我买的鞋，我还没给你钱呢，我不能再花你的钱了。”于兰梦则是惊讶勤奋的大方：“勤奋，你说真的，真不是我坑你啊？安安是纯种的萨摩耶，价格可不是一般的贵。而且，安安后续的养护和日常用品什么的。”也是一个天价开销，所以我觉得可惜，但也没有劝思雨买下安安。于兰梦也在解释，生怕因为这件事情让彼此之间产生什么误会，不管是他和夏思雨之间，还是夏思雨和勤奋之间。勤奋看着两个美女的表情，还以为是什么大事，结果一听就这，放心吧，我不差这点钱。重要的是，我想让思雨开心。说着，勤奋看着夏思雨，满脸认真。夏思雨听着楚浩如同告白一样的话，忍不住羞红了脸。于兰梦则一脸无语，总感觉自己吃狗粮都快吃饱了。行吧，那我就跟你说一下。安安呢？我对外的标价是五千，以你和思雨的关系也算是自己人，所以我给你一个优惠价格，三千，算上我这段时间培养安安花的钱，还有我买安安时候花的钱，我可没赚你们一分钱。一听这个价格，夏思雨满脸肉疼，都顾不上害羞了。勤奋，真的算了，你可千万别花这个钱。夏思雨满脸认真，然而勤奋却满脸若有所思的表情。那要是委托你来照顾安安的话，需要多少钱？当然，一切东西都用最好的，你也别给我打折或者原价什么的，我不能让你亏钱，还费心费力。勤奋根本不管夏思雨的阻拦。看着于兰梦问道：“于兰梦满脸惊讶，惊讶于勤奋的大气。”这于兰梦刚要说话，就被夏思雨打断：“勤奋，你别这样，你给我花的钱太多了，我已经还不上了。”夏思雨下意识就要拒绝：“我们还不是情侣，你就给我花这么多钱？”我勤奋自然知道夏思雨的性格，因此对于夏思雨的回答并不觉得奇怪。对此，勤奋自然有应对的说法。不过还没等他开口，于兰梦就忍不住说道：“思雨，这可就是你的不对了。”夏思雨愣了一下，满脸疑惑，看向于兰梦：“嗯，我的不对，我哪儿不对了？”他不觉得自己的做法有什么问题，甚至觉得原本就应该如此。但于兰梦也有自己的说法和看法。你想啊，你和勤奋现在是互有好感的阶段吧？于兰梦很认真在给夏思雨分析，然而说出来的第一句话就让夏思雨脸色通红，想要摇头。你别着急否认，听我说。于兰梦自然不会给夏思雨否认的机会。夏思雨陷入沉默，安静听着于兰梦的分析。你要是真的扪心自问，说对勤奋没什么好感，别说我不信，你自己恐怕都不相信吧？于兰梦掰着指头在给夏思雨分析。夏思雨没有说话，露出若有所思的表情。既然都是互有好感，那送礼物也就是一种表达好感的方式而已，就好像亲人之间也会互相赠送一些小礼物，表达自己的感情。我说的对吧？夏思雨下意识点点头，他总觉得好像有哪不对，但却说不出来。于兰梦也不给夏思雨继续深入思考的机会。既然这是很正常的，那你为什么还要拒绝勤奋的礼物呢？你别跟我说钱的事情。你一个月工资五千，花一千块给勤奋买礼物，和勤奋一个月收入几万甚至几十万，花一万块钱给你买礼物，本质上有区别吗？第十一章，
，看着于兰吗？勤奋有钱，所以愿意为你花钱，这是好事啊，这不是证明他在乎你吗？所以你为什么还要纠结还钱的事情呢？在两个人的感情当中，重要的是情感上的付出和投入啊，金钱只是很小的一部分。我说的对不对？于兰梦的理论一套一套的，别说是从未谈过恋爱的夏思雨，就连勤奋都听得一愣一愣的。不过他也确实认可于兰梦的一些观点。夏思雨还没有完全被绕进去，立马就想要反驳。然而于兰梦却已经猜到了夏思雨要说什么，提前打断：“你是想说钱也很重要，即使是情侣之间也要分清楚，是吧？”于兰梦看着夏思雨，认真问道。夏思雨想了想，点点头：“嗯，我就是这么想的。要不然以后分手了怎么办？不管另一半要不要，我都会想办法还清这笔钱。”夏思雨还是坚持自己的原则。于兰梦早有预料，露出笑容。既然你都准备全部还清，那还在乎现在欠多少吗？你总不能在谈恋爱的时候就欠下这辈子都还不清的债务吧？而且，你觉得以勤奋的性格会跟你分手吗？会找你要钱吗？夏思雨再次沉默下来，他的表情看上去有些纠结，显然他也有些动摇。勤奋一看，知道这是他该出手的时候了。好了，于大美女，刷卡吧，后续你照顾安安的各种费用，你再找我要。夏思雨下意识就想要拒绝，楚浩却已经将卡递给于兰梦，然后拉住想要说话的夏思雨，往客用沙发上走。于大美女收拾东西还需要点时间，我们先坐着休息下。逛了一圈，累死我了。夏思雨根本没有反对的机会，就已经被勤奋按在沙发上坐好。他表示非常无奈，你可真是勤奋这样将好处送到他的手里，连拒绝的机会都不给他。他也确实不知道该怎么拒绝，特别是自己的好闺蜜，居然还帮着勤奋，这就让他更加无法拒绝了。先说好，以后如果我们真的没法在一起，这些钱我还是会还给你的，哪怕是现在还没有承认情侣的关系。但是夏思雨已经开始为未来做打算了，勤奋自然连声答应着。另一边。于兰梦已经去收拾东西了，不但是他自己的东西，还有安安，包括安安的狗窝，还有一些狗粮等等。现在安安毕竟是勤奋买下来，送给了夏思雨，为了让夏思雨能够有更多的和安安相处的时间，于兰梦准备今晚将安安带回去。白天工作忙，没有时间照顾安安的时候，再将安安带回到这里来。没一会儿，于兰梦的声音在闲聊的两人耳边响起：“好了，我们走吧。”勤奋听到于兰梦的声音，抬头看去，发现于兰梦只是穿了一个外套，背着包包，手里还提着一个狗窝，在于兰梦身边。一条纯白色的半大萨摩耶乖巧跟在他身边，楚浩看着那只萨摩耶，知道这应该就是安安了。在他身边，夏思雨看到安安之后，立马露出了惊喜的表情，显然确实是喜欢安安。对了，你们是怎么来的？牵着安安走到门口，于兰梦忽然问道。勤奋笑了笑，说道：“我开车来的，你要是不方便的话，可以把安安给我。”于兰梦有些惊讶：“你买车了？”他有些好奇，勤奋的座驾，毕竟刚刚勤奋那个不把钱当钱的架势，他是看到了。至于说勤奋心里有没有后悔和心疼，反正于兰梦是没有看出来。他也见过不少在美女面前装大款的男人，虽然嘴上说着随便花，但实际上根本拿不出多少钱。在刷卡的时候，还要跟他讨价还价半天。于兰梦并不是讨厌讲价的行为，而是明明装着大气，却还要讲价，这样的行为就让他有些不喜欢了。嗯，刚开学那两天买的，勤奋没有多说什么。于兰梦也没有多问，我还想着要不要把狗粮什么的也放在你们车里呢。勤奋摇摇头，应该是没有空了。我的车上空间很小，我和思雨又买了很多东西。西贝尔这车除了贵之外，没有什么优点，空间很小，只能坐两个人。前置后备箱放一点东西就满了，哪怕是带着安安，也只能让夏思雨抱着。于兰梦也没多想，她觉得勤奋这个年龄能买车已经很不错了，还空间很小。按照之前勤奋的表现，应该是一个普通的两座小跑车吧？行吧，那安安就交给你们了。正好我带着开车也不安全。于兰梦说着，关上店门，准备跟他们一起去停车场。停车场里，勤奋和夏思雨先跟着于兰梦一起去了于兰梦停车的地方。随着与于兰梦按了一下车钥匙，勤奋也看到了于兰梦的座驾，一辆很便宜的小轿车，只能说是可以代步。于兰梦也没觉得有什么不好意思的，打开车门，将一些东西都放到了后排。放好东西，他转头看向勤奋和夏思雨：“你们的东西能装下吗？要不放在我这边一点？”勤奋看了看手里的东西，想了想，还是拒绝了。算了，车里放太多东西，你开车也不安全。夏思雨没有说话，这样的事情上，他肯定是不会多说的。于兰梦也点点头，忍不住吐舌：“好吧，那可真是谢谢你了。我开车技术确实不好。”勤奋忍不住笑了笑：“女生开车技术不好，似乎很正常，就是不知道开其他车的技术好不好了。我先开车。”你们也去开车吧。于兰梦坐上车，发动车子，对勤奋说道。勤奋点点头，带着夏思雨去开车。果不其然，希尔贝的后备箱的空间非常小，放下那些购物袋之后，就没什么空间了。这种情况让勤奋忍不住摇头。第十二章，你还真是了解我呀？怎么了？有什么事情忘记了吗？见勤奋摇头，夏思雨在一旁问道。勤奋依然摇头，叹了口气。这车除了跑得快一点、长得帅一点，没什么优点。有时间我准备去换一辆车了。日常用的话，希尔贝完全没有任何优点。勤奋忍不住吐槽，听着勤奋的吐槽，夏思雨翻了个白眼。你别不知足了，这样的豪车可是很多人一辈子都开不上的，你还嫌弃？勤奋依然摇头，我也不是嫌弃这车，有时间去换一辆普通一点的车吧，最起码能够开得舒
，这车就给你开也行。”勤奋是真没把这车放在眼里，随口就要把这车送给夏思雨。夏思雨一听，连连摇头：“不不不，我连驾照都没有，我肯定不能要。衣服、鞋子和宠物也就算了。”夏思雨虽然不知道这车的价格，但就看造型和内饰也知道，这车的价格绝对非常离谱，是卖了他也绝对买不起的价格，所以他肯定不会要这样的车。而且他一个老师，开这样的车。实在是太过嚣张了一些，勤奋其实也就是随口一说，最起码在买新车之前，这辆车还不至于退休。走吧，别让于兰梦等急了。勤奋坐上车，夏思雨也顺理成章坐上副驾驶。夏思雨指路，两人很快上路。路上，夏思雨好奇问道：“勤奋，你这车到底多少钱啊？我看着应该很贵，但还真不知道具体的价格。”勤奋没有着急回答，而是问道：“你觉得应该值多少钱？”夏思雨想了想，提前给勤奋打预防针：“我对车不是很了解，所以说错了你可别笑话我。”说着，夏思雨还看着勤奋。满脸认真，勤奋自然不可能笑话夏思雨。不过看着夏思雨认真的样子，还是忍不住露出笑容。你真可爱。听着勤奋的夸奖，夏思雨忍不住脸色一红。我可是你的老师，你怎么这么说我呢？勤奋不再继续调戏夏思雨，生怕夏思雨恼羞成怒。你不用怕，随便猜就是了。夏思雨果然也不在意，很认真想了想，我觉得这辆车应该值几百万吧。受限于对汽车的认知，夏思雨觉得这辆车几百万应该顶天了。至于更贵的汽车，夏思雨根本无法想象，就是一辆开的车而已，为什么能够卖那么贵？勤奋摇摇头，笑着说道：“不对，要更贵。”夏思雨一听，忍不住瞪大眼睛：“更贵，几百万都买不到这辆车。”勤奋笑着点头：“对，几百万确实买不到。”夏思雨想了想，有些不敢猜，小心翼翼问道：“一千万？”作为一个普通的姑娘，还对车完全不了解，一千万就是她能想到的天价了。勤奋笑了笑，觉得这位夏老师实在是太可爱了，他也不继续为难夏思雨，说道：“这车的售价是一亿，全球限量，整个云州市绝对只有我这一辆。”勤奋的话。让夏思雨忍不住倒吸一口凉气，漂亮的双眼瞪得浑圆。一辆车，一个亿，他一开始猜的几百万，也就购买这车的一个车轮子吧。他忍不住仔细观察这辆车，想要知道这辆车为什么能够卖一个亿。可不管他怎么看，也只觉得这车根本不值这些钱。他甚至觉得勤奋可能是被坑了。我的天，一个亿就买一辆车？勤奋，你到底多有钱啊？夏思雨只是下意识感叹而已。对于勤奋有多少钱，他并不关心。勤奋也了解夏思雨的性格，因此笑而不语。对付不同的人，自然有不同的应对方法。说起来。我居然也是做过一个亿的车的人了，这种事情我是不是应该炫耀一下？夏思雨忍不住笑着说道。说话的时候，他把安安抱得更紧，生怕安安不老实，把这辆车碰坏了。勤奋笑着点头，是应该炫耀一下。不过，我觉得思雨你不是这样的性格。夏思雨听着勤奋的话，没好气白了他一眼。你还真是了解我呀。他确实不是这样的性格，因此只是嘴上说说，却连掏出手机拍照的想法都没有。很快，勤奋就在夏思雨的指挥下，来到了他和于兰梦租住的小区——云州市天悦小区。勤奋远远看去。就发现这个小区的设施非常一般，门口连个门卫都没有，属于很老旧的小区。在他们住的楼下，楚浩将车停在路边，才刚刚停好车，于兰梦的小汽车也紧随其后。于兰梦停好车之后，根本没想到前面这辆白色的超跑会是勤奋的。下车之后，就开始收拾东西，准备上楼。勤奋和夏思雨也在收拾东西。于兰梦拿好东西，起身之后才看到勤奋和夏思雨，吓了一跳。啊，勤奋、思雨，你们怎么比我还快啊？于兰梦有些惊讶，随后目光就忍不住落在希尔贝上。哇！好漂亮的跑车！勤奋听着于兰梦的话，笑了笑。东西给我一点吧，我帮你们拿上去。夏思雨手里提着十几个购物袋，已经拿不了更多东西，更别说还得牵着狗绳。于兰梦的东西也不少，基本都是安安的各种用品。只有勤奋一身轻松，跟大爷一样。他从夏思雨和于兰梦手里拿过几个袋子，跟在两人身后上楼。安安一路上都很安静，没有叫过一声。勤奋都忍不住看了安安两眼，难怪会让性格安静的夏思雨这么喜欢。这狗确实很听话懂事。到了，这就是我们住的地方。电梯一路上了六楼。于兰梦先一步进了房间，你先在客厅坐一会，我收拾一下房间。夏思雨也跟着进了房间，收拾东西。客厅里就只剩下勤奋和安安大眼瞪小眼。勤奋观察着这个两室一厅的房子，客厅收拾得很干净，看得出两个姑娘都是爱干净的人。很快，两个姑娘全都从房间里走出来。夏思雨直接进了厨房，开始忙碌。第十三章，不当有钱人就当富太太。楚浩坐在客厅的沙发上看了一眼，夏思雨换了一身很简单的家居服，将头发扎起来，还穿着围裙。看起来像极了家庭主妇，虽然围裙非常宽松，架不住身材好，依然魅力十足。楚浩对于这样的女人没有任何抵抗力，恨不得现在就将夏思雨拿下。不过楚浩也不着急，他还有的是时间。夏思雨在厨房里忙碌，于兰梦则坐在楚浩对面。刚刚换了一身衣服之后，于兰梦不再是职业套裙，而是换成了一套很简单的短裤和长衫，显得青春靓丽的同时，也不会显得太过活泼俏皮。头发跟夏思雨一样高高扎起来，而跟夏思雨不同的是，于兰梦穿着一双黑色丝袜。特别是不太宽松的衬衫，显露出于兰梦爆炸的身材，这就更显得于
将褶皱抚平的冲动。我说：“楚浩，你是不是特别有钱？”于兰梦吃着苹果，小声对楚浩问道。楚浩有些不明白于兰梦的意思，不过想了想，还是点点头。嗯，虽然不知道你说的特别有钱是多有钱，但我应该算是很有钱吧。百亿资产，再加上攻略美女之后会获得的各种奖励，他的资产会越来越丰厚，以后说不定能够富可敌国。所以说，很有钱似乎也没错。难怪于兰梦恍然点点头。我看你开的车就不一般。而且花钱大手大脚，真的是不把钱当钱。于兰梦啧啧称奇，我还是现实里第一次见到这么花钱的人。他说完，对着楚浩摊开掌心，这是你的发票，因为不知道你要我帮忙照顾安安多久，我就先刷了一个月的钱，算上买下安安的钱，再加上各种狗粮之类的消耗，总共刷了你三万。我可没坑你啊！于兰梦念念有词。楚浩听到于兰梦的话，有些哭笑不得。三万而已，他根本不会在乎，他甚至恨不得于兰梦直接刷三十万，甚至三百万。这样一来，就证明于兰梦是一个拜金的女人。这样的女人反而很容易攻略。我之前给你使眼色，是想让你借着这个机会安慰思雨，好增进你们的感情。没想到你居然会错了意思，直接掏钱。不过这样也好，思雨也就不需要难过了。你不知道她有多喜欢安安。于兰梦跟楚浩说着夏思雨和安安之间的一些小故事。厨房里，夏思雨还在努力炒菜，根本不知道好闺蜜已经将她卖得干干净净。说完夏思雨的事情，夏思雨忽然叹了口气，有些哀怨。真是羡慕你这种出生就在金字塔顶尖的人啊！我还不知道要努力多久。才能到你的起跑线呢。对于于兰梦的话，楚浩并没有往心里去，毕竟他也不是真的出生在金字塔顶端的人。要不是系统，他现在也只是芸芸大众当中的一员，每天还为了明天的生活而奔波努力。其实我有一个办法。对于于兰梦的烦恼，楚浩忽然笑眯眯说道。于兰梦眼前一亮，问道：“什么方法？方法呢？其实很简单，就要看你愿不愿意了。”楚浩故作神秘，他的话吊足了于兰梦的胃口。你快说，我看看我能不能做到。要是太困难的话，那就算了。于兰梦对于楚浩的话非常感兴趣。楚浩冲着于兰梦招招手。你附耳过来，我说给你听。于兰梦也不疑有他，反而楚浩的态度更增加了这个方法的可信度。他探身过去，将耳朵贴近楚浩。楚浩看着于兰梦的衬衫一阵摇晃，忍不住有些看呆了。不过他很快收回目光，见于兰梦贴过来，以他的眼神能够清晰的看到，于兰梦的脸上并没有化妆，细微的绒毛，皮肤紧致白皙，勤奋很快收回目光。他贴在于兰梦的耳边，小声说道：“你当不了有钱人，但你可以当富太太啊。”感受到勤奋呼出的热气，于兰梦忍不住有些脸红。不过在听清勤奋的提议之后，他却忍不住翻了个白眼。我可不是那种人啊，你不要胡说。而且，哪怕是要当富太太，我肯定也要选择一个我喜欢的人。我是不可能单纯为了钱出卖自己的。于兰梦振振有词，要是真的单纯为了钱的话，这些年其实也有不少有钱人给我开过条件，但是我都不喜欢，所以就拒绝了。于兰梦说着，自己也很苦恼。勤奋一听于兰梦这话，知道于兰梦其实心中也有些想法，他笑了笑说道：“那你有没有考虑过还能接受的人呢？”于兰梦一听，忍不住愣了一下：“我还能接受的人，谁啊？”我身边我能接受的人里，好像没有有钱的人啊。于兰梦还真的冥思苦想起来，开始一一排除自己身边认识的人。难道于兰梦目光看向勤奋，目光中带着震惊，勤奋眼神中带着欣慰。这个姑娘总算是想到他了。不过还没等于兰梦开口，厨房那边忽然传来夏思雨的声音：“好了，准备吃饭了。”夏思雨的声音打断了于兰梦后面的话，她眼神怪异的看着勤奋，却没多说什么。走，先去吃饭吧。勤奋同样没有多说什么，他只是看了一眼于兰梦的表情，点点头。不过心里。却忍不住有些激动。于兰梦没有拒绝，就代表他还有机会。饭桌上，夏思雨并不知道闺蜜和勤奋之间的聊天，因此对于两人非常热情的招呼：“来，都坐，尝尝，这都是我的拿手菜。”夏思雨对两人热情的招呼道。于兰梦表情有些怪异，但也没多说什么。勤奋自然更加不可能说什么，他甚至表情很自然，仿佛刚刚没有发生任何事情。夏思雨完全没有察觉到两人的异样，坐在于兰梦的身边，勤奋的斜对面。第十四章。餐桌下的互动，夏思雨租住的房子里，餐桌是标准的六人长条桌。于兰梦和勤奋面对面，因为桌子不大，所以两人的脚不自觉碰到一起。于兰梦抬头看了勤奋一眼，却发现勤奋表情自然，跟夏思雨说笑，似乎根本没有注意到桌子下面发生的事情。这让原本尴尬的于兰梦心中好受了一些。不过看着勤奋和夏思雨说笑的开心，他心中却不自觉有点不舒服。毕竟刚刚勤奋可是跟他有说有笑，甚至还表现出了那种意思，但是现在却一句话都不跟他说，是什么意思？想到这里，于兰梦又抬头看了一眼勤奋，勤奋依然没有看他。于兰梦又看了一眼夏思雨，夏思雨被勤奋逗得巧笑嫣然，整个人花枝乱颤，根本没心思看他。于兰梦收回目光，低着头，仿佛在专心吃饭，但桌子下的脚却偷偷伸出拖鞋，踩在勤奋的脚上。那个人自己都不敢相信是真的，还打了自己一耳光，才知道自己被耍了。勤奋在跟夏思雨说着自己以前听来的笑话，对于他而言，这些笑话甚至可能都已经过时了，但对于夏思雨来说，却正好还在他能够接受的范围之内。太荤的笑话他听不来，也
正在轻轻踩着他。嗯，勤奋一愣，表情不变，并没有声张。他看了一眼笑得正开心的夏思雨，很显然，这不是夏思雨能够做出来的事情。而且夏思雨回到家之后就已经把丝袜脱下来了，所以这也不可能是他。因此，答案很明显，这是于兰梦的脚。没想到于兰梦看起来保守，骨子里居然勤奋，没有什么太过分的想法，只是觉得于兰梦跟看起来不太一样。他表面上没有丝毫变化。左手却伸到桌下，抓住了那只正在作怪的小脚，放在腿上，仔细把玩起来。于兰梦的脚不大，大概是35码左右。勤奋一只手，正好可以握在手里，即使是隔着丝袜，楚浩也能感受到于兰梦的脚非常的滑，皮肤光滑，五根脚趾头也精致可爱。感受到勤奋的动作，于兰梦忍不住有些色变。他看了一眼楚浩，却发现勤奋面无表情，仿佛什么都没有发生过。而夏思雨同样没有任何差距，依然在跟勤奋聊着刚刚的话题。于兰梦心中觉得分外刺激，在自己闺蜜面前做这样的事情，还是跟闺蜜的准男友，她觉得自己好像变坏了。但这样刺激的感觉却又让她非常兴奋，让她忍不住沉迷进去。勤奋虽然在玩弄于兰梦，但和夏思雨的聊天却依然滴水不漏，并没有让夏思雨察觉到不对劲。吃到一半，夏思雨忽然站起来，于兰梦吓了一跳，连忙就要把脚抽回来，却被勤奋抓着不放。于兰梦都快要哭了，你们先吃，我去一下洗手间。夏思雨有些歉意，她对两人说了一声。就起身走向洗手间，于兰梦全程盯着夏思雨，根本不敢有任何异样。等到夏思雨走进洗手间，关上门之后，他才小声对勤奋说道：“你要死啊，赶紧放开我！”勤奋笑了笑，同样小声说话：“你不觉得这样很刺激吗？而且刚刚可是你主动的。”于兰梦忍不住脸红，她都不知道自己刚刚为什么会那么大胆。你别管这些，赶紧放开我！要是被思雨发现，我们俩就死定了。于兰梦还是很紧张，她可不想和夏思雨决裂。勤奋笑了笑，这才放开了于兰梦。于兰梦心有余悸，拍了拍胸口，松了口气。伴随着于兰梦的动作，又是一阵波涛汹涌，看得勤奋一阵眼晕。真不是勤奋不坚定，实在是对方太嚣张了。察觉到勤奋的眼光，于兰梦又忍不住脸红。别看了，之前怎么没发现你这么坏啊？勤奋笑了笑，小声说道：“我要是不坏，你会喜欢吗？”听着勤奋的话，于兰梦陷入沉默。别说这种话，特别是在夏思雨在的时候，看于兰梦的样子，勤奋心中了然。虽然说于兰梦已经开始打破自己的原则。但还没有完全迈过那道坎，不愿意将这话题拿到台面上来说。很快，夏思雨就从卫生间回来，见饭桌上的气氛有些尴尬，忍不住笑着说道：“你们两个怎么了？难道还背着我有什么情况？”他只是开个玩笑而已。于兰梦却吓了一跳，还以为是夏思雨发现了，勤奋却一脸淡定：“是啊，你们可是好朋友，我当然想让你们两个能够一直在一起。”他用开玩笑的方式说出了自己心里的想法。夏思雨自然不会相信这是真的，但还是顺着开玩笑说道：“那感情好啊，正好让梦梦帮我照顾安安，以后我们好姐妹。”每天都睡在一起，于兰梦这才反应过来，夏思雨是在开玩笑，可还是后怕不已。她忍不住瞪了厚脸皮的勤奋一眼，可勤奋完全不在意。有了这顿玩笑之后，饭桌上的气氛再次缓和下来。吃晚饭之后，勤奋就主动提出告辞，夏思雨的东西自然是留在了这边。夏思雨还在厨房里收拾，听到勤奋说要走，从厨房里喊着：“梦梦，你帮我送一下勤奋吧。”于兰梦正坐在客厅里，一听这话，忍不住脸色一红。刚刚夏思雨还在的时候，勤奋就敢那么放肆。这要是他们两个单独待在一起，于兰梦有些不敢想了。勤奋站在门口，脸上带着笑容：“走啊，思雨不是说让你送一下我吗？”于兰梦有些没好气，白了他一眼，但还是换上鞋，跟着勤奋一起出了门。刚刚出门，勤奋就一把抓住于兰梦的手。于兰梦吓了一跳，忍不住回身看向房门：“你这么害怕，怕思雨会跑出来抓你？”勤奋在于兰梦耳边笑着调侃：“第十五章，别这样，太快了。”走廊中，勤奋牵着于兰梦的手，在于兰梦耳边小声笑着说话。于兰梦有些受不了这样的亲昵，表情羞涩。下意识要躲开，却被勤奋霸道的一把搂住肩膀。你，你别这样，我们进展太快了。于兰梦有些害羞，但只是挣扎了一下，于兰梦就放弃了。他怎么可能是勤奋的对手？勤奋笑了笑，搂着于兰梦走向电梯。刚刚你不是很主动吗？怎么现在开始害羞起来了？他都没想到，他跟于兰梦的进展居然会比和夏思雨之间更快。勤奋看了一眼于兰梦的个人信息，于兰梦，兰梦宠物店店主，外貌95分，年龄27岁，纯洁度100好感度6十。他对您充满了矛盾的感情。不想放弃，但也不敢更进一步。攻略方向：宠物。他对于宠物非常热爱，并将此作为事业。几个小时的时间，于兰梦对他的好感度就已经到了60点。这要不是因为有夏思雨在，说不定能够更高。当然，要不是因为夏思雨，两人也不可能认识，也不可能有这样的发展。之前我跟你说过的方法，你还记得吗？等待电梯上来的时候，勤奋忽然说道。于兰梦愣了一下，才明白勤奋说的是什么。他忍不住脸红了一下，有些没好气道：“你当时说的就是你自己吧？我当不了有钱人，可以当你这个有钱人的女人，是吧？”他觉得勤奋实在是太可恶了，明明还在追求夏思雨，却对他这个夏思雨的闺蜜有了想法，并且还
。于兰梦却满脸不相信，怎么可能会有人说自己是有钱人呢？你能有多少钱？哎呀，不对，我又不是贪图你的钱，我问你这个干什么？于兰梦说完上一句，才察觉到自己的口误。我可不是拜金的女人，你别指望用钱就让我屈服。他连忙补充，生怕勤奋直接开价。勤奋也没有这样的想法，单纯用钱就能解决的女人，他没有太大的兴趣，除非是天仙一样漂亮的女人。我的钱可以帮你实现你的梦想，而且我不会对你有太多的要求。成为我的女人。你只需要做到两件事就够了。听着勤奋的说法，于兰梦下意识就问道：“两件事？哪两件事？”说完，于兰梦没等到勤奋的回答，忍不住看向勤奋，却发现勤奋满脸揶揄的笑容，顿时反应过来，忍不住又开始脸红。“哎呀，我可没有当你女人的意思，我就是问问。”他这才察觉到踏进了勤奋的语言陷阱，连忙解释起来。勤奋笑着也不拆穿，一个是听话，一个是懂事。他说出了自己的要求。于兰梦一听，下意识就觉得这两个要求好像很简单，但仔细想了想。他却沉思起来，你这两个要求还真挺难的。听话其实不算什么，成为有钱人的女人，这几乎是必然的事情，因为勤奋太强势了。但懂事这个要求听起来简单，却很难做到。你对懂事的定义是什么？于兰梦看着勤奋问道。此时正好电梯上来，勤奋搂着于兰梦走进电梯，电梯当中没有别人，按下一楼，电梯门缓缓关上。懂事很简单，那就是明白自己的定位，做自己该做的事情，说自己该说的话。勤奋语气平静，说出来的话却让于兰梦忍不住沉思。他想到自己的处境，忍不住翻了个白眼。就比如说，接受你有很多女人的事实，看勤奋的表现，于兰梦就明白，夏思雨应该不是勤奋唯一的女人。她和夏思雨也不可能拴住勤奋的心。勤奋听到于兰梦的话，露出笑容，却并没有回答。他伸手捏了捏于兰梦嫩嫩的脸蛋，笑着说道：“你很聪明。”于兰梦确实很聪明。他没有问勤奋有几个女人，也没有问勤奋到底是不是喜欢他，因为这都不重要。于兰梦忍不住沉默。等电梯到了一楼之后，两人走出居民楼，于兰梦才说道。我不希望因为我破坏你和思雨的感情，也不想思雨伤心。你明白我的意思吗？他看着勤奋，表情认真。勤奋也看着他，表情同样认真。当然，我不敢说我是个好人，但我在乎每一个我的女人。我不想让你受委屈，也不会让思雨难过。听着勤奋用认真的表情说着这么混蛋的话，即使是于兰梦也忍不住有些无奈。你可真是个坏蛋。他说着拍了勤奋一下。走出居民楼后，勤奋就松开了于兰梦。毕竟夏思雨有可能在楼上看着下面，现在还没拿下夏思雨，他当然不会冒险。这要是两个美女交换一下，勤奋就不会有任何在意。走到车边，勤奋将剪刀门拉开，五千万的跑车，要不要上来试一下？勤奋坐在车上，看向站在一旁的于兰梦。于兰梦还是第一次听到这辆车的价格，忍不住瞪大眼睛。五千万？你说这辆车五千万？他对于勤奋有钱这个概念并没有清晰的认知。听到这辆车价值五千万之后，忍不住吓了一跳。勤奋笑了笑，说道：“当然，你可以拍个照片，去网上搜一下。”于兰梦当然不会怀疑勤奋，他只是被勤奋的豪气吓到了。能够五千万买一辆车，勤奋的财富超乎他的想象。没想到居然会这么有钱。于兰梦语气有些惊叹：“我本来以为你大概能有一两千万的资产，在勤奋这样的年龄，能有一两千万的资产都是绝对的人生赢家。而勤奋能有一辆五千万的车，身家就不是于兰梦能够想象的了。”他坐进车里，好奇的四下打量。反正我不懂车，但是知道这车五千万之后，我觉得这车哪儿都好看。第十六章奇怪的关系。于兰梦用最简单朴实的语言说出了自己的心声：五千万的车，换谁来都会觉得。这车好看，五千万的钱堆在一起，怕是都要比这车还大一圈。勤奋忍不住笑了笑，你说的对，在五千万的加持下，恐怕没有人会觉得这车不好看。勤奋看着好奇打量内饰的于兰梦，再次握住于兰梦的手。于兰梦察觉到勤奋的动作，只是白了勤奋一眼，并没有拒绝，只是这种程度的接触，他已经习惯了。然而，勤奋却想要更进一步，他伸手揽住于兰梦的肩膀，在于兰梦不解的目光当中，低头吻住了于兰梦那双娇嫩的红唇。于兰梦的眼神逐渐变得震惊，他没想到。自己的初吻居然会是在这样的环境下交给了刚刚认识不到一天的男人。回过神来之后，于兰梦放弃了挣扎，反正都已经发生过了，而且对象是勤奋。就这样吧。勤奋看着于兰梦，缓缓闭上眼睛，忍不住心中笑起来。于兰梦相当青涩，没有任何经验，完全依靠勤奋的引导，这才缓缓进入佳境。勤奋看着逐渐沉静的于兰梦，忍不住开始放肆起来。他早就眼馋那对大车灯很久了，此刻正好趁着这个机会检查一下大车灯的质量。大车灯的质量非常不错，明显货真价实，很亮很大，手感非常好。勤奋的动作让于兰梦下意识睁开眼睛，眼神中带着震惊。他这次开始挣扎起来，勤奋也没有为难，主动放开了于兰梦。于兰梦坐在座椅上，大口喘气，脸色通红。你这个坏蛋，是不是有点太快了？他捂着胸口，像是受惊的小兔子。虽然知道勤奋是个坏蛋，但没想到勤奋居然这么坏。要是我不阻止，你是不是准备更过分一点？于兰梦翻了个白眼，语气反而更像是撒娇。勤奋忍不住笑了笑。我倒是想啊，要不你今天晚上别回去了，跟我出去住。他当然知道这不
，秦奋并未觉得有任何失望。不过他念头一转，忽然说道：“你可以先回去，等会儿你再跟思雨说，你要出来去朋友家住，这样就行了。”于兰梦一听这话，还真考虑起来。很显然，他有些异动。那等会儿我试试吧。他显然已经认定了秦奋，因此并不介意将自己交给秦奋。秦奋忍不住笑起来，他自己都没想到会这么顺利。行，那你回去吧，我开车出去转一会儿，等你准备好了，我再回来接你。原本秦奋都已经准备回学校去找袁玉婷，结果没想到还有意外之喜。于兰梦点点头，准备下车。秦奋看着于兰梦的大长腿，忍不住提醒了一声：“记得丝袜和高跟鞋都穿好。”于兰梦闻言，忍不住顿了一下，回头妩媚的白了秦奋一眼，这才下车。很快，于兰梦走进楼道。秦奋看着于兰梦的背影，忍不住笑了笑，开车离去。他并没有走远，而是随便找了一个地方，把车往路边一停，就掏出手机给袁玉婷发消息：“在干嘛呢？”另一边，正躺在宿舍床上的袁玉婷，没想到秦奋居然会给他发消息：“刚刚洗完澡。”头发都还没擦干净，突然看到手机屏幕亮了，上面显示是勤奋的消息，就立马跑到床上，拿起手机开始回复。在宿舍，刚刚洗完澡，还在吹头发。袁玉婷在手机上飞快扣字，仿佛回复慢了一点，都是对勤奋的不在乎。两个舍友还是第一次见到袁玉婷这样的表现，都忍不住有些好奇：婷婷是谁的消息啊？第一次见你这么着急回复人家消息呢？安幼绿穿着可爱的卡通睡衣，坐在床上抱着一台平板，有些好奇。沈傲雪虽然没有说话，但同样看过来，她正站在床边。一条腿搭在二层小床上，坐着一字马。安幼绿忍不住看了一眼沈傲雪的大长腿，眼神中满是羡慕。雪雪，你这大长腿可真好看，不像我小短腿都没有人喜欢。安幼绿说着，忍不住低头看了一眼，然而只能看到膝盖。沈傲雪翻了个白眼，表示不想说话。安幼绿羡慕他的腿，他又何尝不羡慕安幼绿的大车灯呢？当然，他肯定不会希望自己有那么大的车灯，毕竟太大的车灯会影响他作为舞蹈演员的各个方面。但太小的车灯也让他有些尴尬。袁玉婷回复完了勤奋的消息，这才对两人说道。你们知道的，就是我男朋友勤奋啊。两个姑娘停止打趣，对视一眼，都有些惊奇。你跟你前男友谈的时候，可完全不是这样啊。当初王浩然那么热情，你还天天对他爱答不理的，怎么勤奋给你发个消息，你就这么激动啊？安幼绿有些惊奇，他好奇问道。一听到王浩然这个名字，袁玉婷的表情就有些难看起来。沈傲雪看着袁玉婷的脸色，连忙说道：“安安没有坏心思的，他就是心直口快。婷婷，你别多想。”安幼绿也注意到自己的失言，连忙说道：“不提那个家伙。对了，之前我还跟他说要请你们吃饭的。”你问问他什么时候有时间。这个家伙那天之后就再也没有跟我联系过了。袁玉婷听着两个舍友这么说，脸色才好看了些许。她摇摇头，我并不是生气，只是不想再提起这个人。勤奋也知道我的事情，至于吃饭的事情，我问问吧。袁玉婷说着，拿起手机给勤奋发消息。安幼绿和沈傲雪对视一眼，都有些惊叹。勤奋似乎真的将袁玉婷吃得死死的，他们从来没有见过袁玉婷对某个人这么言听计从。以前要是这种事情，婷婷直接就做决定了吧？雪雪，你有没有觉得婷婷和勤奋的关系有点奇怪啊？第十七章，你等等，先洗澡。女生宿舍里，袁玉婷的表现让安幼绿和沈傲雪都觉得惊叹。安幼绿作为好姐妹，不由得有些担心袁玉婷的情况。不知道，不过看得出来，勤奋很有钱。对于这个话题，沈傲雪一如既往的话很少。安幼绿一听，不由得有些惊讶。雪雪，难道你是觉得婷婷她？虽然话没说完，但看安幼绿的眼神，沈傲雪就知道安幼绿想说什么。不会，婷婷很有原则，她是不会做出这种事情的。不过勤奋有钱，在两个人当中占据主导地位很正常。沈傲雪难得多说了两句，当然，他其实并不觉得有钱就能够为所欲为，但这毕竟是袁玉婷和勤奋的事情，他不想多说。安幼绿一脸懵懂地点点头，好了，我问过勤奋了，他说明天就有时间，不过他说其实真不用你来请客。袁玉婷将勤奋的回复告诉安幼绿，他也觉得没必要。安幼绿打工赚钱不容易，长得好看还是萝莉长相，在外面工作很容易受人欺负，让安幼绿请客吃饭，他心里也过意不去。不过安幼绿很坚持，那就明天下午，我们下课之后我去找地方。袁玉婷也知道安幼绿这个小妹妹的性格，不再多说。另一边，勤奋在路边等了一会儿，就收到了于兰梦的消息：“我出来了，你在哪儿？”勤奋从车上坐起来，看向外面，远处小区的门口，于兰梦拿着手机，正在四处张望。勤奋远远的看着于兰梦的打扮，忍不住眼前一亮。他发动车子，车灯亮起，于兰梦立即注意到了这边的动静，看清是勤奋的车后，立马走过来。走近之后，勤奋看得更加清楚。于兰梦穿着白色的衬衫，勤奋隐约可以看见于兰梦里面的防护装，下半身是黑色的紧身衣布裙，包裹着于兰梦浑圆的身材，显得更像是一个葫芦。腿上则是黑丝袜，完全按照勤奋的要求，脚上踩着一双黑色的高跟鞋，整体打扮充满了魅力。这样的打扮其实很常见，办公室的女白领和一些老师也是这样的穿着，有时候夏思雨也会这样穿着，但不同的人穿着有不同的效果。于兰梦本身身材就偏向丰腴，浑身上下都能看到肉肉，穿着这样的衣服更像是熟透了的水蜜桃。上了车之后，于兰梦表情还有些纠结，
，特别还是性格偏向于保守的女人。她在这样的事情上还是会忍不住犹豫。秦奋并没有回答，直接探身过去帮于兰梦系好安全带。在系安全带的时候，秦奋看着安全带陷入到深渊当中，不由得对安全带有点羡慕。但是很快，他也能够享受到这样的待遇。于兰梦见秦奋不说话，也不再开口。秦奋带着于兰梦直接去了酒店——天南商城，对面有一家五星级酒店。是整个云州市首屈一指的顶尖五星级酒店，名为百安。勤奋带着于兰梦将车停在酒店的停车场，然后走进酒店。在开房间的时候，勤奋直接开套房，一晚上八万八。于兰梦一直默默跟在勤奋身后，看着勤奋面不改色刷出去八万八，对于勤奋的财力重新有了认知。算上今天在他的宠物店里花的钱，勤奋今天已经消费超过十万。虽然于兰梦并不是贪图勤奋的钱，但也不希望被勤奋欺骗。勤奋带着于兰梦一路来到顶楼的套房，刚刚走进门。秦奋就一把抱住于兰梦，反手关上门。于兰梦猝不及防，刚要惊呼出声，就已经被秦奋堵住嘴巴。等等，先洗澡。于兰梦刚开始还想要挣扎一下，然而很快就被秦奋轻易拿捏。一个多小时之后，卧室里，秦奋靠在床头，抽着烟，表情惬意。他自己都没想到，今天居然能够拿下于兰梦这样的眉闹。而此时，在于兰梦的信息当中，已经变了样子。于兰梦，兰梦宠物店店主，外貌95分，年龄27岁，好感度100。他对您爱的深沉。不离不弃，攻略方向：宠物。他对于宠物非常热爱，并将此作为事业。好感度从刚刚见面的二十已经提升到了满分，纯洁度一栏则直接没有了。勤奋倒是也不在意，反正他下手之前是一百就行，而且有系统在。如果于兰梦真的有什么变化，他也能够第一时间知道。于兰梦躺在勤奋的怀里，闭着眼睛睡得很香。他实在是累坏了，心理上的压力还有身体上的疲倦，让他睡得很沉，似乎是闻到了烟味。他皱了皱鼻子，往下缩了缩，缓缓睁开眼睛。勤奋。你不睡觉吗？刚刚经过开发的于兰梦，此时身上的熟妇气质更加浓郁，本来就熟透了的身材，此时加上于兰梦脸上的风情，变得更加诱人。勤奋低头看着于兰梦白皙的身体，还有葫芦一样的身材，又开始忍不住激动起来。至于系统的奖励，等睡醒了再说。他再次翻身，压在于兰梦身上。于兰梦惊呼一声，连连求饶：“我我不行了，不要！”然而很快，这求饶声就变成了其他的声音。第二天一早，百安酒店套房的卧室里，勤奋睁开眼睛，于兰梦还睡在他身边。睡得正香，勤奋看了一眼脸上还写满疲倦的于兰梦，也没有打扰他，而是打开了系统。系统，我的奖励呢？于兰梦好歹也是95分的美女，现在已经完全被他攻略。系统也到了该发奖励的时候，系统的回复非常快，声音在勤奋脑海中响起：恭喜宿主成功征服一名90分以上美女，获得天南商城。天南商城，勤奋愣了一下，下意识觉得这名字有些熟悉。第十八章获得奖励，天南。勤奋看了一眼外面，突然回过神来，天南商城外面的那个天南商城。勤奋有些惊讶，毕竟天南商城是云州市最大的购物广场，没想到突然就变成了他的。然而，系统的奖励还在继续。恭喜宿主获得星运模特公司，恭喜宿主获得圆通车型。相比较上一次的奖励，这一次系统相当大方，同样是三项奖励，却变成了三种产业。但是让勤奋选择的话，他还是选择那些特殊的奖励，例如上一次奖励的完美人体素质以及综合格斗 S 级技能。完美人体素质的奖励如今已经发挥出效果，要不是完美人体素质的加成。勤奋哪怕是能够征服于兰梦，也不可能让于兰梦求饶。可以说，有了那个奖励之后，勤奋才有了征服无数女人的本钱。而综合格斗 S 级技能，虽然说暂时还没有发挥过作用，但技多不压身。三个产业的奖励吗？也还行吧。勤奋倒是没什么不满意，毕竟谁都不会嫌弃自己的资产多。正好上午有时间，去顺便处理一下产业的事情吧。天南商城是最好处理的，毕竟它就在附近。想到这里，他拍了拍睡得正香的于兰梦，怎么了？天亮了。于兰梦迷迷糊糊睁开眼睛，还有些疲倦。昨天晚上一直奋战到半夜，他感觉自己才刚睡着没多久。起来吃饭，我要出去处理一些工作。勤奋说着就起床穿衣服。于兰梦虽然还有些不情愿，但也跟着起床。不过找了半天，他也只找到自己衣服的碎片。拿着被撕碎的衣服，于兰梦有些幽怨的看着勤奋，都怪你，昨天晚上那么疯，我现在都没有衣服可以穿了。勤奋倒是没觉得有什么尴尬，要是再来一次，他说不定会更加疯狂。毕竟现在的于兰梦变得更加诱人。我让服务员送两套衣服过来，等会儿我带你去天南商城买，算是补偿你的。勤奋说着。用卧室里的座机给前台打了个电话，对于套房客人的要求，前台自然连忙答应下来。很快，两套女士套装就送到了客房外面。勤奋从卧室里走出来，女服务员连忙将衣服递给勤奋。勤奋将钱转过去，还多给了一千块钱的小费。女服务员当时眼睛就亮了，看着勤奋，恨不得直接化作狐狸精贴上来。只不过女服务员很自觉，她买衣服的时候就忍不住感叹：这衣服主人的尺码完美，她肯定是比不上的。因此道谢之后，连忙离去。勤奋将衣服扔给于兰梦，就自己洗漱去了。在酒店餐厅吃过早餐之后，勤奋就带着于兰梦走进天南商城。天南商城总经理办
。沈秋意还有些不敢置信，就昨天晚上的事情，现在我这边已经完成了转让，你那边给秦先生办理一下转让手续吧。电话那边，沈秋意原本的老板说完就挂断了电话。沈秋意拿着手机，还有些发呆。回过神来之后，他立马意识到了问题的严重性，立即召开了高层会议。各位，我刚刚得到了老板的消息。现在我们天南商城已经换了主人，从现在开始，天南商城有且只有一个老板，那就是勤奋先生。沈秋意表情严肃，目光从下面一群管理层身上扫过，一群管理层还一脸茫然，有高层甚至苦笑一声，说道：“沈总，您不是在开玩笑吧？”沈秋意摇摇头，叹了口气：“我也希望我是在开玩笑，不过这个消息是老板刚刚打电话通知我的，昨天晚上老板就已经跟新老板完成了股权的转让，我这边还需要配合新老板签署转让合同。”一群高层面面相觑，此时终于反应过来。一晚上就拿下了天南商城，这新老板的实力也太恐怖了吧！可天南商城这么赚钱，老板为什么要卖掉天南商城啊？你都知道的道理，老板也一定知道。只能说这位新老板不但非常有钱，绝对还有恐怖的背景。必然如此，不然也不可能如此雷厉风行。一群人议论纷纷，都对未曾谋面的新老板表现出了好奇。沈秋意听着一群人的议论，表情更加凝重。他们能想到的东西，他自然也想到了。各位，现在我们虽然已经换了新老板，但还是要努力工作，毕竟谁都不想被新老板直接开除吧。沈秋意的目光从一群高层脸上扫过，一群高层立马倒吸一口凉气。是啊，一朝天子一朝臣，谁知道新老板会不会来一波大换血？我们必须做好自己的事情，要给新老板留下一个好印象啊！一群人议论纷纷，都明白了自己该做什么。沈秋意忍不住点头，很好，你们都明白自己的定位，我去联系一下老板。你们最近这段时间多注意一点。沈秋意说完就走出了会议室，回到办公室后，他怀着忐忑的心情拨通了勤奋的电话。毕竟能够悄无声息地拿下天南商城，这在他的眼里。绝对是手眼通天的大人物，由不得他不恭敬。电话很快接通，一道年轻的声音从电话里传来：“我是勤奋，哪位？”沈秋一眨眨眼，看了一眼号码，有些不敢置信，因为电话那边的声音实在是太年轻了。如此年轻的人，居然能够拥有如此庞大的能量。另一边，百安酒店的餐厅里，勤奋拿着手机吃着早餐，没听到电话那边有声音，不由得皱起眉头，不说话，骚扰电话。勤奋说着，摇摇头，准备挂断电话。电话那边的沈秋意总算是反应过来，连忙说道。秦先生您好，我是天南的总经理沈秋意，冒昧打扰，非常抱歉。沈秋意语速极快，生怕勤奋挂断电话。第十九章，陪于兰梦买衣服。勤奋听着电话里的声音，吃饭的动作一顿。新安的总经理沈秋意，动作倒是挺快。勤奋还准备吃过早饭就过去接手产业，沈秋意就已经打电话过来，提前打探消息。但不得不说，这确实让勤奋很满意。老板的事情，老板自己可以不用心，但作为员工，却不能真的不往心里去。勤奋可以不去主动接手新安商城，但新安商城的总经理沈秋意却不能不管这件事情。最起码他得先弄明白勤奋这位新老板的意思。我在百安酒店吃饭，等会儿就过去。勤奋语气平淡，说出的话却让沈秋意愣了一下。百安酒店，沈秋意看向窗外，从他的办公室往外看，正好就可以看到百安酒店的大楼。这么近，那老板岂不是很快就能到？沈秋意浑身一个机灵，立马就醒悟过来。好的，秦先生，我明白了。他本来以为勤奋还在外面。到达新安这边需要一些时间，结果这么快、啊，嗯，好好表现，别让我失望。勤奋不想知道沈秋意会怎么做，他只相信他看到的那些。等勤奋挂断电话之后，沈秋意立马行动起来，他将秘书叫进办公室，快通知所有人，新老板马上就到，让所有人到商城的门口集合。漂亮的女秘书点点头，她还从来没有见过沈秋意如此慌张。她连忙出去，在新安的公司群里通知所有的员工，沈总有命令，新老板马上就到。所有人立即到商城门口集合。他如实将刚刚沈秋意的话转述了一遍。新安商城的很多基层员工还不知道这件事情，一听新安商城居然悄无声息就换了新老板，也吓了一跳。不过他们也只是惊讶而已，毕竟新老板到来跟他们的关系不大，他们只是比较关心新老板是什么样的人。知道新老板的情况之后，他们也好在以后的工作当中避免得罪新老板。而对于那些高层而言，就是一个惊天的霹雳炸开了。他们才刚刚知道了新老板的消息，还在考虑着该怎么表现好一点，让新老板满意。结果新老板就要到了，一想到这里。他们也顾不上继续收拾，连忙跑到商城门口集合。很快，商城门口就站着几十名西装革履的中年人。沈秋意也同样早就到了，他正在整理自己的着装和仪表，其他人也基本上都是如此。不少人非常紧张，还在询问沈秋意：“沈总，您感觉新老板应该是什么样的人？”沈秋意此时已经冷静下来，他语气平静。秦先生的声音听起来非常年轻，年轻。一群人面面相觑，这算是什么评价？难道说新老板的年龄不大吗？他们还想继续询问，沈秋意就吩咐道。别多说了，秦先生就在百安酒店用餐，说不定正在看着这边，赶紧站好，准备迎接秦先生。沈秋意的话让一群高层都吓了一跳，他们只知道新老板可能很快就到，却没想到新老板居然就在他们这么近的地方。百安酒店跟新安商城就隔着一条路，从百安酒店的餐厅还真能看到这边的情况。一群高层立马就跟小学生站队一样，立马整整齐齐站好，每一个都表情严肃，
。然而，勤奋依然没有出现。有高层已经按耐不住，忍不住小声问道：“沈总，新老板还没来吗？”沈秋意瞥了他一眼，声音冷漠：“你要是不想等，可以现在离开。”那高层立马摇头，表示自己不是这样的意思。没有，我只是不想耽误了商城的正常运转。沈秋意冷哼一声：“你们一个个的，平时都养尊处优习惯了，现在可别掉链子，不然的话，我可保不住你们。”沈秋意警告了他们一顿。一群高层自然老老实实听话。之前的老板一年都不会来这里一次，所以他们只要别让商城的运转出现什么问题，根本不会有人管他们。但现在换了新老板，他们自然担心。沈秋意其实也有些等得不耐烦，犹豫了一下，他还是拿出手机。给勤奋打了个电话，电话很快接通，勤奋的语气依然很平静。喂，沈总，沈秋意连忙说道：“秦先生，您现在还没到新安吗？是不是在百安遇到了什么麻烦？如果遇到什么麻烦的话，我可以现在过去帮您解决。鄙人在百安酒店还是有几分薄面的，他当然不敢催促勤奋，只能委婉询问。不用了，我已经到了，你抬头看。”勤奋的声音从电话里传出来。沈秋意听着勤奋的话，下意识抬头，就看到一个帅哥搂着一个美女，正朝着他这边走来。察觉到沈秋意的目光，勤奋挂断电话，将手机放进兜里。沈秋意立马明白过来，这位帅的过分的年轻人就是新老板勤奋。他连忙收起手机，小跑着朝着勤奋赶去。他身后的一群高层见沈秋意动了，也连忙跟着跑过去。勤奋和于兰梦吃完早饭之后，办理好退房手续。于兰梦问道：“你要回学校吗？”他刚刚得知勤奋还是夏思雨的学生，这个身份还让他惊讶了很久。不过他也接受了这个事实。然而勤奋摇摇头：“不，我先送你去上班。”于兰梦有些不明所以：“我就在新安去上班，不用你送啊，过去这条马路就到了。”勤奋笑着摇摇头，送你去上班是一方面，我在西安商城还有些事情要做。于兰梦有些好奇，他问道：“你去西安商城有事情？什么事？”对于于兰梦的问题，勤奋只是笑着摇摇头，并不回答。于兰梦也不多问，有些无奈：“你这个人神神秘秘的。”两个人一起过了马路，走进西安商城。因为是上午，所以西安商城这边的人不多。于兰梦搂着勤奋的手臂，说道：“你还要陪我去买衣服吗？”刚刚在酒店里。第二十章，于兰梦的好处。刚刚在酒店里，因为勤奋把于兰梦的衣服都撕坏了。所以，勤奋答应陪于兰梦买衣服。勤奋点点头，反正今天他也没有课，陪于兰梦买衣服也花不了多少时间。嗯，答应你了要买衣服，那我肯定会陪你的。至于于兰梦会买多少衣服，他都不在意。现在新安商城都是他的，买多少还不是随意？哪怕是没有这一次的奖励，以他的身价，把这里买空也足够了。更何况只是买一些衣服而已。两人才刚刚走过来，于兰梦见勤奋接了个电话，听见勤奋称呼对面是沈总。等勤奋挂了电话之后，于兰梦笑着说道。你还认识一个沈总，说来也巧，新安商城的总经理也姓沈呢。勤奋忍不住笑了笑，说不定是同一个人呢。勤奋的语气意味深长。于兰梦愣了一下，没反应过来。他忽然注意到一群西装革履的人正在朝着这边跑过来。于兰梦下意识就拉着勤奋，想要给这些人闪开道路。毕竟这群人一看就位高权重。作为一个普通人，于兰梦可不想跟这样的大佬有任何的冲突。然而让他没想到的是，这一群西装革履疑似大佬的人，却在他们面前停下来。更准确的说，是在勤奋面前停下来。为首的那名看起来其实最为尊贵的中年男人，满脸恭敬，对着勤奋就是鞠了一躬。秦先生，非常荣幸见到您，我是沈秋意，您可以叫我老沈。沈秋意非常恭敬，在他身后，一群新安商城的高管全都跟着，齐齐一起鞠躬，齐声喊道：“秦先生，这阵势引得路过的人都忍不住往这边看。”勤奋本来就不喜欢高调，如今面临这样的场面，心里也不自觉有些尴尬。他摆摆手：“别搞这些没用的。”沈秋意立马明白过来，懂了，这位新老板不喜欢形式主义。好的，我明白了。您这边跟我来，我们去办公室签文件。虽然已经完成了实质上的股权转移，但还是要签署文件证明一下。走个流程。沈秋意说完，挥了挥手，身后的一群人连忙散去。能够不走这些形式主义的东西，他们心中也松了口气。从第一次的接触来看，勤奋应该还是比较好说话的老板，他们以后也能好好工作了。勤奋点点头。沈秋意立刻引路，带着勤奋去办公室。于兰梦还有些懵，被动跟在勤奋身后去了沈秋意的办公室。当看到沈秋意大气磅礴的办公室之后，于兰梦终于回过神来。勤奋，这是怎么回事？于兰梦心中有了一个猜测，但觉得太不真实了。勤奋耸了耸肩膀，先签完了字。这么大的项目，他料定这群人不敢玩什么花样，而且这件事情已经是板上钉钉的事情。真要是有人敢在这种事情上动手脚，都不用勤奋出手，就有人会来解决这个胆大包天的人。一旁的沈秋意帮忙解释道：“是这样的，勤奋先生已经成为了我们新安商城的老板，完全意义上的老板。”说完，沈秋意看了一眼勤奋，发现勤奋并没有说什么，这才心中松了口气。这样看来。这个美女应该跟勤奋有不错的关系，她也没有做什么画蛇添足的事情。于兰梦满脸震惊，她在这里开店，自然清楚新安商城的价值和地位。毫不客气地说，在整个云州市，没有比新安商城人流量更多、面积更大的商城，也没有任何商城能够比新安商城更大，商品种类更加全面。这就是新安商城的地位。可以说，只凭借新安商城一个产业
，哪怕是这云州市的顶尖人物，也要好好巴结秦奋。秦奋，新安商城真的是你的？于兰梦还有些不敢置信，看向秦奋。秦奋笑了笑，语气平淡：“是我的。”于兰梦看着还在签署文件的秦奋，突然反应过来：“你今天才刚刚成为这里的老板，不怪他一惊一乍，实在是这里面代表的意义实在是太大了。”他愿意把自己交给秦奋，一方面是因为秦奋有钱，可以实现他的梦想；而另一方面，则是因为秦奋确实是很合他的胃口，哪怕是没有下私语。于兰梦也不会放过秦奋，甚至会比之前更加坚定。是啊，所以恭喜你，以后这里就真正成为你的家了。秦奋笑了笑，看向于兰梦：“你是我第二个女人，所以你也可以得到属于你的好处。”秦奋自己都没想到，于兰梦会成为他第二个女人。他想过很多，比如夏思雨，比如袁玉婷的两个舍友。然而，只能说缘分这东西无法捉摸。于兰梦表情有些复杂，即使他知道自己不会是秦奋唯一的女人，可没想到自己已经是第二个。不过，一想到她是第二个。似乎也是好事。既然这里都是你的产业了，那我的租金……于兰梦笑着说道。勤奋不等于兰梦说完，就大手一挥，免了。以后那个店面就是你的，而且这里的其他空闲店面，你要是喜欢，也可以盘下来。这就是勤奋给于兰梦带来的好处。于兰梦听着勤奋的承诺，忍不住心中震撼。他当初为了租这里的店铺，可以说拆借了很多的资金。然而，哪怕是这样，也只是租了这里一年的时间。要不是你，我都已经准备换个地方开店了。这里的租金实在是太贵了。于兰梦叹了口气。勤奋眨眨眼，没有说话。他不做生意，自然不知道这里的租金是什么价格。他也根本不关心这些。对了，作为你生意上的支持，我给你一百万，不够的话再跟我说。勤奋拿出手机，给于兰梦转了一百万过去。这可是你的创业资金，还有一部分你的零花钱。接下来能做成什么样，就看你自己的了。这是勤奋给于兰梦的好处。第二十一章，圆通车行。于兰梦看着手机上到账的一百万，还是有些不敢置信。他原本觉得勤奋可能会给他一些钱，但也不会太多，几十万顶天了。结果一出手就是一百万。果然不愧是新安商城的老板。更重要的是，他得到了勤奋的承诺，可以随意使用这里的店铺。于兰梦此时脑海中已经浮现出了无数的创业思路，不过他也没有着急。创业这件事情，他终究还是一个小白。以后有时间的话，我可以跟沈总请教一些生意上的事情吗？于兰梦询问勤奋，勤奋没有回答，而是看向沈秋意。沈秋意愣了一下，连忙点头：“当然可以，随时欢迎女士来咨询任何问题。您既然在这里开店，而且是秦先生的女朋友，我自然会竭尽全力帮助您。”沈秋意顿了一下，还是说出了女朋友这个称呼。他不太敢确定勤奋对于女人的态度，但这个称呼总不会有错。勤奋点点头，好了，合同签完了，我就先逛街去了。以后有事情再给我打电话吧。勤奋说着，就牵着于兰梦准备出门。沈秋意愣了一下，小心翼翼问道：“秦先生，您不准备开个会什么的？”他有些搞不懂勤奋的意思了。接手了这么大一个商城之后，不应该安排一下自己的心腹进入管理层吗？就这么放着不管了？勤奋此时已经走到门口，听到沈秋意的话，停下脚步，他转身看着沈秋意，语气平淡。新安商城能有今天的成绩，你们功不可没，所以你们可以按照原本的发展计划继续做好自己的工作。没出问题之前，我不插手任何事情。但如果出了问题，勤奋并没有把话说得太过明白，也根本不需要说得太过明白，因为彼此都懂。沈秋意连忙点头：“秦先生放心，我一定会让新安商城变得比以前更好。如果出现任何问题，我老沈愿意直接离职。”沈秋意拍着胸脯保证。然而，勤奋懒得理他说的这些。好了，你继续忙吧，我们自己去转转。沈秋意自然不敢真的继续忙碌，而且他还要继续做好事。秦先生，请稍等，我已经让人去准备我们新安商城通用的会员卡，马上就给您送来。勤奋想了想，这东西似乎确实很有用，以后他肯定会陪很多美女来这里买很多东西。有个通用的会员卡，可以避免很多麻烦。行，让人直接送过来吧。勤奋也没有在这里等着，而是带着于兰梦先去逛街。回到商城里之后，没一会儿，就有高层将一张黑色的会员卡送到勤奋的手里。开始逛街之后，于兰梦也暂时将刚刚的事情抛在脑后，开始开开心心的逛街。在明白了勤奋的身价之后，于兰梦购物也再也不需要去考虑余额的事情了。而那张会员卡也发挥出了巨大的作用，一直逛街逛到快中午，勤奋有些扛不住了，让于兰梦自己买，自己就先走了。他还有两家产业需要去接手，而且晚上还答应了跟袁玉婷的舍友去吃饭，自然不想在这里继续花费时间。于兰梦虽然心中有些不开心，但也没有缠着勤奋。刚刚成为勤奋的女人，她还是很粘人的。她目送勤奋离开之后，也没有了继续逛街的兴致，直接回到店里，坐在店里发呆。另一边，勤奋已经开着车离开了停车场，在剩下的两个产业中间，勤奋想了想。选择去圆通车型，他很想换一辆车，倒不是说希尔贝不好，而是这辆车作为纯粹的性能怪兽和超级跑车，只有绝对的速度，驾乘体验绝对算不上好。真要是为了驾乘体验的话，肯定还是各种轿车比较舒服。而且这辆车实在是太过引人注目，很不方便他做事情。开车离开商城停车场的时候，不出意外，勤奋再次听到了数不清的赞叹的声音，全都是针对他这辆车的。哇靠，好帅的车！这是什么标志啊？不知道，我也不认识。不过看车应该就不便宜。我认识啊，这是希尔贝，是非常小众的品牌，超级
，勤奋还觉得很爽，但时间久了，勤奋也就没意思了。圆通车行在云州市的市郊，毕竟只有在这里才能买下足够的土地，展示足够多的车辆。勤奋开了接近一个小时的车，才赶到这里。下车的时候，即使是以勤奋如今的身体素质，也感觉到一阵腰疼。勤奋不由得摇头，这跑车还真不是人开的。短时间的驾乘体验其实还算不错，但只要是超过半个小时的车程，跑车的各种缺点就很明显了。这还是建立在云州市不怎么堵车的情况下，如果堵车。那驾乘体验直接就是一坨屎。勤奋下了车，看了看，走进自己的车行。刚刚走进门，就有一个漂亮的女销售迎上来：“您好，先生，欢迎光临圆通车型，请问您想要看什么车？”勤奋扫了一眼，入门的地方摆放的都是一些最普通的家用轿车。不过他知道这里是有豪华车品牌的，我要看一些豪车。一听这个年轻人要看豪车，女销售顿时眼前一亮，她脸上的笑容顿时变得更加热情。那先生，您有什么中意的车型吗？这里我给您推荐宝马五系，这个系列非常适合年轻人开，而且驾驶体验非常良好。是当代年轻人的首选。虽然勤奋说是来看豪车的，但漂亮的女销售也没敢大开口，只给勤奋推荐了宝马五系。勤奋只是摇头，他没有直接表明自己的身份。一方面也是为了看一看自己店里销售的敬业态度，也算是微服私访吧。有更贵的车吗？勤奋自然看不上宝马五系。第二十二章，老同学给予威。圆通车行店里，漂亮的女销售听到勤奋的话，顿时眼前一亮，还要看更好的车，这居然还是一个大主顾。不过他心中还是有些怀疑的。毕竟勤奋看起来实在是太年轻了，像是还在上学的学生。一个学生能买得起那么贵的车吗？但敬业态度还是让他笑着说道：“那宝马七系如何？”这款车在继承了宝马五系优点的同时，还让驾乘体验更加舒适，也是很多成功人士的最爱。而且动力十足，百公里加速只需要四秒。女销售很清楚，跟一个年轻人说什么地位，说什么尊贵，年轻人不在乎这个。年轻人买车看重的就是开的舒服。动力十足，所以他也抓住这两个方面继续推荐。勤奋陷入沉思，他确实不喜欢现在正在开的希尔贝。一方面是驾乘体验非常不好，另一方面则是空间太小，很多事情都没法做，所以勤奋才有了换车的想法。宝马五系他肯定不考虑，从希尔贝直接降低到宝马五系，驾驶体验未必能好多少。但其他的车，勤奋还真没什么了解，带我去看看现车吧。勤奋没答应，直接买下。漂亮女销售点点头，刚准备带路，就在此时。一道身影走进大厅，一群销售看到这道身影，连忙站起身来，喊道：“季经理好！”站在勤奋面前的女销售一听到这个声音，也连忙转身对着那道身影说道：“季经理好！”勤奋见这么多人都如此恭敬，也不由得看过去，不由得眼前一亮。只见来人穿着一身职业套装，黑色西装裙下是两条修长的美腿，穿着黑色丝袜，脚上是一双黑色的高跟鞋，鞋跟衬得上是恨天高，上半身的规模同样不小，整齐的白衬衫被撑得充满了起伏，绝美的容颜带着和善的笑容。面对其他人的招呼，他笑着点头。当他的目光落在勤奋脸上的时候，眼神中带着些许迟疑。你是勤奋？勤奋愣了一下，没想到这位美女居然一口就叫出他的名字。他打开系统，查看眼前这个美女的信息。系统查看这个美女的信息，在这个美女的身上立即弹出一张光幕，光幕上显示着这个美女的信息：吉宇威，圆通车行销售经理，外貌95分，年龄22岁，纯洁度100分，好感度40。他对您略有好感。来自于高中时期的青春期萌动，攻略方向全是他希望能够成为人上人，体验到全市的魅力，因此非常努力。您恰好可以满足他的需求。看到系统的提示，勤奋终于想起来这个美女的身份，季雨薇，高中时期的校花。虽然那时候并没有这个说法，但大家私下里都认为季雨薇是那个学校里最漂亮的女生。只不过季雨薇在高三上学期突然转学之后就没有了音讯，勤奋也差不多要忘了这个漂亮的女同学。突然在这个地方见到，不得不说。确实是让勤奋感觉惊喜，季雨薇也是满脸惊喜的表情。真是你啊，我是季雨薇啊，你还记得我吗？他笑着走过来跟勤奋打招呼，高跟鞋踩在光滑的地面上，发出哒哒哒的声音。靠得近了，勤奋才注意到，季雨薇不但是身材好，身高也很出众。他身高接近一米九，季雨薇却穿着高跟鞋，并不会比他矮太多。当然记得，忘了谁也不会忘了你这位大美女啊。勤奋同样满脸笑容，客气了一句。季雨薇顿时笑了起来，拍了勤奋一下。几年不见，你怎么变得这么会说话了？是不是靠着一张嘴哄了很多小姑娘？勤奋笑容矜持，摇摇头。你本来就长得漂亮，我可没有说假话。而且我也没有女朋友。听到这话，季雨薇忍不住眼神一闪，她看向刚刚接待勤奋的女销售。行了，小芳，这是我同学，我来接待吧。小芳撇了撇嘴，她感觉勤奋的购买意愿非常强烈。如果可以的话，她当然不想把这么优质的客户让出去。然而，她毕竟面对的是季雨薇，更何况这个客户还是季雨薇的同学。于情于理，她也只能点点头，走到一旁。好了，老同学。去我办公室里聊吧。季雨薇收回目光，看向勤奋，脸上再次带着笑容。他盛情邀请勤奋，勤奋笑着点点头。进了办公室之后，季雨薇说道：“你先坐，我给你倒杯水。”勤奋打量着季雨薇办公室里的布局，听到季雨薇的话，正好转过头来，看到季雨薇拿着一次性纸杯，
，也不知道这个女人是不是故意的。她虽然在倒水，却两条腿站得笔直，背对着秦奋，将浑圆的挺翘正对着秦奋。从侧面，则能看到季雨薇笔直的美背，以及前面下坠之后形状更加饱满的车灯。秦奋坐在会客的沙发上，欣赏着这一幅美景。他很确定，这个女人就是故意的，能够在跟他同样的年龄，成为圆通车行的销售经理。可不仅仅是努力就能做到的，还需要能力和手段。很显然。季雨薇已经远远不是那些还在校园中的同龄人可比的，最起码现在表现出来的手段就足够成熟和有效果。秦奋丝毫不掩饰自己对于季雨薇的欣赏。很快，季雨薇给秦奋接了一杯温水，水温正好，放在秦奋面前。我的老同学这一次准备买什么车？季雨薇拿起一个介绍资料用的平板电脑，好奇问道。秦奋端起纸杯，喝了口水，看着季雨薇期待的表情，他笑了笑。买什么车都行，关键看你的表现。季雨薇一听秦奋这话，顿时眼前一亮，看他的表现。也就是说，这位老同学现在很有钱。不过，季雨薇心中还是保持一分怀疑，毕竟勤奋的年纪摆在这里，而且当年他也没听说勤奋家里很有钱，因为他并不排除勤奋在故意吸引他注意，所以说这些。第二十三章，老同学太会了。圆通车型的经理办公室里，季雨薇心中的想法一闪而逝，并未有表现出来。他打开平板电脑，放在勤奋面前。那老同学，你的预算有多少？说出来，我给你参谋一下。当然，我们车行虽然说什么车都有，但也有优惠策略上的偏移。BBA 系列的车在我们这边能够拿到的优惠是最多的，其中奔驰又是最高的，其中奔驰 C 级和 E 级都能拿到很高的优惠。季雨薇说着，给勤奋展示了一辆奔驰 C 级的入门级轿车，价格30多万，我这边能给你做主。优惠之后，落地价格在35万左右，在外面最起码要高3万。怎么样，老同学，我够意思吧？季雨薇看向勤奋，然而勤奋看着平板电脑上的奔驰车，缓缓摇头，这个不太行。一辆奔驰的入门级而已，他再怎么低调，也不至于开这样的车。季雨薇点点头，倒也没觉得有多失望。那这辆呢？奔驰的入门级轿跑，驾乘体验良好，而且提速很快，非常适合年轻人。季雨薇稍微提高了一点标准，给勤奋展示了一辆奔驰的 E 级轿车。勤奋看了看，还是摇头。奔驰 E 级依然没有达到他的标准。季雨薇有些皱眉，再往上的话，那价格就有些高了。老同学，你要看这些车。他并非是怀疑勤奋，而是以勤奋如今的年龄，确实很难有这样的经济实力去看更好的车。勤奋看着季雨薇。微微一笑，你随便推荐，钱的事情不用担心，我没有任何预算压力。季雨薇看着勤奋，见勤奋语气平淡，好像真的不是在装，他这才心中稍微相信了一些。好吧，那我就给你推荐这一款奔驰的 G 级系列。季雨薇将平板电脑滑到奔驰的 G 系列的介绍，他偷偷看了一眼勤奋，发现勤奋只是看着，并没有其他的表情，这才心中松了口气。看样子，勤奋确实不是在装。奔驰 G 级算是奔驰的畅销品牌，很多老板都会选择这一个系列的车辆，驾乘体验绝对是顶尖的。动力也同样十足，而且在安全性方面也做到了极致。季雨薇继续给勤奋介绍，勤奋突然开口说道：“跑车就不用介绍了，我自己有跑车。”季雨薇一听，放弃了给勤奋介绍跑车系列的打算。不过他心中也有些好奇，不知道勤奋到底是什么样的跑车。那如果你追求舒适体验的话，那就是 S 级系列的豪华轿车。但是我个人的意见呢，是推荐你雇佣一个司机，毕竟老话都说，开宝马做奔驰，奔驰的后排才是真正的舒适体验。季雨薇在专业性上确实很强。给勤奋所说的也都是实话，勤奋听着忍不住点头，心中也在想着，或许真的可以找个司机了，不为别的，就为了能够享受一下，自己开车肯定是爽的。勤奋现在还没有完全过瘾，但想要过瘾，开着希尔贝就已经足够了，没必要去开一辆奔驰，而且在主驾驶位上看上去就像个司机。不过这些也只是想法，他确定要买奔驰再说，奔驰 S 级就已经是顶尖的了。勤奋看着平板电脑，季雨薇想了想，点点头，差不多可以这样说，奔驰 S 级已经算是大型车。日常驾驶方面，相比较普通的轿车来说，肯定体验没那么好。但后排的乘车体验绝对是顶尖的，而且各项配置方面也都是最高的。如果想要更好的话，奔驰系列我就只能推荐你迈巴赫了。迈巴赫绝对是最顶尖的轿车，乘车体验也是最好的。听着吉雨薇这么说，勤奋忍不住眼前一亮。迈巴赫这里有现车。吉雨薇听着勤奋的话，忍不住愣了一下。你要看迈巴赫？勤奋点点头，他笑着说道：“既然要买，自然要买最好的。”吉雨薇有些震惊，他看着勤奋，再次确认。迈巴赫最顶尖的系列，算上各种配置之后，落地可是要超过500万的。你确定要买这车？他下意识觉得勤奋是在开玩笑，毕竟这可是500万的豪车，整个云州市都没有几台迈巴赫，更别说是最顶尖配置的。然而，勤奋一张嘴就要最好配置，他很难不怀疑。勤奋摆摆手，我确定。你去帮我问一下，有没有现车？季雨薇从震惊中回过神来，看向勤奋，他的眼神复杂，忍不住笑着说道：“老同学，你可千万别是跟我开玩笑啊！这种玩笑一点都不好笑。”他最后一次跟勤奋确认，勤奋都有些无语了。我骗你干什么？去帮我问吧。如果有现车的话，我现在就定下来。季雨薇看着勤奋平静的表情，心中忍不住惊涛骇浪。不过几年没见，曾经除了帅气和成绩好之外一无所有的
季雨薇能够在这个年纪成为圆通车型的销售经理，一直以为自己在同龄人当中已经首屈一指。然而，以他现在的收入，一年最多也只能买一辆入门级的奔驰 C 级而已。可勤奋，季雨薇都不知道该怎么说了。那好，你在这里等我一下，我去问问。季雨薇说完，就走到办公室的角落，拿起手机，小声说着什么。勤奋自然能够听得清清楚楚，不过他也懒得听。很快，季雨薇就回来了。迈巴赫系列现在店里确实是有一辆现车，而且如你所愿，是最顶配的。老同学，你现在改口还来得及，不然等会儿付款的时候，我可真就帮不了你了。季雨薇表情复杂，看着勤奋，勤奋有些哭笑不得。他看着季雨薇担心的表情，笑着说道：“你信不信，我不付钱，这车我照样能够开走。”季雨薇听到勤奋这话，忍不住有些生气：“勤奋，这都什么时候了，你还跟我开这种玩笑？”第二十四章，季雨薇的后悔。圆通车型经理办公室里，季雨薇有些生气。勤奋的话，让他越发觉得勤奋就是过来戏弄他的。你不付钱，还想开车走？你以为你是这家店的老板啊？勤奋表情依然淡定，笑着点点头。你猜对了。季雨薇见勤奋依然平静，甚至还继续开玩笑，都忍不住被气笑了。真拿你没办法，你真要买是吧？行，跟我来付钱吧。季雨薇心中对勤奋忍不住有些失望。他已经在三帮勤奋原厂了，可勤奋依然不知悔改。他也没办法，他只希望等会儿吃瘪的时候，能够让勤奋清醒过来。毕竟是高中时期喜欢的人啊。勤奋丝毫不在意。不过季雨薇的担心还是让他很舒服的，这证明季雨薇对他确实是有好感，而且并没有因为这件事情。就对他冷嘲热讽，他心里已经做出决定，只要季雨薇的能力没有问题，以后这家车行就交给季雨薇来管理。很快，季雨薇就带着勤奋来到财务处刷卡吧，算上各种税，一共是570万。季雨薇有些没好气的看着勤奋，勤奋笑了笑，将银行卡递给财务处的小姑娘。小姑娘看着气呼呼的季雨薇，又看了看勤奋，有些不明所以，不过还是按照季雨薇所说，花了570万。没一会儿，滴滴刷卡成功的提示音响起 ，POS 机也开始打印流水证明。季雨薇原本还等着勤奋吃瘪，结果没想到，居然真的刷出来这么多钱，当事人就傻了。你，你真有这么多钱？勤奋表情淡定，五百多万而已，很多吗？他甚至都不需要动用自己的存款，光是几家公司的流动资金就足够他支付这辆车的钱。季雨薇心情顿时变得复杂起来，他自然乐意看到勤奋能够花得起这个钱，这样他也能够得到一笔巨大的提成，而且有了这样的业绩，以后他也能够在这家车行里走得更远。但另一方面，他看着眼前的勤奋，总感觉曾经熟悉的人变得有些陌生。曾经的勤奋沉默寡言，低调内敛，像是一个透明人；而现在的勤奋肆意张扬，自信桀骜，跟以前完全是两个人。季雨薇摇摇头，行吧，你跟我来，我带你去签合同。本来按照流程，应该是先签订合同之后再刷卡。他这已经算是违例了。不过他跟勤奋毕竟是老同学，看起来勤奋也并不在乎这种事情。勤奋也确实没有在意。不过在签订合同的时候，车行的总经理急匆匆从外面跑进来。楚总，季雨薇看到西装革履的中年人，连忙站起来打招呼。西装革履的楚总却并没有理会他，而是看向勤奋。哎呀，您就是秦先生吧？鄙人楚中天实在是多有怠慢，不好意思。楚中天看着勤奋，满脸带着讨好的笑容，主动伸出手来要跟勤奋握手。勤奋看了他一眼，也给了他这个面子。楚总这是有什么指教？勤奋语气稍显冷漠，明显没有跟季雨薇聊天的时候那么热情。季雨薇心中又开始忍不住担心起来。害怕勤奋冲撞到楚中天，楚总，这是我的高中同学，现在事业有成，刚刚订了一辆限量版迈巴赫。他连忙解释，生怕楚中天会生气。楚中天却根本没有理会，反而是苦笑着说道：“秦先生，您这话实在是折杀我呀、啊！您作为车行的老板，怎么还有买自家的车还掏钱的情况呢？要不是您在店里的流水出来，我都还不知道您在店里呢。”楚中天的话说明了为什么他会来到这里，成交了这么大一笔单子，流水自然会发到楚中天这位总经理手里。楚中天一上午都在忙碌新老板的事情，突然听到店里成交了一辆顶尖限量版迈巴赫，心里还挺开心，觉得新老板刚刚接手车行，他就拿出了成绩。结果一看流水，顿时人就傻了。买车的年轻人居然跟新老板同名同姓，都叫勤奋。楚中天自然不会相信这是巧合，因此连忙跑过来。听到楚中天的话，勤奋露出笑容：“楚总这话说的，难道我可以随便开走这里的任何一辆车吗？”勤奋说着，看向一旁的季雨薇。季雨薇此时还在发呆，他又不傻，自然也听出了楚总话里的潜台词。再想起刚刚勤奋的话，季雨薇此时只感觉无比的尴尬和羞涩。原来勤奋真的没有在吹牛，是我太自以为是了。季雨薇羞涩无比，不敢去看勤奋的目光，特别是勤奋的最后一句话，似乎还是意有所指。季雨薇自己更加不好意思。楚中天也愣了一下，他看了看季雨薇，又看了看勤奋，总觉得这两个人似乎有什么猫腻。不过作为一名合格的打工人，他自然不会去过多追问老板的事情。当然，您是老板，肯定您说了算。楚中天打了个哈哈，没敢在这个问题上多说。秦先生，您的钱我已经让财务那边给您赚回去了，您要的车我也在安排人给您上牌，大概还需要一个小时才能上路。您看，勤奋摇摇头，我开车来的，等弄好了之后，你让人把车送到云州大学就行了
。季雨薇没想到勤奋的话题还往他身上引，不过下意识他点点头，会。勤奋点点头，行，我看季经理态度认真负责，而且跟我也是老同学，等会儿就麻烦季经理把车给我送过去，没问题吧？勤奋说着，看向季雨薇，楚中天在一旁眼巴巴，差点脱口而出，没问题。不过他立马捂着嘴巴，知道这话不是问他的。季雨薇表情有些尴尬，不过面对勤奋这位顶头上司，还是硬着头皮点头答应下来，没问题。勤奋看着吉雨薇的表现，心中万分满意。第二十五章，回到宿舍，冲突。圆通车行，走完了手续之后，勤奋就走出车行，开着自己的希尔贝离去。楚中天带着车行的一群工作人员站在门口，目送勤奋离去。在楚中天身边，则站着吉雨薇。一群车行的员工看着勤奋的白色跑车，都忍不住心中震惊。等到车子彻底走远了，才忍不住开始小声议论起来：“这是什么车啊？看着好帅啊！你问我，我问谁去？反正我不认识。我知道啊，这是希尔贝。”目前国内只有一家店是世界顶尖的小众跑车品牌，这么厉害？那这车多少钱啊？这车呀，五千万起步吧。最后一句话是楚中天说的。作为车行的总经理，他对于汽车自然有着超出常人的了解。即使是希尔贝这样小众的跑车，他也非常熟悉。一群员工听着这个数字，都忍不住瞪大了眼睛。五千万，一辆车居然能够卖五千万？有钱人可真是太疯狂了！我还以为我们车行的迈巴赫已经是最贵的了。是啊，到底是有钱人能当我们的老板，那可不是一般的有钱。听着员工们的议论。楚中天也并没有阻止，他只是看向吉雨薇，眼神中带着羡慕。季经理啊，恭喜你，你时来运转了。原本他对于这个年轻貌美的经理还有点想法，毕竟男人哪有不喜欢美女的？不过现在新老板出现，还跟吉雨薇有不清不楚的关系，他自然不敢再有任何的想法。作为总经理，他太清楚勤奋的恐怖了。一晚上的时间，云州市最大的车行就直接易主。在此之前，他没有听到任何口风，甚至在昨天，他还跟前老板通过电话聊过工作。这得是什么样的能力和人脉？太恐怖了！这样一个恐怖的老板，楚中天自然不敢有任何的心思，只想讨好这位老板，保住现在的工作。如果有机会的话，他还想跟着这位年轻的老板去赚更多的钱。季雨薇还有些懵，听到楚中天的话，他愣了一下，才回过神来，看到楚中天脸上的羡慕，季雨薇勉强露出一个笑容，也不知道该如何回答。那个，其实我跟他，他都不知道该怎么解释，也或许他根本不想解释，毕竟他要的就是成为人上人。现在，因为他和勤奋是老同学，而且。勤奋稍微说了两句话，他就已经感受到了人上人的感觉。曾经高高在上的楚中天总经理，现在对他非常客气，甚至还羡慕他。这不就是他一直以来想要的感觉吗？而一直成为人上人，他要付出的就是跟勤奋打好关系，甚至成为勤奋的女人。季雨薇很聪明，不然他也不可能在这个年龄就坐到这个位置上。他能够察觉得到勤奋对他有那方面的意思，但他现在还在犹豫，他怕勤奋会玩腻了之后就抛弃他，怕失去了勤奋之后，他得到的一切都会烟消云散。所以现在。吉雨薇心中非常犹豫。另一边，勤奋回到学校的时候，不出意外，炫酷的希尔贝再次引起了无数人的围观和惊叹。勤奋不由得有些烦恼，这样始终生活在无数人目光下的生活，实在是太累了，而且这么引人注目，以后他还怎么泡妞？回到宿舍的时候，勤奋有些意外，因为宿舍里几个人居然都在。宿舍里几个人看到勤奋，也不由得全都站起来。勤奋，你小子两天时间没在宿舍睡觉，跑哪儿去了？三个舍友全都围过来，脸上有些不满。勤奋瞥了他们一眼，冷笑一声：“关你们屁事！”他跟三个舍友的关系从一开始就不和睦，到现在已经两年多时间。只不过勤奋的态度让三个舍友还是觉得意外。哎呦，你小子吃豹子胆了，敢这么跟于少说话！宿舍三人组当中那个长相普通的瘦高个皱着眉头，语气很冲。知不知道于少等你孝敬等了两天了？我告诉你，这次的孝敬得加倍。那瘦高个对着勤奋指指点点，语气中充满了不屑。勤奋正准备上床躺会儿，好应付晚上的活动，见这三人还是这么不知死活，忍不住脸色冷下来。你再说一遍！勤奋站在原地，看向走进他的瘦高个。瘦高个完全没察觉到勤奋的转变，对于勤奋的话，也只是不屑一笑。我再说一遍，你又能怎么样？废物，你打我呀、啊！说着，他还伸手要推勤奋一把。然而，勤奋的动作很快，并且出其不意。在瘦高个动手的时候，他就一把抓住瘦高个的胳膊往前一拉。瘦高个猝不及防，完全没想到勤奋会突然动手。再加上勤奋的力气现在今非昔比，因此直接被勤奋拉过去。勤奋架起肘子，对着瘦高个肚子就是一肘。巨大的力量让瘦高个感觉自己仿佛被车撞了一下，整个人立马就跟大虾一样，抱着肚子倒在地上，痛苦哀嚎起来。另外两人都愣了一下，显然没想到勤奋居然真的敢动手。被称作鱼少的油头粉面的黄毛眼神有些慌乱，见勤奋居然还在朝着他们走过来，更是忍不住退了一步。虽然他很快反应过来，并且止住步伐，可还是忍不住眼神四处乱飘。勤奋，你你别乱来，这里可是学校，真要是闹大了，对你可没什么好处。勤奋冷眼看着两人，眼神不屑。现在跟我说这个，当初你们欺负我的时候，怎么没想过这话？当年刚入学的时候，我就是不想给你当小弟，你欺负了我两年多。现在你跟我说这是学校，韩宇，
，勤奋走到二人面前，在韩宇脸上拍了两巴掌。韩宇脸色顿时通红，也不知道是被打的还是气得。你，他明显有些生气，但碍于勤奋，一下就把陈家南撂倒的壮举，他不敢轻举妄动。你别乱来，毕竟同学一场，你也不想撕破脸吧？第二十六章，有小有大的安佑绿，云州大学男生宿舍里，韩宇怎么也没想到，一直以来被他欺负还忍气吞声的勤奋，今天居然会突然反击，而且这反击。还如此凌厉，因此面对勤奋抽他脸这种有些侮辱的行为，他也不敢有丝毫反抗。作为主心骨的韩宇都是如此，更别说他的两个小弟了。不只是你，还有陈家南和刘家豪，你们两个欺负我的事情，我也没忘。今天就先收点利息吧。要不是这三个家伙主动跳出来，勤奋都快忘了这三个家伙了。毕竟这两天的小日子实在是过得太舒服了，在酒店一晚上，在云端心愿一晚上，美好的生活让他暂时忘记了仇恨。偏偏这三个人主动跳出来，听到勤奋的话，韩宇忍不住咽了口唾沫，有些害怕。你你想干什么？说这话的时候，韩宇忍不住看了一眼还捂着肚子在地上哀嚎的陈家南，听他叫的那么惨，他都以为陈家南快挂了，这就更让他害怕了。勤奋冷笑一声，不干什么，就是揍你们一顿，让你们常常记性，以后别来惹我。说完，勤奋就突然动手，拥有格斗 S 级技能在身，勤奋对于如何打人有着丰富的经验，再加上顶尖的身体素质，韩宇想跑都无路可逃。三个人被勤奋堵在宿舍里一顿揍，整个宿舍楼都能听见三个人的惨叫声。不少学生站在楼道里张望，好奇这边发生的事情。没一会儿，惨叫声就停了。勤奋打开门，走出宿舍。一群人看到勤奋走出来，都有些害怕。毕竟一看，勤奋这就是施暴者。勤奋懒得理会这些围观的目光，直接下了楼，准备去教室。他是没有课程，但袁玉婷和他的两个舍友下午却有课。勤奋过去旁听，正好上完课，一起去吃饭。说起来，他中午还没吃饭呢。宿舍楼里，等勤奋离开宿舍后，才有胆子比较大的学生推开勤奋宿舍的门。宿舍里。三个人全都躺在地上，惨叫连连。几个学生凑过去问道：“你们怎么了？”体格最壮实的陈家南疼得一把鼻涕一把泪。听到其他人的声音，这才哭着控诉：“勤奋他不是人，他欺负我们，他打得我们好痛，我感觉我快要死了。”韩宇和刘家豪也连忙跟着说道：“疼死我了，帮我叫个救护车。”一群学校里的学生一听三人这么说，还真以为闹大了，都有些慌张。幸好这个时候有人已经带着校医过来了，校医赶走了围观的学生，在宿舍里给三个人检查了一遍。等到检查结束之后，医生满脸无奈：“你们三个到底哪儿疼啊？看哪儿都没问题啊！别叫了，真感觉疼，就去医院检查一下。”校医摇着头离开了。他光听这三个人惨叫，好像浑身上下都在疼。可他不管怎么检查，这三个人身上都没有任何伤势，因此只当是恶作剧。等医生走后没多久，三个人的惨叫声才缓缓停下。教学楼里，勤奋按照袁玉婷给的地址找到了他们上课的大教室。从后面溜进去之后，勤奋一眼就看到了三个坐在一起的美女。袁玉婷的打扮青春靓丽。透露着简单，扎着高马尾白色长袖衬衫和蓝色阔腿牛仔裤，一双小白鞋，未施粉黛的容颜依然清丽漂亮。在他另一边，矮小但巨大的安佑绿戴着一副大大的黑框眼镜，衬得他眼睛显得更大，像是从二次元里走出来的小美女一样。大眼睛一眨一眨，看起来相当可爱。车灯似乎是因为太过巨大，已经形成负担，所以被放在桌子上。只不过从勤奋这个角度看过去，能够看到这小丫头不停踢腾着腿，即使是在上课，明显也不老实。袁玉婷另一边的沈傲雪则依然保持着自己的特色。大长腿安静规矩的并排放好，后背挺直，表情严肃，没有丝毫情绪波动，看上去就如同雕塑一般。在勤奋注意到三人的时候，袁玉婷也注意到了勤奋。他看了一眼教授，见教授在板书，连忙对着勤奋招手。勤奋悄悄溜过去，坐在安佑绿身边。安佑绿感觉到身边突然多了个人，吓了一跳，差点从椅子上蹦起来。不过看清是勤奋之后，也松了口气，小手拍着硕大的车灯：“怎么是你啊？吓我一跳！”勤奋看着还在起伏的车灯，忍不住点头：“确实在跳。”这不是说好等下了课去吃饭的吗？我闲着没事，干脆来这里等你们。勤奋小声解释了一句。原本他还准备去模特公司看看的，不过看时间也差不多了，因此就打消了想法，准备明天再去。安佑绿忍不住翻了个白眼，看起来相当可爱。你个大富豪，对于我这一顿饭还真上心。勤奋忍不住笑了笑。那当然，毕竟是你这大美女请客。明明袁玉婷就在一旁，可勤奋却光明正大调戏安佑绿。安佑绿没想到勤奋会这么说，忍不住脸红起来。他连忙转头看向袁玉婷。却发现袁玉婷专心看着教授，似乎根本没有注意到这边的情况。你你别胡说，婷婷姐在呢。安佑绿忍不住反驳了一句，勤奋又笑起来。那你的意思是，婷婷不在的时候，我们就能这么说？安佑绿本来就单纯，有点傻白甜，被勤奋这么追着打，顿时招架不住，红着脸看向黑板，不跟勤奋说话了。勤奋心中一笑，这么单纯的小姑娘，可真是太好拿捏了。不过勤奋也见好就收，不再继续欺负安佑绿，跟着一起听课。只不过毕竟是跨专业，而且还跨了一个学年。因此，上课的内容在勤奋听来跟听天书差不多。听了一会儿，勤奋就忍
，而且刚刚勤奋跟他说的那些话，让他觉得好开心。第二十七章，美女教授谚语。安幼律觉得自己大概是病了，居然会对舍友的男朋友这么上心。见勤奋在玩手机，他小声提醒道：“这个教授很严格的，你可不要被教授抓到了。”勤奋愣了一下，看向安幼律，见安幼律小脸上带着紧张，小心翼翼跟做贼一样，忍不住觉得有些好笑。你这是在关心我吗？他笑着问了一句。还伸手捏了捏安幼绿肥嘟嘟的小脸，安幼绿没想到在课堂上，勤奋居然还敢这么放肆，顿时脸又开始红起来，连忙转过头去：“你别害我呀！”正好此时那教授写完板书，转过脸看向下方，勤奋也在看着上面，顿时忍不住眼前一亮。刚刚他还真没注意到，台上的教授居然也是美女，而且颜值居然比身旁的三个美女都要高一点。系统，查看这个美女的属性。勤奋在心中说道，虽然说隔着一点距离，但系统还是给出了回应。一张光幕在勤奋面前浮现，谚语：云州大学生物与化学教授，外貌97分，年龄25岁，纯洁度100好感度0。您与他素不相识。攻略方向：学识，您可以通过专业方面的能力吸引到他的注意力。勤奋看着这位美女教授的属性，忍不住咋舌： 9 7分，这是他获得系统以来看到的最高分的美女了。只不过这攻略方向似乎有点难度。学识，他好像还真没有这玩意儿，而且这东西也是花钱买不来的，只能先观察了，以后慢慢找机会吧。勤奋对于谚语这种美女自然感兴趣，但现在勤奋还真没有攻略这位美女的把握，只能暂时放弃，先观望一段时间。就在勤奋考虑的时候，谚语的目光从也下方扫过，他一眼就注意到了突然冒出来的勤奋。毕竟勤奋长相帅气，本来就很突出，而且直接坐在袁玉婷三个美女身边。之前每次上课，袁玉婷身边都没有人坐，突然多出来一个勤奋，他当然能够注意到坐在安幼绿同学身边的那个男同学。我好像是第一次见你吧？谚语没有继续讲课，而是直接点勤奋。勤奋也没想到。会被这位美女教授直接注意到，他站起身来，平静点头：“是的，我是第一次来这里听课。”谚语对于勤奋的态度有些惊讶，他还是第一次见到态度如此平静的学生。如果是来好好上课的，我非常欢迎；但如果为了一些不好的目的，还请你自行离开。我不希望在我的课堂上发生任何不愉快的事情。谚语的语气有些严肃，由此也能看出他对于专业上的事情态度有多认真。勤奋也没想到谚语会这么说，他忍不住笑着问道。燕教授说的对，不过燕教授怎么确定我有不好的目的呢？燕语没想到勤奋居然如此淡定，对于勤奋也不由得高看一眼，他忍不住露出笑容，这个笑容让勤奋都忍不住看愣了。此刻在他的眼里，仿佛春光都因此变得明媚。你一来就坐在班里最漂亮的女生身边，难道不是有目的的吗？他虽然对待学业认真，可这并不代表他就是一个老顽固。燕语的玩笑语气也让勤奋心中松了口气，他跟着笑起来。燕教授要是这么说的话，那我下次再来上课就应该坐在燕教授身边了。勤奋的话让燕语大感意外。同时还有些不好意思，他对外一直都是高冷的女教授，他的学生从来不敢这么跟他开玩笑。然而，这个新来的学生不但面对他能够侃侃而谈，甚至还敢反过来调戏他，从来没有过的经历，让谚语心中有些慌乱。你算了，你坐下吧。谚语摆摆手，不想跟勤奋继续纠缠，再这么闲聊下去，他感觉这堂课都不用继续上了。对了，你叫什么名字？在继续讲课之前，谚语似乎想起来什么，突然问道。勤奋刚坐下，听到谚语的话，笑着说道：“勤奋。”秦始皇的秦，勤奋的奋。联系方式的话，等下课我会主动和燕教授交换的。勤奋自然不会老老实实一问一答，他几乎是下意识就主动出击。燕语愣了一下，显然没想到勤奋这样都能打蛇随棍上。他没有接话，只是开始上课。勤奋对于这堂课也来了兴趣，虽然说他并非是这个专业的学生，但看着燕语，他也不觉得这堂课有什么枯燥乏味的。很快，一堂课过去，燕语收拾好东西准备离开。离开之前，他看了一眼勤奋，勤奋也正好站起来。感受到艳语的目光，勤奋忍不住露出笑容。你看，哪怕是女教授，只要没有任何恋爱经历，在这方面也只是一张白纸。智商高和情商高完全是两回事。他假装没有看到艳语的目光，转过头跟安幼律三人说笑。安幼律此时都快吓坏了。一直以来，艳语给他们的印象都是不苟言笑的女教授，虽然说长得漂亮，但他们还真没见过艳语开玩笑。然而，勤奋这位勇士第一次见到艳语，不但能够跟艳语开玩笑，甚至还敢调戏艳语。当时勤奋说出那些话的时候，安幼律感觉自己小心脏都快要跳出来了。他似乎都能看到谚语脸色大变，当场驱逐勤奋的画面。然而今天的谚语教授似乎也有点奇怪，居然没有生气，甚至也没有将勤奋赶出去。安幼律顿时觉得勤奋简直就是神人。谚语看向勤奋的时候，安幼律也察觉到谚语的目光，他小声对勤奋说道：“谚教授在看你。”哎，勤奋笑了笑，说道：“不用管他，他就是在钓鱼。”谚语的下一步举动，才能让勤奋决定该用什么样的方式和速度。和谚语发展关系，毕竟俗话说得好，知己知彼，百战百胜。勤奋就在等谚语先出手。谚语站在原地等了一会儿，也没等到勤奋过来跟他交换联系方式，这让谚语心中有些烦躁。第二十八章女人之间的碰面。谚语想要过去跟勤奋主动交换联系方式，但想了想，这并不是他的作风，于是他摇摇
，也立即行动起来。他跟袁玉婷说了一声，就连忙跑出去，追上了燕雨。燕教授，请等一下。燕雨听到秦奋的声音，下意识停住脚步。他转过身看向秦奋，表情保持着平静。秦奋，你还有什么事吗？他觉得秦奋好烦，他都已经准备不理会秦奋了。结果秦奋又跑过来，然而他自己都没注意到，自己嘴角都快压不住的笑容。秦奋自然注意到了这一点，他心中忍不住露出笑容。刚刚上课太有意思，一时沉迷进去了，忘了跟燕教授的约定，实在抱歉。实在是燕教授长得好看。学识渊博，讲课生动形象。秦奋明着是在抱歉，但暗地里却在疯狂夸奖燕雨。燕雨听得自己都不好意思，连连摆手：“行了，行了，你可别奉承我了。”尽管这么说，但燕雨还是控制不住笑起来。秦奋见状，拿出手机：“燕教授，交换一下联系方式吧，以后说不定我还有专业方面的知识需要请教你。”燕雨跟着拿出手机，和秦奋加上了好友。有专业方面的问题，随时欢迎来问，但无关紧要的事情，还是尽量不要找我了。嗯，我是说尽量。看着手机上多出来的好友，燕雨忍不住露出笑容，心里有些开心。他都不明白自己为什么会开心，明明那么多异性想要加他好友，他都不同意。现在好友列表里，除了项目组和导师家人之外，好友也不超过十个人。勤奋甚至可以算是他同龄里唯一的没有工作关系的男性。燕雨嘴上说着拒绝，但似乎又觉得的拒绝的太过彻底，还特地补充了一句：“勤奋心知肚明。”看着还有些纠结的燕雨，忍不住笑起来。好，燕教授，你去忙吧，回见。勤奋原本对于上课还没什么兴趣。但是，既然有了谚语这样的美女教授，那他恐怕以后每一堂谚语教授的课都有兴趣了。但要说会每堂课都不缺席，那是不可能的事情。他只是对谚语感兴趣而已，对于谚语教授的课程兴趣不大，而且天天追着人家上课，很容易被当成变态。勤奋不是变态，谚语点点头，又忍不住笑起来，转身离去。就连马伟都忍不住一晃一晃。勤奋看着谚语的背影，露出笑容。这个美女教授好像也挺容易拿捏的。就在勤奋目送谚语离开的时候，他身后忽然传来幽怨的声音：“还看呢，人家已经走远了。”勤奋笑着转过头来，捏着安佑绿肥嘟嘟的小脸。我没在看，只是在想事情。安佑绿没想到会被突然袭击，一时间猝不及防，直接被拿捏住了。他徒劳的挥舞着两条小胳膊：“婷婷姐，你管管他，他一直欺负我。”安佑绿用这样的方式试图证明自己的清白，顺便求救。勤奋也没想到，安佑绿看起来憨憨的，实际上还有点小聪明。然而袁玉婷却只是笑眯眯看着。对于安佑绿的求救，他耸了耸肩膀：“爱莫能助喽，我可管不了他，都是他来管我的。”安佑绿完全没想到。在勤奋和袁玉婷之间，袁玉婷居然这么卑微，一时间已经完全没有办法，只能可怜巴巴看向勤奋。我错了，饶了我吧。沈傲雪自始至终就站在一旁，一言不发。他能够感觉得到，勤奋和袁玉婷之间的感觉很奇怪。勤奋这么招蜂引蝶，袁玉婷也不管不问，甚至还有推波助澜的意思。这个发现让他有点慌，他感觉自己好像也是一只小白兔，不知道什么时候就会被勤奋和袁玉婷这对狼夫妇给吃下去了。现在安佑绿就已经陷进去了，偏偏他自己还没有这样的自觉。甚至可以说乐在其中。好了，我们回宿舍收拾一下，晚上去吃饭吧。沈傲雪不忍心安佑绿被欺负，于是主动站出来，选择将自己也搭进去。勤奋倒是没有立即对沈傲雪动手的想法，主要是这个冰山妞一直没给他这个机会。他点点头，放开安佑绿，走吧，先陪我去取车，我送你们过去。云州大学作为最顶尖的大学，宿舍楼到教学楼就距离很远，而他们现在在的这个教学楼距离更远。刚刚他就接到了圆通车型的电话，但因为在上课，所以他把电话给挂了。带着三个美女下楼的路上。勤奋把电话打了回去。秦秦先生，我现在在云州大学，请问该去哪儿和您交接？电话接通之后，季雨薇有些不自然的声音从里面传来。勤奋点名让他过来送车。季雨薇完全没有拒绝的理由，在开口的时候，他还犹豫了一下，最后还是选择叫秦先生，而不是称呼勤奋的名字。勤奋对于季雨薇的变化非常满意。要是季雨薇真的以为可以仗着他老同学这个身份，在车行里肆无忌惮，那他也只能下狠手了。他要的是一个听话懂事的季雨薇。而不是一个认不清自己定位的女人。勤奋想了想，说道：“我给你发个定位，你直接过来吧。”虽然说这样会让吉雨薇和其他几个姑娘直接见面，但勤奋并不在意。袁玉婷早就已经做好了心理准备，现在见面还是以后见面，都不会影响袁玉婷对他的感情。而其他人现在见面，反而有利于打破他们的顾忌。特别是安佑绿，到了楼下之后，勤奋的车正好也到了楼下。一身职业装的吉雨薇站在车旁，吸引了无数的目光。毕竟美女相车，两个要素全占了。不过，所有人都只敢远远看着，根本不敢靠近。季雨薇站在奔驰车旁，态度冷漠。一群只敢远远看着，连搭讪都不敢的年轻人，虽然是同龄，但跟勤奋一比，真的什么都不是。第二十九章，安佑绿主动邀请季雨薇。云州大学里，季雨薇站在车旁，低垂着目光，根本不在乎周围的注视。一群现在完全上不了台面的年轻人而已，完全不值得让他有任何心理波动。等了一会儿，季雨薇似有所觉，抬头看去，正好就看到勤奋带着三个美女从教学楼里走出来。季雨薇忍不住打量着勤奋身边的美女，这还是第一
，却给了他一个响亮的耳光。勤奋不可能只有一个女人，以勤奋的身份和年龄，再加上帅气的长相，勤奋以后的女人绝对不可能只有他一个。他也没有资格让勤奋只守着他一个人，所以要跟勤奋在一起，他就要做好跟其他女人争宠的准备。吉雨薇一下子冷静下来，秦先生，这是您的车钥匙，请您收好，所有文件和备用钥匙都在这里，请您检查。季雨薇回归到工作状态当中。根本不看勤奋，勤奋看着季雨薇手里的车钥匙，微眯着眼睛，这个态度在跟他闹脾气呢。先不用给我，今天晚上给我当司机，给你算加班费。勤奋露出笑容，对季雨薇说道。季雨薇愣了一下，他有些没搞懂勤奋的意思，让他当司机，不怕他当电灯泡吗？季雨薇有心想要拒绝，然而勤奋却说道：“这是我的要求，如果你做不到，你知道后果。”作为老板，他确实是有资格提出合理的要求。季雨薇一时间不知道该说什么，只能闷闷不乐，拿着车钥匙，还别说，穿着一身职业装。还专门换了平底鞋之后，季雨薇确实是很像一位美女司机。走吧，先送我们回宿舍楼下。勤奋坐在副驾驶上，让三个姑娘坐在后排。以迈巴赫的内部空间，后排空间完全足够。只不过，勤奋原本是想买来自己坐着享受，现在却只能让其他人先享受了。当然，这无所谓。勤奋以后有的是机会享受。袁玉婷三个姑娘也是第一次见识迈巴赫，坐在车里好奇的打量着。袁玉婷其实还好，毕竟上一次见识过勤奋的希尔贝之后，对于这样的车已经没什么概念。她知道。这车应该很贵，也没有那么小心翼翼。沈傲雪和安佑绿则有些小心，但不得不说，坐在后排实在是太舒服了。两个姑娘依偎在一起，躺在座椅上都快睡着了。很快到了宿舍，迈巴赫的出现还是引起了一阵惊呼，这让勤奋有些头疼。迈巴赫也这样惊讶，这群人有点过了吧？真没见过世面是吧？袁玉婷叫着两个舍友去宿舍里换衣服了，车里只留下勤奋和季雨薇。一时间，车内安静下来。季雨薇当然没什么好说的，她还没想好要怎么面对勤奋，勤奋也不着急。等了一会儿之后，他忽然开口：“有什么感想吗？”勤奋的语气很平静，季雨薇同样很平静，没什么感想，感觉这才很正常。勤奋笑了笑，这说明季雨薇已经接受了他有其他女人的事实。现在的问题就是，季雨薇还愿不愿意成为他的女人？机会已经放在你面前了，就看你要不要。这件事情我不会太主动。他看得出，季雨薇也是有野心的女人，而改变命运的机会，他已经摆在季雨薇面前。如果季雨薇贪心想要更多，那他也没办法。季雨薇陷入沉默，他当然也明白这个道理，所以他很纠结。给我一点时间。让我好好想想，他很清楚，跟着勤奋，他可能没办法拥有一个完美的婚姻，但能够换来的就是自由和自己想要的东西。勤奋点点头，不再多说，继续展示实力。勤奋没这个兴趣，如果季雨薇愿意跟着他，那以后见识到勤奋其他实力的机会多的是；如果不愿意，展现实力也没有意义。三个姑娘打扮的倒是很快，简单换了一身衣服，化了个淡妆，三人就从楼上走下来。上车的时候，袁玉婷忽然说道：“老公，要不要你来后排坐？我去前面。”作为勤奋的女人，她看得出。勤奋对这个长相漂亮的女司机也很有兴趣，袁玉婷倒是没有什么吃醋的想法，而且她这样做也是为了给勤奋创造机会。此话一出，后排刚刚坐好的安佑绿和沈傲雪都忍不住紧张起来。迈巴赫的后排空间确实是很大，但也没大到三个人坐在一起还能没有任何接触的地步。特别是安佑绿，因为他个子最小，所以一直都是被挤在中间。要是勤奋坐在后排的话，和安佑绿肯定会有很多身体上的接触。然而勤奋想了想，却摇摇头拒绝了：“算了，你们坐在后面吧。”安佑绿和沈傲雪都忍不住松了口气。晚上去哪儿吃？你们说地方，我来导航。安佑绿立马报了一个饭店的名字。勤奋点点头，让季雨薇导航。季雨薇对于那家店还算了解，因此导航也没开，直接开车过去了。距离也不远，就在大学城外面几公里的位置。下车的时候，安佑绿犹豫了一下，还是问道：“这位姐姐，要不要一起来？”坐在驾驶座上的季雨薇愣了一下，似乎根本没想到安佑绿还会邀请她。不过她摇摇头：“不了，我等会儿下班了，随便吃点就行。”勤奋看了她一眼，说道。一起吃吧，今晚我请客。听到勤奋都这么说，季雨薇犹豫了一下，还是下车，跟着几人一起。安佑绿跟在勤奋身边，有些气鼓鼓的，说好我请客的，你怎么还要抢啊？你再请客，以后我就还不清了。勤奋忍不住笑了笑，他就喜欢安佑绿这可爱的样子。本来是你请客的，但我这不是带了一个自己的员工吗？所以这一顿还是我请吧，下一次再让你来。安佑绿一听，看向还穿着一身职业装的季雨薇。第三十章，跟夏思雨告状。老牌炒鸡店。这是云州大学城附近很有名气的一个小饭店，消费不贵，饭菜好吃。安佑绿自然会选择这里。听勤奋说，季雨薇是员工，安佑绿忍不住好奇：“你的员工？你还有公司吗？”他只是知道勤奋有钱，却不知道勤奋还有产业。原本他还以为勤奋是富二代。勤奋点点头：“嗯，雨薇是圆通车型的销售经理。”他倒是没有多说什么，在安佑绿这样单纯的孩子面前，装是没有意义的，因为他可能根本不清楚圆通车型代表什么。袁玉婷倒是了解一些。毕竟圆通车型在云州市的名声非常响亮，很多人买车的首选都是那里。圆通车行居然是你的，袁玉婷有些惊讶。沈
，却没想到还有那么大的产业，那可是圆通车型。别的不说，光是里面存放的那些车，本身价值就有几十亿，好厉害啊！安佑绿忍不住惊叹，他对于圆通车行并不了解，只是听说过圆通车型的名声，因此在他眼里，勤奋就是一个年少有为的大老板，仅此而已。吉雨薇忍不住撇嘴，但没多说什么。他虽然也不知道勤奋的其他产业，但猜测勤奋绝对不只是有这一份产业。不过他也没有多说，因为是勤奋请客，再加上身边带着四个美女，所以。他要了个包间，幸好这饭店的包间有消费限制，所以空包间还挺多的。勤奋点了一大堆饭菜，但是没有点酒水。一群人一起饱餐一顿，吃过饭之后，一顿饭没有发生任何意外。回去的时候，勤奋对吉雨薇说道：“你自己回去吧，我来开车。”吉雨薇张了张嘴，想说什么，却没有说出来，只是点点头，自己打车离开了。他还是在犹豫，暂时没有放下心里的想法。勤奋开着车将沈傲雪和安佑绿送回了宿舍，然后带着袁玉婷回到了别墅，包满丝。勤奋自然不会放过这个好机会，而且袁玉婷带给他的感觉和于兰梦完全不一样。再说了，才刚刚摧残过于兰梦，也要给于兰梦休息的时间。今天正好换袁玉婷来接班。袁玉婷虽然说也是才刚刚接受过洗礼，但毕竟已经休息了一天，而且她很用心、很努力、很主动，想要在勤奋心里占据更多的地位，因此表现得非常优秀，让勤奋非常满意。只可惜天生体质限制，让袁玉婷最后还是精疲力竭，无奈败下阵来。勤奋无奈摇头，到底还是他太强了。别人根本不是他的对手，一夜无话。第二天一早，勤奋起床，刚准备去公司里看看，忽然接到了夏思雨的电话，这让勤奋有些意外。喂，思雨，夏思雨的声音从电话里传来。勤奋，刚刚你的三个舍友过来告状，说你殴打同学。勤奋愣了一下，没想到这三个人居然会去告状，而且还是找夏思雨。不过似乎也挺正常，毕竟夏思雨就是负责他们班的辅导员，什么事情都是优先找夏思雨。只不过韩宇他们怎么都不可能想到，勤奋跟夏思雨私下里的关系居然会这么好。哼。他们活该，以前欺负我那么多次，现在被揍一次就告状了，跟小孩一样。勤奋有些不屑，这话说的让夏思雨都有些无奈。你为什么要动手呢？有什么事情你可以找我来解决啊。他本来还想当个说客，结果现在看来，这宿舍里的关系恐怕已经没法缓和了。勤奋也根本没有缓和的想法，宿舍里的三个人欺软怕硬，以后也不会有什么出息。而且，哪怕是有出息，能比开了系统的他更厉害。这件事情我自己解决就行了，你不用操心。勤奋语气平静，根本没把这点小事放在心里。我听说。你打他们打得很厉害，他们想要去医院验伤，说要告你。夏思雨语气里有些担心，毕竟韩宇他们三个说得很严重。勤奋听到这话，却忍不住笑了起来。没事儿，让他们去验伤就是了，反正有思雨你帮我遮掩，不会有问题的。勤奋都有些意外，要是按照以前夏思雨的性格，肯定会说他一顿，然后让他跟三个舍友道歉认错。但是现在夏思雨却根本没提这件事情。你可别胡说，我只会帮你劝劝他们。真要是有什么问题，我可帮不了你。夏思雨还是有些担心。他不知道勤奋的本事，实在不行你就花点钱跟他们私了吧，别把事情闹大了。真要是闹大了，对你不好。夏思雨完全站在勤奋的角度出发，帮勤奋出主意。勤奋想都不想就拒绝，不用了，我跟他们没有什么好说的，你放心就是了。夏思雨见勤奋语气依然坚决，也就不再多说。好吧，那你小心一点。对了，昨天我的课你怎么没来？夏思雨主动跳过了这个话题，说起了昨天的事情。说到这个，夏思雨的语气里还有些幽怨。勤奋忍不住笑起来，昨天有事情要忙啊，而且也不是必修课，怎么想我了？夏思雨见勤奋说的这么直白，有些不好意思。别胡说，我只是关心一下我的学生。勤奋笑得更加开心了。原来我只是你的学生吗？你这么说，我可是会伤心的。夏思雨面对勤奋的调侃，有些受不了。你你就知道欺负我。说着，夏思雨就忍不住有些撒娇。虽然年龄比勤奋更大，可勤奋的成熟却让夏思雨能够在勤奋面前当一个小女孩。欺负你是因为我喜欢你啊！勤奋来了一句深情告白。夏思雨听得脸色通红，心里忍不住感觉甜蜜。哼，你就会说好听的。不跟你多说了，我要去上课了。说完，夏思雨就挂断电话。第三十一章，偶遇沈傲雪，模特公司。勤奋感觉自己攻略夏思雨的进度似乎有点慢了，而且还有点朝着谈恋爱的方向走了，这不好。但勤奋不得不承认，他确实非常享受这样的感觉。结束了通话之后，勤奋又拿出手机给于兰梦发了个消息。勤奋，感觉怎么样了？此时正在店里的于兰梦看到勤奋的消息，有些无语。于兰梦，于兰梦，这都一天了，你才想起来关心一下我？他语气幽怨，昨天一整天，勤奋都没有给他发过消息。他还以为勤奋失踪了，要不是他买的东西都还在身边，他都怀疑是自己在做梦。勤奋倒是完全没有这样的自觉。勤奋，是啊，你要是身体好了，今天晚上我们继续。勤奋只关心能不能继续战斗。于兰梦看着勤奋的消息，人都傻了。想起那天晚上的疯狂，他现在都感觉有点腿软。不了不了，我感觉自己还没好，还需要再休息几天。你去祸害别的姑娘吧，实在不行，我帮你灌醉思雨，你对思雨下手吧。此时此刻。于兰梦无比庆幸自己只是勤奋的女人之一，要是勤奋天天那么高强度跟她战斗，她怕自己会死过去。为了自己的安
，以后可以当做和自己女人之间的小情趣。但还没有拿下的女人，她还真没这样的想法。算了，我去找别人吧。你好好休息。秦奋也没有继续祸害于兰梦。袁玉婷此时也已经起床，开始伺候秦奋洗漱、吃早饭。看着身材玲珑的袁玉婷，休战不久的秦奋再次兴奋起来。袁玉婷娇嗔一声，就已经被秦奋重新扔回到床上，再次起床。已经是一个半小时之后的事情。袁玉婷有些腿软，扶着墙才能下楼。她幽怨地看着依然生龙活虎的秦奋，心中突然升起和于兰梦同样的想法。幸好我只是秦奋女人之一。秦奋简单收拾好之后，就开车先把袁玉婷送回到宿舍。今天一整天，袁玉婷都没有课。秦奋下午有一节课，他准备上午去看公司，下午回去上课。星运模特公司，这是位于云州市 CBD 商务区的一家模特公司，在云州市的声名不错，虽然不是顶尖，但能够比这家模特公司更好的模特公司却没有几个。勤奋开车直接来到天南商业大厦的地下停车场，然后按照系统给出的地址前往18楼。他并没有通知公司里的人他要过来的消息，目的自然也是为了检查公司的情况。之前在圆通车型的检查他就很满意，但他不敢保证所有的公司都能有同样的质量，因此这样的检查还是很有必要的。而且这可是一家模特公司，既然是模特公司，那美女肯定非常多。勤奋也准备在公司当中挑选几个不错的美女。18楼电梯刚刚打开，勤奋就看到一道熟悉的身影站在星域模特公司门口。沈傲雪，你怎么在这里？勤奋有些惊讶，他没想到会在这里遇到沈傲雪。沈傲雪同样惊讶，他转头看着勤奋，眉目中带着疑惑。我来是面试，他简单解释了一句，并没有询问勤奋的目的。犹豫了一下，他突然说道：“我跟安安和婷婷都是好姐妹，希望你别伤害他们。”这是第一次，沈傲雪对勤奋说这么多话。勤奋惊讶地看着沈傲雪，沈傲雪也看着他，目光坚定。你不是学生吗？为什么会跑到这里来面试？勤奋没有顺着沈傲雪的话继续往下聊，从大学坐车到这里。得一个多小时吧。很明显，他对沈傲雪出现在这里的原因更加在意。沈傲雪迟疑了片刻，点点头：“我需要钱，这里的工作工资很高。”勤奋没想到沈傲雪会这么诚实，他追问道：“你那么缺钱吗？”沈傲雪点头：“跳舞很花钱，我只能自己赚钱。”他没觉得这是什么丢人的事情，因此并不介意告诉勤奋。反正这件事情，袁玉婷也知道，安幼绿也知道。你来这里是做什么？沈傲雪似乎有了聊天的兴趣，主动询问勤奋：“我，我来这里上班啊。”勤奋露出笑容。他看着面前的公司大门，直接走了进去。沈傲雪看着勤奋的背影，满脸疑惑。上班，勤奋不是一个有产业的富豪吗？来这里上什么班？结束了和沈傲雪的聊天之后，勤奋直接走进公司里。或许是因为今天有人来面试的关系，所以前台小姑娘并没有阻拦勤奋。勤奋一路走进办公区，不出所料，因为是模特公司的缘故，所以办公区里基本都是各种各样的美女，基本看不见男人的身影。勤奋正在闲逛中，突然就被一个穿着工装的女人给拦下来了。抱歉，你很面生，应该不是我们幸运的员工吧？不知道是因为勤奋的长相帅气，还是说公司员工的素质高。拦住勤奋的女员工语气很温和，勤奋点点头，嗯，我不是员工。他觉得自己也没说谎，他是老板啊，确实不是员工。不是员工的话，是来面试的吧？面试在那边哦，这里是办公区，平常是不允许随意走动的。女员工给勤奋指了指面试办公室的方向，勤奋点点头，不错，我找你们的总监，应该是叫杨倩吧？还有你们的总经理秘书，好像是叫安雅婷。勤奋对于女员工的表现很满意，然而一开口却直接点名要见星运如今的两个负责人，因为公司规模的问题，所以星运最高职位就是总经理，然后就是总监和总经理秘书。女员工有些无语，哎呀，你这个人我都跟你说了，面试去那边啊，你找杨总监和安秘书干嘛？女员工虽然在抱怨，但语气也并不恶劣。第32章，美女如云的模特公司，勤奋依然笑着，对于女员工的抱怨，她语气平静，你去找他们就是了，告诉他们我是勤奋。女员工翻了个白眼，吐槽道：“你哪勤奋？等等。”你叫勤奋。说到一半，女员工突然捕捉到了重点，她似乎有些不敢置信，连忙掏出手机，翻起聊天记录。勤奋看着女员工的动作，大概猜到了什么。安雅婷应该跟你们下过通知了吧？公司换了新老板，新老板就叫勤奋。她笑着问道。女员工下意识点点头，看到那条消息之后，突然反应过来。所以说，你就是新老板。勤奋依然笑着点头。如果没有第二个自称勤奋的人，那就是我了。女员工顿时僵住，脸色缓缓变得通红。老、啊、老板，您稍等，我马上去叫杨总监。女员工说完，转身就跑。仿佛身后有怪兽在追他，勤奋看着女员工的背影，忍不住笑起来。很快，女员工就带着杨倩和安雅婷回来了。两人见到勤奋之后，表情都有些凝重。穿着职业装、英姿飒爽的女强人冲着勤奋点头打招呼：“秦先生您好，我是星域的运营总监杨倩。秦先生您好，我是星域的总经理秘书安雅婷。没能及时迎接您的到来，是我的工作失误，非常抱歉。”另外一名穿着职业装、身姿妖娆的美女则直接表明自己的工作失误。谁都没有想到，勤奋这位老板会突然降临公司。而且悄无声息，要不是勤奋主动暴露了身份，谁知道会不会闹出什么笑话？勤奋摇摇头，表情平静，没什么，这不算你们的失误。安雅婷倒是没有接这个话，她只是转过身对勤奋说道
准备带勤奋去办公室，然而勤奋却摆摆手，根本不按套路出牌。今天是有面试是吧？杨倩和安雅婷都愣了一下。是的，今天有一场面试，公司正在准备扩招。安雅婷最先反应过来，点点头，走吧，先去看看面试的情况。勤奋挥挥手，示意两人带路。安雅婷和杨倩对视一眼，都不明白这位新老板要干什么。不过两人还是带路，朝着面试的办公室走去。面试的办公室是一间很大的表演室，最中间坐了三个面试官，前面是一大块空地。给面试的选手表演的空间，勤奋三人走进来的时候，正好下一个面试的人才刚刚走进来，突然看到又进来三个人，顿时愣在原地，不知所措。三个面试官也站起来，中间那人说道：“杨总监，安秘书，你们这是？”安雅婷将勤奋让出来，语气中带着暗示：“这是我们的新老板勤奋先生，过来查看面试的情况。”三个面试官看向勤奋，眨眨眼，有些不敢置信。他们也得到了老板换人的通知，但却没想到老板会直接跑到这里来。最中间的人连忙说道。欢迎老板指导工作，老板有什么指教吗？勤奋也不客气，直接走过去，拿起桌子上的简历。面试进行多少了？说着，勤奋看了一眼中间那个女人，长相中上，气质中上，整体中上。勤奋也没什么太高的要求，他总不能让他的模特公司里也全都是美女。胸牌上写着人事部经理，人事部经理连忙说道：“才刚刚开始一会儿，这是第五个面试者。”勤奋点点头说道：“那我来面试一会儿。”说着。就在三个位置中间坐下去，安雅婷和杨倩对视一眼，只能跟着坐在两侧。勤奋看着手里的简历，又看了看对面的姑娘，这样看起来似乎很好看。但系统弹出的提示里，这个姑娘的外貌评分只有83分。最恐怖的是，对勤奋的好感度超过80这就让勤奋感觉很离谱。至于长相问题，反而是小问题。勤奋看了一眼，就已经失去兴趣。但毕竟是面试，他还是对那个女孩说道：“开始表演才艺吧。”女孩愣了一下，才慌张点头：“哦，好。”慌乱之下。这个女孩的动作显得非常僵硬，而且眼睛一直定在勤奋身上。不只是勤奋，就连一旁的安雅婷和杨倩都有些看不下去了。不过他们毕竟只是作陪，点评还是要让勤奋来。等到表演结束之后，勤奋拿起简历，不合格，回去吧。他才懒得去说什么回去等通知之类的套话。不行就是不行，他连一句表扬的话都说不出来。下一个，安雅婷和杨倩对视一眼，都忍不住苦笑。他们虽然猜到勤奋的面试会跟正常的面试不一样，却没想到会如此不同。下一个面试者很快就走进来，勤奋看了两眼简历，又看了一眼本人，系统立即给出详细的信息，也很一般。勤奋只能这么评价。不过这个面试者的表现已经比刚刚那个好很多，于是勤奋让他回去等通知。接下来的一个多小时里，勤奋一直坐在这里面试，他已经开始感觉有些无趣了。不过拿起下一份简历的时候，勤奋却眼前一亮，突然坐直了身体。下一个，沈傲雪。勤奋喊了一声，坐在他身边的安雅婷和杨倩忍不住对视一眼，都觉得有些好奇，这面试还能让老板激动起来。伴随着勤奋的声音，沈傲雪立马从外面走进来。她的表情依然很冷，但却很有礼貌，先对着三位老师鞠躬：“三位老师好，我是沈傲雪。”行过礼之后，他才起身，发现了坐在面试官位置上的勤奋。勤奋，你怎么在这里？他眨眨眼，表情有些惊讶。安雅婷和杨倩对视一眼，都有些无奈。行吧，果然是个大美女，还跟老板认识，难怪勤奋会这么在意呢。我不是跟你说了吗？我来上班。勤奋笑眯眯说道：“好了，展示你的才艺吧。”勤奋倒是没有跟沈傲雪多说。第33章。会一字马吗？按照勤奋的要求，沈傲雪开始展现出自己的才艺。一段简单编排过后的芭蕾，在展现出沈傲雪身姿的同时，还能展现出她的柔韧性和气质。勤奋还是第一次见到沈傲雪跳舞，不得不说，确实好看。沈傲雪本来就长得漂亮，而且跳舞也非常专业，清冷的气质还大大加分。不只是勤奋，就连坐在勤奋身边的杨倩和安雅婷也忍不住眼前一亮。不只是男人喜欢美女，女人其实也喜欢看美女，特别是长相出众、气质很好的沈傲雪。完全可以做到男女通杀的程度，两人都忍不住点头，觉得这样的美女，老板应该会同意了。之前面试的几个，在他们看来，其实已经在合格线上了，但勤奋却都没有通过。只能说，勤奋的标准实在是太高了。表演结束之后，沈傲雪吐了口气，看向勤奋：“三位老师，我的表演已经结束了。”勤奋看着沈傲雪平静的表情，忍不住点头：“不错，我有问题想要问你，你会一字马吗？”勤奋突然提出的问题让人惊讶，不只是坐在勤奋身边的两个美女，沈傲雪也愣了一下。这算是什么问题？模特还需要会一字马这样的技能吗？不过他很快回过神来，会的。说着，他就往前一步，直接下身，一个完美的一字马展现出来。今天的沈傲雪穿着一条紧身的牛仔裤，两条大长腿完美贴合在地面上。勤奋看得眼前一亮，对于沈傲雪自然更加满意。很好，你通过了。说着，他拿起简历，在沈傲雪的名字上画了一个勾，然后将简历递给安雅婷。安雅婷连忙将沈傲雪的简历收好，看向沈傲雪：“我们会将具体的工作时间和各种规定。”在微信上发给你，有什么问题记得及时回复。沈傲雪还有些没回过神来，幸运的面试这么容易就通过了，而且为什么勤奋能够一句话直接做出决定？看起来勤奋在这里的地位好像不低的样子，沈傲雪心中满是疑惑。
，他还是忍不住露出笑容。谢谢三位老师。鞠躬致谢后，沈傲雪跟三人告辞。面试完了，沈傲雪勤奋翻了翻后面的简历，也没发现能够让他眼前一亮的美女。对于面试也失去兴趣。行了，你们继续面试吧。安雅婷带我去办公室。勤奋说着，起身就走。眼看着勤奋已经走到门口，安雅婷和杨倩这才反应过来，连忙起身追了出去。人事部经理和两个同事一眼。都觉得这位新老板做事情实在是太过随心所欲，但勤奋毕竟是老板，他们也不敢多说，只好乖乖坐好，继续面试。在安雅婷的引导下，三人来到总经理办公室。安雅婷找出合同，双手放在勤奋面前：“秦先生，这是合同，麻烦您签一下。”勤奋看了一眼，就签下名字。这代表着这家公司从此之后彻底属于勤奋。勤奋放下笔，杨倩这时才开口说道：“秦总，我已经准备好了星运之前的所有财政报表和资料，您要现在过目吗？”杨倩在工作方面非常专业，已经提前做好了一切准备。然而勤奋摆摆手，不用看了，你简单跟我说一下就行。他对于报表这种东西实在是提不起任何兴趣，看那种东西会让他头疼。好的，杨倩点点头，并不觉得意外。截止到上个月，我们12个月的净利润每个月平均300万左右，这已经是目前我们能够做到的极限收益。现在公司发展已经到了瓶颈，需要寻求新的契机来突破。杨倩简单明了几句话，就将星运现在的情况说得明明白白。勤奋听着杨倩的汇报，点点头。一个月三百万左右，确实是一个非常有盈利能力的公司。但对于勤奋来说，他并不会太在意这家公司。之所以会跑过来在这里听杨倩汇报工作，主要是杨倩和安雅婷都是难得一见的美女，特别是安雅婷，简直是秘书这一个行业的巅峰标准。勤奋此时才想起来打开系统的提示，系统看一下这两个人的信息。勤奋在心里对系统说道，系统的回复非常快，在杨倩和安雅婷身上弹出了两个窗口。勤奋看了一眼，杨倩，星运模特公司运营总监，外貌91分。年龄27岁，纯洁度100好感度40攻略方向，事业能力。他将星运视为自己的孩子，让星运成长，可以收服他。杨倩的外貌评分堪堪踩在及格线上，但实际上，杨倩也是顶尖的美女，只是在勤奋身边这么多90多分的美女当中，就显得没那么出众了。不过，杨倩身上那种女强人的干练洒脱的气质，也能够为杨倩增色不少。而安雅婷的信息就很有趣。安雅婷，星运模特公司总经理秘书，外貌96分，年龄24岁，纯洁度100。好感度二十，攻略方向成熟稳重，有男性魅力。您现在的表现并没有让他满意。安雅婷作为总经理秘书，对于勤奋的好感度却还没有运营总监杨倩来的高，只能说是路人好感度。看样子今天勤奋的表现并没有让安雅婷满意。勤奋倒是也不在意，毕竟他也不至于专门为了讨安雅婷的欢心而去做什么事情。查看过消息之后，迎着两个美女的目光，勤奋沉吟一声：“接下来的时间里，我希望星运的每月利润能够达到五百万，这算是给你们树立的目标。至于该怎么做，我不会插手。”我会给星运一个更广阔的平台，但能不能把握住机会还要看你们。勤奋的话说完，让两个美女都愣了一下。杨倩最先回过神来，满脸不可思议：“秦先生，您的意思是，您不打算插手公司的事情？”虽然说杨倩从一开始就有这样的心理预期。第34章，沈傲雪的主动邀请，星运模特公司总经理办公室内，杨倩满脸不可思议。她没想到，勤奋居然真的不打算管理这个公司。既然不打算管理这个公司，那您为什么要收购这家公司呢？杨倩直白地问出自己心里的疑惑。她在社会上摸爬滚打了很多年，还是第一次见这样的老板。勤奋站起身，走到两人面前，他拍了拍杨倩的肩膀：“身为老板，我的事情很多，而且我的身份还是一个大学生，当然没有时间管理公司。而且公司能够发展到这种程度，相信杨总监的能力功不可没。我自然相信你。如果你能够将公司的利润提高到500万，而且保持三个月以上，我会重重奖励你。虽然事实上……”哪怕是没有其他的产业，勤奋也不打算插手这公司的管理。但该说的话还是要说的。杨倩从震惊中回过神来，满脸无奈。可是有些事情，我这个总监没法做主，还是要请您过目才行啊。杨倩虽然说心中充满了抱负，但毕竟身份摆在这里，有些事情她也不敢越级替勤奋做主。然而面对杨倩的说法，勤奋却摆摆手：“不用，我相信你，你自己做决定就行。只要你别背着我把公司卖了就行。”勤奋开了个玩笑，安雅婷和杨倩配合着笑了笑，但表情还是很无奈。再说了，不是还有安雅婷在吗？你们两个人配合，我相信你们能够将星运做得更好。勤奋表情很认真，看得出他是确实准备将公司交给杨倩和安雅婷。两个姑娘对视一眼，都不知道该说什么了。好了，我还有事情，就先回去了。你们好好努力，有什么事情就打电话给我。勤奋拍了拍两个人的肩膀，带着满意的表情离去。安雅婷和杨倩目送着勤奋离开。等到勤奋离开后，杨倩忽然说道：“你说他这到底是什么意思？”啊？安雅婷因为勤奋不在，而且跟杨倩的关系很好，因此开玩笑说道：“说不定。”新老板是对你有想法，所以才会把公司交给你呢。杨倩听着安雅婷的话，忍不住翻了个白眼。去你的！你怎么不说老板是对你有想法呢？你可比我漂亮多了。安雅婷笑了笑，倒是没有否认这个话。不过新老板的手笔倒是很大，这么大的公司，说收购就收购了。安雅婷忽然叹了口气。是啊，不管他到底是什么意思，但是他这么信任我，我还是挺感动的。
。杨倩跟着叹了口气，跟了这样一个老板，也不知道是幸运还是不幸。她笑了笑，安雅婷看着好友的表情，搂着好友的肩膀。好了，不想这些，努力工作吧。新老板不是承诺给你很大的奖励吗？说不定到时候你能直接变身总经理夫人呢。你才要当这个总经理夫人吧？我看秦总看你的眼神就很不对。两个美女说说笑笑，也接受了勤奋成为新老板的事实。另一边，勤奋从总经理办公室走出来，周围的美女员工们看到勤奋。立马都热情打招呼，秦总好，秦总辛苦了，秦总来看看人家的工作吗？听着周围的莺莺燕燕的声音，秦奋心中非常满足。难怪男人总是幻想着有三宫六院七十二妃，先不说能不能照顾得过来，就这视觉和听觉上的享受，确实是顶尖。秦奋脸上带着淡淡的笑容，给所有的员工点头回应，这才走出来公司。走出公司，秦奋站在电梯前，按下电梯，一道声音却忽然在他身后响起：“秦奋，有时间可以聊聊吗？”秦奋听到声音，回头一看，发现居然是沈傲雪，你还没走。秦奋表情有些惊讶，从刚刚面试结束到现在，已经过去了一个多小时。沈傲雪虽然已经被录取，但毕竟还不是公司的员工，留在这里一个多小时，实在是没有理由。我在等你。沈傲雪走到秦奋身边，表情依然很冷淡，但说出来的话却让秦奋更加惊讶。你在等我？你等我做什么？秦奋有些摸不清沈傲雪的目的。沈傲雪也不看他，只是目光盯着电梯门，仿佛电梯门上有什么花。我、哦、谢谢你，要不是你的话，我可能没那么顺利通过面试。沈傲雪抿着嘴，突然开口道谢，表情很认真。秦奋这才发现，沈傲雪看着的是电梯门上倒映的他。秦奋忍不住笑了笑，这有什么好道谢的？是你优秀，我才会让你通过面试。我可没有任何徇私舞弊。秦奋觉得自己说的没错，在所有的面试者当中，能够跟沈傲雪媲美的人根本没有。沈傲雪怎么可能无法通过面试？只不过，星运模特公司的人会看在秦奋的面子上，对沈傲雪多照顾一些，这倒是真的。但秦奋不会去说这件事情。不管怎么说，如果没有你，我的面试不会这么顺利。我还是要感谢你。沈傲雪很固执，她依然不敢去看秦奋。但表情坚定，作为感谢，我请你吃饭吧。沈傲雪似乎很苦恼，该怎么答谢勤奋？想了半天，最后说出要请勤奋吃饭的事情。沈傲雪这样的美女，请她吃饭，勤奋自然不会拒绝。好，一起走吧，我带你一起。勤奋说话的时候，电梯已经到了。勤奋和沈傲雪走进电梯。今天的沈傲雪为了面试，穿了一双很漂亮的高跟鞋，再加上沈傲雪本来就很傲人的身高，因此现在跟勤奋并肩站在一起，隐约间跟勤奋都差不多高了。勤奋转头看向沈傲雪，并没有说话。沈傲雪似乎察觉到秦奋的火热目光，冰冷的俏脸忍不住开始脸红起来。秦奋，我脸上是有什么吗？一直等到电梯到了地下停车场，秦奋的目光一直没有从沈傲雪脸上移开，这让沈傲雪忍不住了。对于沈傲雪的问题，秦奋只是摇摇头。第35章，认真到可爱的女人，你的脸上很干净，我在看你有没有化妆。秦奋语气很平静地说出自己的回答，完全没有其他的意思。沈傲雪倒是有些羞涩，她从第一次见面的时候就感觉秦奋对她似乎有什么想法，如今跟秦奋孤男寡女相处。他就忍不住有些紧张，不管是勤奋的任何举动，他都忍不住会多想一些。哦，不好意思，尴尬的沈傲雪不知道该说什么，只能道歉。听到沈傲雪莫名其妙道歉，勤奋露出笑容，看着沈傲雪：“你为什么要道歉？”对于勤奋的问题，沈傲雪很奇怪，因为我刚刚误会你了呀。沈傲雪表情上带着认真的困惑，他觉得自己确实是说错了话，而且还在心里误会了勤奋。然而面对沈傲雪的解释，勤奋却摇摇头。沈傲雪不明白勤奋摇头的意思，可勤奋也没有解释。走吧，上车。勤奋拉开车门，示意沈傲雪坐在副驾驶上。沈傲雪犹豫了一下，还是打消了去后排的想法，乖乖坐在副驾驶上。沈傲雪坐进车里之后，勤奋忽然附身过来。沈傲雪察觉到勤奋的动作，立即身体变得僵硬，整个人紧紧贴在座椅上，闭上眼睛。勤奋看着沈傲雪的神态，忍不住发笑，但他却什么都没做，只是给沈傲雪系上了安全带。既然是你请我吃饭，那我就制定地方了。勤奋坐回去后，开口问道。察觉到勤奋并没有其他的意思之后，沈傲雪也睁开眼睛，大大的眼睛里。还有些困惑，听到勤奋的问题，他点点头。好，不过我的生活费不多，还希望你不要去太高档的餐厅。沈傲雪犹豫了一下，还是说出了自己的担忧。勤奋听着沈傲雪的话，看了他一眼，笑容古怪。怎么了？我又说错什么了吗？沈傲雪察觉到勤奋的目光有些奇怪。勤奋摇摇头，发动汽车，开出停车位。你请别人吃饭也会这么说吗？听到勤奋的问题，沈傲雪没有丝毫犹豫，很认真点点头。嗯，我每次跟婷婷和安安吃饭，都会提前说好。他们也都知道我缺钱的事情，所以不会带我去很昂贵的餐厅。沈傲雪解释的很认真，勤奋发现沈傲雪好像对待任何事情都很认真，甚至认真到有些可爱。那其他人呢？比如说你的男朋友什么的？勤奋状若无意的随口问道。沈傲雪摇摇头，我没有男朋友，也从来没请过其他人吃饭。听着沈傲雪的回答，勤奋心中非常满意，不再继续说刚刚的事情。沈傲雪似乎很想追问，满脸都充满了求知欲，但见勤奋不再多说，也就不问了。很快，迈巴赫开到天南广场。
，这才连忙解开安全带下车。他跟在勤奋身后，看着勤奋在天南广场里七拐八拐，表情写满了纠结。勤奋一直注意着身后沈傲雪的表情，一看就明白，这姑娘根本藏不住心里的事情，所有的情绪全都写在脸上了。但勤奋却没有任何要解释的意思。两人一前一后来到天南广场三楼的一家小饭店里，因为已经过了午饭的时间，所以这里的人并不多。勤奋和沈傲雪一走进来，就受到了服务生的热情招待。您好，是两位吗？服务生满面笑容地问道。勤奋点点头，服务生立马说道：“两位这边请。”将两人带到一个靠窗的位置后，服务生拿过来菜单。勤奋将菜单递给沈傲雪：“你来点菜吧。”沈傲雪接过菜单，扫了一眼。心中微微松了口气，因为这家店的饭菜价格完全在他可承受的范围之内。他点了两个自己的喜欢的菜，然后又将菜单递给勤奋：“我点好了，要一份米饭。”勤奋从沈傲雪的手中接过菜单，他注意到沈傲雪做的很规矩、很板正，像是上课的小学生一样。勤奋因为这个发现，又忍不住想笑，看起来这真的是一个乖乖女。他随便在菜单上画了两个菜，然后点了两份米饭。好了，就这些吧，四个菜加上三份米饭，两个人总共也只需要一百块钱。沈傲雪偷偷看到了价格，心中更加放松。而在松了口气的同时，他也忍不住对勤奋充满了感激。明明是我请客，为什么你要挑这种地方？在服务生拿着菜单离开后，沈傲雪忍不住问勤奋。勤奋看了他一眼，因为这里的饭菜很好吃啊。沈傲雪却有些不相信这个理由，特别是看到勤奋似笑非笑的表情之后，他更加觉得勤奋应该是别有用心。他犹豫了一下，还是很认真看着勤奋。勤奋，你是不是喜欢我？他的表情非常认真，好像在说很严肃的事情。勤奋也不由得认真起来。他知道，这样认真的女孩最讨厌别人在谈论事情的时候嬉皮笑脸。是，勤奋很坦然地承认了自己的想法。沈傲雪听到勤奋的回答，脸色顿时苦了下来。不可以的，你是婷婷的男朋友，不可以喜欢我的。沈傲雪很认真跟勤奋说，仿佛要通过讲道理的方式让勤奋打消心里的想法。看着沈傲雪认真的样子，勤奋还是没忍住笑起来。沈傲雪顿时皱起眉头，你不要笑，我再很认真跟你说。听到沈傲雪不满的语气，勤奋干咳一声，收敛了笑容。好吧，我不笑。首先，我要承认，我其实不只有婷婷一个女人。勤奋觉得跟这么认真的沈傲雪聊天，有些话可以适当坦白。一听到勤奋说这话，沈傲雪忍不住吓了一跳。什么？你还有别的女人？沈傲雪瞪大眼睛，有些不敢置信。她一直以为勤奋应该和婷婷相敬如宾，两个人感情非常好。第36章，沈傲雪的认真考虑。天南广场三楼的小店里，沈傲雪完全没想到勤奋会这么坦白，被勤奋的话吓住了。这件事情，婷婷也是知道的。勤奋表情依然淡定，他说出的话。则让沈傲雪完全无法接受，婷婷居然知道她接受了。沈傲雪听着勤奋的话，感觉自己的三观都要被打碎了。她就是一个普普通通的漂亮的女孩，根本没想到在自己的身边居然还有如此混乱的事情。当然，她从一开始就已经接受了这样的事情，而且还想要帮我把你也哄过来。勤奋将话题从自己身上转移到了沈傲雪身上，果不其然，沈傲雪一听这话，顿时就忍不住脸红起来。我我吗？我不行的。我沈傲雪支支吾吾，也没说出自己哪儿不行。勤奋心中一笑。打开系统，系统，看看现在沈傲雪的信息。沈傲雪，云州理工大学学生，外貌95分，年龄22岁，纯洁， 100。好感度60。他现在心慌意乱，需要有人帮忙做出最后的决定。攻略方向，他是一个狂热的舞蹈爱好者，关于舞蹈的一切都让他痴迷。沈傲雪对他的好感度已经提升到60。证明他之前的一切行为都是有效的。现在只差最后一步。对了，你很喜欢跳舞。在沈傲雪心慌意乱的时候，勤奋忽然说起来另外一件事情。听到勤奋说起跳舞。沈傲雪愣了一下，下意识点点头：“是的，很喜欢。怎么了？我可以帮你实现你的梦想。”勤奋抛出了一个诱饵：“不只是星运模特公司，以后你还可以获得其他的资源。你可以在更大的舞台上展现你的舞姿，你也可以获得更多的表演机会。”勤奋语气非常坚定。虽然现在手里没有这些资源，但伴随着攻略的美女越来越多，获得的奖励越来越多，勤奋相信他一定能够获得这方面的资源。而且，哪怕是没有获得这方面的资源，以他的资本花钱去砸，也能让沈傲雪成为一名优秀的舞蹈演员。你应该知道的，跳舞想要获得机会，需要很多的资源去铺路。我可以帮你。勤奋笑着说出了自己的想法，然而沈傲雪却陷入沉默，好像是在考虑勤奋所说的话。勤奋趁热打铁，继续说道：“你应该清楚，你确实非常优秀，但优秀不代表就能获得机会，你还需要很多的资源。”勤奋点到为止，不再继续往下说。沈傲雪抬头看着勤奋：“你这算是威胁我吗？”他很轻松就说出了一般人根本不会说的话。要是换成是别人，恐怕都已经翻脸了。但已经大致摸清沈傲雪性格的勤奋不会，他笑着摇摇头。不是危险，而是我能给你的未来。哪怕是你不跟我在一起，我相信以后你遇到困难，婷婷也不会袖手旁观。但我主动帮你，和婷婷在你遇到困难之后帮你，这就是两回事。勤奋和沈傲雪开诚布公，他肯定是对沈傲雪会有些感情，但对于沈傲雪性子这么直的人来说，有些话提前说明白，反而更容易获得他的好感。现在就是这样的情
。袁玉婷肯定不会坐视不理，但是袁玉婷的主动帮助能做到哪一步？而且勤奋的关系毕竟是勤奋的，袁玉婷哪怕是能够借用，又能够用多少？你说的对，但这件事情我还是需要考虑一下。沈傲雪并没有立即答应下来，但看得出他已经心动了。毕竟他总归是要找一个归宿的。现在他身边追求他的那些，他都没有任何感觉，但他对勤奋是有感觉的。只不过勤奋毕竟是袁玉婷的男人，作为好闺蜜，还是一个好女人。沈傲雪之前并没有考虑过这件事情，不过现在跟勤奋谈过话之后，他已经不去考虑袁玉婷的关系。勤奋点点头，也没有逼得太紧。正好这时候，餐厅的饭菜也送上来了，吃饭吧，你来尝尝。沈傲雪点点头，吃了一口小酥肉，顿时就眼前一亮，好吃。接下来两人也没有继续交谈，一直到吃过饭之后，两人结伴走出餐厅。我认真考虑过了，觉得你的条件我好像没有拒绝的理由。走在商城里，沈傲雪忽然对身旁的勤奋说道：“听到沈傲雪的话，勤奋露出笑容，很好。”他也确实想不到沈傲雪会拒绝的理由，毕竟沈傲雪对他的好感度摆在那里。按照正常的道理而言，沈傲雪也确实不应该拒绝。很好，但我要怎么相信你没有谈过男朋友？勤奋突然说出了这样的话，沈傲雪眨眨眼，有些不太理解。我确实是没有谈过男朋友啊，这难道还需要证明吗？她就是一个很认真的女孩，她觉得这种事情似乎根本无法证明。当然，我需要看到证据才能相信你。虽然说我肯定是会相信你的。勤奋说着很没有逻辑的话，可偏偏沈傲雪还就吃这一套。证明的话，我们可以去酒店，我可以给你证明。沈傲雪想到了证明的方法，但说这话的时候却忍不住脸红。主动带着男人去酒店，还是自己闺蜜的男朋友，这让她感觉自己很坏，但却非常刺激。勤奋眼神中带着笑意，她都没有想到事情会发展到这一步，但她好像没有拒绝的理由。可以，那跟我来吧。勤奋点点头，带着沈傲雪走向天南广场对面的博尔曼酒店。博尔曼酒店是云州市最顶尖的五星级酒店，再加上就坐落在天南广场的对过，只隔着一条路，因此生意也非常红火。勤奋直接带着沈傲雪开了一个套房。沈傲雪还是第一次看到勤奋这么消费。当听到一个房间居然都要八万八一天的时候，第三十七章吃掉沈傲雪。沈傲雪惊讶的瞪大眼，八万八一天的酒店房间，这已经超出他的想象。不过在见识到套房里的设施之后，沈傲雪似乎理解了为什么这个房间会价值八万八。华贵的装修，还有各种各样他从来没有见过的小家电，甚至是想象不到的精美的浴室，这一切都显得这里物有所值。即使如此。他觉得自己也不会花八万八开一个酒店的房间。勤奋在沈傲雪身后看着他好奇宝宝一样的神情，忍不住露出笑容。以后你就会逐渐习惯这样的生活。听到勤奋的话，沈傲雪转头看向勤奋，清冷的脸上带着疑惑。为什么？他下意识问出了心中的疑惑。因为你是我的女人啊！勤奋看着认真到可爱的沈傲雪，笑着走上前，将沈傲雪搂进怀里，感受到勤奋身上灼热的气息，再加上呼吸间的男人独有的气味，沈傲雪开始紧张起来。他确实是想要证明自己没谈过男朋友。但毕竟是第一次跟异性有如此亲密的接触，这让他看起来非常紧张。勤奋的感觉最为明显。沈傲雪柔软的躯体因为紧张而僵硬，两条手臂贴在身侧，根本不敢有任何的动作。勤奋当然是相信沈傲雪没谈过男朋友的，不管是沈傲雪的各种表现，还是平日里他跟袁玉婷的聊天中来看，沈傲雪都是整个宿舍里最纯洁的一个。哪怕是宿舍里三个姑娘之间开车，沈傲雪都是那个跟不上车速的。勤奋抚摸着沈傲雪的后背，小声在沈傲雪耳边说道：“放松，我会教你怎么做的。”心急的男人。这时候恐怕已经长驱直入，但勤奋不会，他要给沈傲雪一个难忘的第一次。在勤奋的温柔当中，沈傲雪逐渐放松下来，他笨拙地按照勤奋的指点，开始给勤奋回应。修长的两条腿自然地缠在勤奋身上，半晌后，一声痛呼，沈傲雪的声音响起：“我现在可以证明了吗？”然而勤奋根本不想回答这个问题，一番手把手的教导之后，勤奋终于教会了沈傲雪一个成年人应该学会的事情。毕竟是第一次接受这样的教导，所以沈傲雪显得很笨拙，但看得出。沈傲雪还是非常努力在学习。沈傲雪的态度让好为人师的勤奋非常满意，因此他在认真教导，让沈傲雪将一些舞蹈中的姿势用在实战当中。虽然说配合有些生硬，但却给了勤奋非常美好的体验。大战之后，沈傲雪精疲力竭躺在勤奋的怀里，他稍微恢复了一些力气之后，又抬起头问道：“我现在可以证明了吗？”勤奋还沉浸在极致的舒爽之中，听到沈傲雪居然还在纠结这种事情，有些哭笑不得。当然，我从一开始就相信你。沈傲雪听到勤奋的回答。他立马反应过来，你这个坏蛋，居然套路我！说着，沈傲雪拍打着勤奋的胸膛，跟勤奋打情骂俏。勤奋哈哈一笑，也不在意。他抚摸着沈傲雪的大长腿，在他身边所有的女人当中，目前沈傲雪的腿是最好看、最长的，而且身体也是最柔软的。而且沈傲雪的颜值评分高达95分，仅次于安雅婷。当然，勤奋觉得可能沈傲雪的一些特点也有加分。你好好休息吧，我去洗个澡。勤奋拍了拍沈傲雪光滑的后背，起身就拿着手机走向浴室。沈傲雪无力的点点头，他还是第一次感觉这么累
。沈傲雪感觉自己都快羞到晕过去了。躺在床上的沈傲雪想了想，还是决定拿出手机跟袁玉婷坦白这件事情。她不想因为这件事情让闺蜜两人之间有任何隔阂。想着，沈傲雪就拿出手机，开始给袁玉婷发消息。另一边，在浴室当中的秦奋自然不知道沈傲雪的骚操作，哪怕是知道，恐怕也只会一笑而过。毕竟，不管是袁玉婷还是沈傲雪，都不是他的对手。如果闺蜜两人坦白，说不定他还有机会让闺蜜两人一起联手对付他呢。这种事情想想就很有趣。不过，秦奋现在的注意力并没有在这上面。他先打开了系统的界面，系统查看沈傲雪现在的信息，系统立马给出回复：沈傲雪，云州理工大学学生，外貌95分，年龄22岁，好感度100永不背叛，言听计从。因为沈傲雪已经被攻略，所以勤奋这边看到的消息就变得非常简略，只有简简单单的两行。不过勤奋也没忘记沈傲雪的爱好，而且他之前也答应了沈傲雪，要帮他实现梦想。系统，我的奖励呢？看过沈傲雪的信息之后，勤奋放心了，开始询问奖励的事情。系统的回复依然迅速。恭喜宿主获得博尔曼酒店全部股份，恭喜宿主获得天水一色酒吧，恭喜宿主获得天星娱乐公司全部股份，依然是清一色的三个奖励，这让勤奋有些无语。博尔曼酒店就是我现在住的这个酒店，这就成我的了。勤奋摸着下巴，觉得有些好笑，这奖励还真是来得及时。第二个奖励则是天水一色酒吧，勤奋对这个酒吧没什么印象，毕竟他从来就没有去过酒吧。不过看了一眼系统的提示之后，勤奋有印象了，这不就是学校后面很火的酒吧吗？勤奋眨眨眼，有些惊讶。天水一色酒吧的名气，哪怕是他这个从来没有去过酒吧的人都听说过，可见这个酒吧的名气在大学生群体当中有多大。有时间倒是可以去看看。勤奋点点头，他又看向第三个奖励，天心娱乐，好像有点耳熟。勤奋挠挠头，他最近到手的产业有些多，对于这个娱乐公司，他似乎有些模糊的印象，但却记不清了，只能摇摇头，暂时将这个想法抛开。第三十八章，沈傲雪和袁玉婷的闺中谈话。浴室里，勤奋看着奖励列表当中的天心娱乐，倒是没有在意。正好有个娱乐公司，也方便他给沈傲雪寻找资源。沈傲雪不就是想要跳舞吗？这个公司可以给沈傲雪铺路。勤奋想着，躺进刚刚放好水的浴缸里，刚泡了没一会儿，勤奋的手机突然响起来，来了一条信息。勤奋浑不在意，拿起来一看，却眼前一亮，因为来消息的人是吉雨薇。从上一次分别之后，吉雨薇回去就再也没有联系过勤奋。勤奋都想着找个时间再去指点一下吉雨薇。现在这消息不就来了吗？勤奋打开消息，看了一眼，吉雨薇，老同学有时间吗？我想请你吃个饭，顺便聊点事情。勤奋看着消息，想了想，然后才回复道：“可以，不过我不想在外面吃，来我家里吧，下面给我吃。”勤奋的话肯定是纯洁的，但别人会不会这么想，那就不知道了。最起码现在的吉雨薇就不是这么想的，她已经不是刚刚踏上社会的纯洁的女人了。对于这样的话，自然会忍不住想到另一层上去。对于勤奋的直白，他也有些不太自然。而且去了勤奋的家里，那就不是那么简单的事情了。孤男寡女两个人会发生什么？谁说的明白？哪怕是没有发生任何关系。别人也不会相信他了，所以这对于吉雨薇来说是一次很艰难的选择。他犹豫了很久，才说道：“非要去你家吗？”然而他的消息发出去之后，很久，勤奋都没有回复。勤奋当然看到了消息，可他看到的也是吉雨薇的犹豫。吉雨薇还是想要鱼和熊掌兼得。然而这个世界上怎么可能有这样的好事情呢？勤奋当然不会答应，所以他干脆就不回复。不回复就已经足够说明他的态度。另一边，在吉雨薇的家里，吉雨薇等了十几分钟。也没有等到勤奋的回复，一时间也有些坐立难安。她作为难得的美女，而且从很早就出来开始打拼，几年时间里也遇到了不少人，很多人都会沉迷在她的美色当中。只要她稍微说两句好话，甚至主动邀请，别人就会答应她的一些请求。然而如今，她在勤奋身上第一次吃瘪了。勤奋的淡定让她不由得怀疑自己当初的感觉是不是出错了。又等了一会儿，见勤奋还是没有回答，吉雨薇终于还是坐不住了。好吧，去你家，什么时候？吉雨薇一连两条消息过去，刚刚从浴缸里出来的勤奋看了一眼消息，露出笑容，但他依然没有着急回复，因为根本不需要着急。这种事情，真正着急的人是吉雨薇，他现在稳坐钓鱼台，就等吉雨薇乱了分寸，擦干净身体，穿上浴袍，勤奋这才拿起手机。晚上我去接你，该怎么做？你心里应该清楚。上一次让吉雨薇当司机的时候，他就从来没有掩饰过自己对于吉雨薇的想法和垂涎。吉雨薇心中也很清楚，所以他确实非常明白该怎么做。吉雨薇终于等到了勤奋的回复，不过看到勤奋的消息，他却又开始纠结起来，因为这实在是太快了。非要今天晚上吗？可以再等等吗？看着吉雨薇回复的消息，勤奋再次不说话了。再等等，这只会给吉雨薇犹豫的时间。犹豫的时间越长，吉雨薇就会越不坚定，也更容易发生意外。在真正拿下吉雨薇之前，勤奋不喜欢意外。果不其然，勤奋的沉默让吉雨薇有些慌了，他不想错过这个一飞冲天的机会，因此考虑了一下之后，他才拿起手机发消息：“吉雨薇，好，今天晚上。”我给你发位置，你过来接我吧。他终于还是妥协了。勤奋看着吉
。沈傲雪还在跟袁玉婷发消息，看到秦奋出来，立马看着秦奋说道：“秦奋，我跟婷婷说了我们的事情。”秦奋听到沈傲雪的话，忍不住愣了一下：“你直接就说了？”他知道沈傲雪性子很直，但没想到会这么直接。他还在考虑该怎么跟袁玉婷说这件事情呢。沈傲雪很耿直的点点头：“嗯，直接说。”秦奋走过去，躺在沈傲雪身边：“来，我看看你们怎么说的。”秦奋说着，就伸手去拿沈傲雪的手机。沈傲雪也没有丝毫犹豫，将手机递给秦奋。一个小小的举动，却能说明现在沈傲雪对于秦奋的认可。秦奋倒是也没有翻看其他的东西，只是往上滑聊天记录。他泡澡泡了半个多小时，这半个多小时里，两个美女倒是也没有聊太多的东西。沈傲雪所谓的直接说，是真的直接说了。沈傲雪，婷婷，你男朋友刚刚跟我那个了。沈傲雪，他还说你一直想撮合我们。沈傲雪，是真的吗？看着沈傲雪发出去的话，秦奋感觉有些无语。这个姑娘。是真的直接，袁玉婷，袁玉婷，雪雪，你说真的？袁玉婷显然也没搞清楚情况，她还没动手呢，怎么勤奋就已经拿下一个了？沈傲雪，是的，我们现在在博尔曼酒店的套房里。沈傲雪，他在浴室里，我再给你发消息。沈傲雪耿直的让人哭笑不得。袁玉婷显然是已经习惯了沈傲雪的性格，因此回复也很简单直接。袁玉婷，第一次感觉怎么样？勤奋这个坏家伙有没有怜香惜玉？勤奋看着袁玉婷的回复，忍不住笑起来。袁玉婷根本不关心勤奋是怎么拿下沈傲雪的，反而关心沈傲雪和勤奋的第一次。沈傲雪就在一旁跟着看，看到这里也忍不住有些脸红。他的回复就更让他脸红了。沈傲雪很舒服，第一次体验这种事情。沈傲雪，不过勤奋的喜好好像有点奇怪，总是让我做一些很奇怪的姿势。第三十九章懂事的于总，勤奋简单看了一眼，并没有多看，已经看到的东西足以说明很多东西。勤奋正想说什么，他的手机上袁玉婷的消息就已经发过来了。勤奋也没有遮掩，直接将手机拿过来。就在沈傲雪面前解锁，袁玉婷，老公，雪雪跟我说你已经拿下他了，是真的吗？袁玉婷，老公，你可千万别太过分了，雪雪还是第一次啊。看着袁玉婷的消息，勤奋有些哭笑不得，哪怕是他过分，第一次也都已经结束了。他有些无语，回复道：“放心吧，我很温柔的。”发完消息，勤奋总感觉怪怪的，三个人之间的相处似乎有些太过和谐了。不过袁玉婷和沈傲雪都没有这样的感觉，可能袁玉婷早就已经做好了心理准备，而沈傲雪第一次谈恋爱就遇到了勤奋这样的人。因此也被带坏了，觉得正常谈恋爱好像就应该这样。我准备出门办点事情，你在这里休息，还是我送你回去？勤奋放下手机，看向沈傲雪。沈傲雪想了想，起身活动了一下，我还是回去休息吧。婷婷也让我回去。沈傲雪站在地毯上，看着勤奋说道。勤奋点点头，他看着沈傲雪白玉一般的娇躯，又忍不住有些异动。不过他也知道，沈傲雪毕竟是第一次，现在还能活动，这也是因为常年跳舞锻炼。换成是其他人，现在恐怕已经起不来床。即使如此，沈傲雪也经不起下一次战斗了。走吧，我送你回去。两人穿好衣服之后，勤奋带着沈傲雪去办理退房手续。在办理退房的时候，秦奋刚要走出酒店大门，一道身影就急匆匆从后面追上来。秦先生，请等一下。来人着急喊着。秦奋回头看了一眼，发现是一个西装革履的中年人。西装革履的中年人一路跑到秦奋身后，气喘吁吁，原本一丝不苟的发型也有些散乱。秦先生，实在是抱歉，不知道您在本店入住，不知道您什么时候有时间，我们将转让协议签订一下。来人气喘吁吁，说话都不利索。而且看起来也有些莽撞。勤奋看着他，你是谁？勤奋还是第一次见到这个中年人。西装革履的中年男人似乎这才反应过来，拍了拍脑袋，实在是抱歉，忘了自我介绍，我是博尔曼酒店的总经理于永宁。您怎么称呼我都好。第一次见到您，我非常荣幸。稍微喘了两口气，于永宁总算是平静了一些，稍微恢复了作为商业大佬的气度。勤奋点点头，那我就叫你于总吧。于总，协议已经拟定好了。听到勤奋的话，于永宁点点头。在您全资收购酒店之后，我们就已经敲定好了合同。就等您签字了。本来我还想给您打个电话，可刚刚看到您居然就住在酒店里，我这不是立马就追出来了吗？于永宁解释自己出现在这里的原因。勤奋点点头，那我们就先回去签合同吧。勤奋看了一眼沈傲雪，沈傲雪自然没有任何意见。虽然说已经跟勤奋在一起，但他对于勤奋的了解非常少，正好可以借助这个机会了解一下勤奋。两人跟着于永宁重新回到酒店里，电梯一路上升，来到套房下面一个楼层。秦先生，您要是对于本店满意，以后套房永远为您预留一套。走出电梯的时候。于永宁对勤奋说道：“勤奋想了想，还是点头。那就给我留一套吧，我不定时会过来住一下。虽然说有云端心愿的别墅，但他不可能所有的女人都带到别墅里去。在没给这些姑娘们买房子之前，博尔曼酒店的套房就是一个不错的选择。”于永宁点点头，又说道：“秦先生，我想要将您的照片和名字在整个酒店当中都公布一下，也方便您以后再次光临本店。您觉得如何？”他之所以这么做，也是为了避免以后勤奋在博尔曼遇到什么不好的事情。勤奋依然点头，可以。你能这么想很不错。沈傲雪自始至终跟在勤奋身边，一言不发。他还是第一次见到在处理公务的勤奋
，也算是顶尖的大人物了。在聊天的过程当中，于永宁的目光一次都没有看向沈傲雪。虽然说他对沈傲雪非常好奇，但勤奋不主动介绍，他也不敢多问。总经理办公室里，勤奋在转让协议上签下了自己的名字。于永宁连忙拿出五张卡，双手递到勤奋面前：“秦先生，这是我们酒店的至尊金卡，凭借此卡可以在全世界范围内，任意一家博尔曼旗下的酒店享受最优质的服务。您可以将此卡赠与其他人。”于永宁没有把话说得太明白，但勤奋听懂了，他点点头，接过卡片。毕竟是五星级的至尊金卡，也不知道是什么材质制作成的，手感很好，很有质感。他反手就把卡给了沈傲雪一张，以后你们宿舍三个人可以用这张卡。于永宁只给了他五张卡，这五张卡自然要合理分配。于永宁一听勤奋这话，立马又说道：“当然，您也可以将其他人的信息录入到我们博尔曼的内部系统当中，以后所有您录入的客人来到我们酒店，同样也会享受到最优质的服务。”他在商界摸爬滚打这么多年，一听就知道勤奋的女人恐怕不少。这五张卡怕是不够分，因此提出了解决方案。勤奋听到于永宁的话，忍不住看向于永宁，眼神中带着赞赏。这是个人精，难怪能够坐在总经理的位置上。这是我的联系方式，如果您没有时间亲自到店，可以将客人的信息发送给我，我随时都有时间帮您办理。第四十章，沈傲雪的震惊。五星级酒店的服务，勤奋没什么感觉，但于永宁的态度让勤奋非常满意。这个人将勤奋的顾虑完全考虑到了。并且给出了解决方案，完全方便了勤奋。勤奋点点头，他看着于永宁，语气中充满了赞赏：“你很不错，好好努力，酒店我就交给你了，别让我失望。”于永宁一听勤奋这话，顿时心花怒放。他知道自己的一切努力获得了勤奋这位新老板的认可，他的位子算是保住了。不仅如此，他未来甚至还有可能更进一步。想到这里，他对于勤奋更加恭敬。能为您效劳是我的荣幸。明明是一家五星级酒店的总经理，此时在勤奋面前却像是一个卑微的管家。沈傲雪站在一旁。被这种强烈的反差吓到了，忍不住张着小嘴。刚刚一路上，他可是看到了酒店里无数的员工对着于永宁恭敬的态度。然而，在勤奋这个他的同龄人面前，于永宁却对勤奋如此恭敬，甚至比那些员工对于永宁的态度更加恭敬。这难道就是权势吗？这才是勤奋的真正面目。沈傲雪感觉自己有些糊涂，勤奋倒是没有管沈傲雪的想法，他点点头，拍了拍于永宁的肩膀：“你继续工作吧，我先走了。”听到勤奋的话，于永宁连连点头：“您慢走，那我就不送了。”他对着勤奋离开的背影，恭敬的目送，一直等到勤奋的背影消失之后，他才转身坐在总经理的办公椅上开始工作。很快，勤奋的个人信息和沈傲雪的个人信息就被落入到博尔曼酒店的内部信息系统当中。作为最尊贵的客户，另一边，勤奋和沈傲雪也再次从酒店里走出来。坐上车后，沈傲雪刚刚系上安全带，就忍不住问道：“勤奋，这里是你的产业吗？”他之前隐约听袁玉婷说过，勤奋手里有产业，但没想到云州市鼎鼎有名的博尔曼酒店。居然也是勤奋的产业，而且今天才刚刚签订转让协议，也就是说，勤奋手里还有其他的产业。然而，勤奋却并没有回答这个问题，而是笑着说道：“还叫我的名字？”沈傲雪听到勤奋的问题，愣了一下，有些没反应过来，不叫名字，那叫什么？看着沈傲雪傻呆呆的样子，勤奋忍不住想笑，这个姑娘还真是单纯，这都不知道。不过这样也好，恐怕所有的第一次都是他的，你可以回去问问婷婷。勤奋也没有回答，沈傲雪点点头。将这件事情放在心里。至于产业的事情，你以后总会见到的。这里只是我的产业之一。勤奋说这话也充满了底气，毕竟光是现在，他手里的产业就有接近十个。等以后他身边的女人越来越多，他的产业也会越来越多。沈傲雪听着勤奋的话，心中更加震惊。这还只是产业之一，这已经是一家五星级酒店了啊！想到这里，沈傲雪似乎想到了什么，连忙拿出手机开始操作起来。勤奋也没有在意。不过在沈傲雪操作的时候，他忽然想起来，应该给沈傲雪也发一点生活费。毕竟其他的女人有生活费，沈傲雪也应该有。虽然说沈傲雪平日里的花费不会很多，但跳舞本身就是一个很花钱的事情，沈傲雪恐怕也很缺钱，不然不至于现在还在上学，就已经出去找兼反斜杠职。对了，新玉那边我会跟他们说一声，让他们多给你一些机会。其他的机会你先等等，我找到会跟你说。勤奋说了一声，新玉模特公司那边是已经可以确定的，以后有机会一定会主要倾向于沈傲雪，但其他方面的资源，勤奋还是没法确定。特别是天星娱乐那边，按理来说，一个娱乐公司。应该有更多的资源，但现在勤奋还没有过去接手这家公司，还不敢说的太过确定。沈傲雪点点头，他忽然看向勤奋，说道：“勤奋，知道这家五星级酒店价值多少钱吗？”勤奋正开着车，也没有多想，几十亿吧，一个五星级酒店而已，加上地皮，还有装修，还有建造的费用，零零总总算下来，几十亿应该是有的。酒店毕竟是一个长期生意，而且以博尔曼的火热程度，一年的利润绝对不是一个小数字。但即使如此，博尔曼本身的价值就摆在那里。他不可能是天南广场那种层次。沈傲雪原本很震惊，可听到勤奋随意的说出几十亿这个数字，还是有些无语。这可是几十亿，怎么在勤奋嘴里说出来就跟几十块钱一样轻松？不过他还
在网络上的评估接近一百亿。勤奋，你可是有一百亿了。沈傲雪虽然说并不拜金，但现在她毕竟是勤奋的女人。勤奋有钱，她比勤奋还要开心。勤奋有些无语，这就是一个博尔曼的五星级酒店而已。博尔曼真正的价值在于全国连锁，很多地方都有博尔曼的酒店，甚至一些博尔曼酒店的档次会更高。更何况现在在云州市这边。天南广场的价值可比博尔曼高多了。勤奋笑了笑，问道：“那你查一下天南广场的总价值应该是多少？”沈傲雪点点头，又开始在手机上搜索起来。勤奋这才明白，这个姑娘居然在手机上查询博尔曼酒店的价值。网络上的消息你看看也就行了，很多东西都是不公开的，外人的估值也根本不准确。你要是真想知道，可以问于永宁。现在他就是博尔曼的老板，于永宁在这方面的问题肯定不会说假话。而于永宁作为博尔曼的总经理。给出的答案肯定要比网络上的答案更加真实可靠。沈傲雪点点头，但却没有丝毫要打电话的意思，反而是说道：“天南广场网络上的估值是200亿左右，不过不太准确吧？那可是天南广场啊！”沈傲雪看着勤奋，语气有些不确定。